Συγγνώμη. Καλημέρα σας. Uh, καλώς ήρθατε στο, στις τρεις μέρες του Universal AI. Τώρα, στα ελληνικά παγκόσμια, κάτι τεχνητή νοημοσύνη είναι λίγο περίεργο. Θα σας πω λίγο περισσότερο για τον εαυτό μου. Εγώ λέγομαι Δημήτρης Μπερτσιμάς και, μεταξύ, και μαζί με τον uh, κύριο Γεώργιο Στάμου έχουμε οργανώσει αυτό το μάθημα. Ε, το, το, το μάθημα, όπως θα δείτε, <coughs> έχει σκοπό νέους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη γνώση της ε, τεχνητικής νοημοσύνης. Ε, να σας πω κα, 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 Καταρχήν, με ακούτε. Ε, πρώτον, ότι κάποια ερώτηση δεν την ώρα που την έχετε. Μην περιμένετε ε, και θα προσπαθώ να έρθω και κοντά σας. Ε, στα, ε, είναι η πρώτη φορά που κάνω μάθημα στην ελληνικό audience, οπότε αποφάσισα να κάνω στα ελληνικά, αν και τα ελληνικά και το σπάσχημα, αλλά θα, τα, τα, τα νομιλή θα την κάνω στα αγγλικά. Πίζω να... Γιατί αυτό είναι συνηθισμένο να κάνω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ε, είναι Universal AI. It is the science using structured and unstructured data to build models that lead to decisions that provide value, but in all fields. And uh, the audience here is of that. Uh, specifically, try to attract students from all aspects, from law, from medicine, from sociology, mathematics, from science, and so forth. Does it work or no? Is it working? All right, hopefully. So, so the... Distance and value. So, so this is a process from data to value. And this will be many examples. This is okay or no? All right. So the, uh, uh, why universal? Why universal? There are two elements of humanity. Universal in the audience. It's not every day. Ανοίξατε. Ε? Με ακούτε τώρα, χωρίς διακοπές. The beginning was bumpy, so hopefully the continuation is stronger. So universality in two ways. Universality in you. It's not every day that you sit together in the same auditorium with, with colleagues from other fields. And universality of the material. As you will see, the material both in the mornings and in the evenings are from all parts of science, engineering, law, and medicine. So the, the plan is as follows. On day one, today, in the, in the mornings, uh, we are going to talk about predictive AI, how we predict things. In tomorrow, we are going to talk about prescriptive AI, how to make decisions. And on Wednesday, unstructured data and deep learning. In the afternoons, we'll do some exercises using um, uh, <clears throat> real data and codes. And also most importantly, the art to teach you the art of the feasible by experts. You will see, we have invited people from all aspects of science, engineering, medicine to talk to you about an application at the level, I hope, that you will appreciate. You might not understand every single detail, but I believe that uh, you will be able to understand the gist of the story 
and, and the possible for impact this area has. In terms of goals of the class, we want to inform you, to educate you, and quite importantly, to inspire you. In my opinion, um, I have been in this area for roughly 40 years. Um, it, it is a very important area, point in time. Why it is so? Because as you will hopefully appreciate, um, AI has been developing very fast. And uh, it is at the level and at the point that in certain applications, it has superhuman intelligence, at least in my opinion. That is, it does things better than humans in some ways. And not only in a few areas, in, broad, in, in a very broad spectrum. So I believe that it will affect you as young people. Uh, it has affected me, imagine. You will have uh, 30, 40 years before, so you have many, many years. To, to see the impact it has. So I find it particularly exciting, that's the class. So what is the overall vision? Not only today, but the vision of the future that many of you will actually shape. I mean, we can start, but in the end of the day, it needs the young people to participate. So I envision AI as the universal language of all fields. So who here is from science and engineering? So what is the universal language that you have? I suspect calculus, mathematics, no? Everybody takes these classes. I believe the new language would be this. It will happen. I also believe that AI can revolutionize the university education. So currently, is, do we have any doctors in the audience? Medical, not fantastic uh, representation, but non-zero. How about... Uh, uh, social sciences. So uh, still there is a reluctance, non-zero, but not a lot. So the key aspect of it though, is that currently as education is structured, both in, the, in Greece, but also in many parts of the world, it is vertical. You guys, myself included, enter in Polytechnio or law school or medical school or sociology and so forth. But the way I envision education of the future is something that we are hopefully going to experiment today. There is a horizontal class, classes, plural, this is just a start. There are horizontal classes that doctors, lawyers, engineers, scientists take in the same classroom to educate you in the basic language of the field, of, the, of this field, I call it universal. And then in vertical, then you can also take new classes, AI in physics, AI in engineering, AI in medicine, AI in music. You will see applications on unexpected areas. And ultimately, it is my view that uh, artificial intelligence has the potential of, of mobilizing Greece to become much closer to what Israel is today with startup companies and so forth. I think the vision that's the vision I have, and obviously I'll make some effort in this direction, but uh, it obviously needs your help, your participation and embracing this vision, because in the end, it's the young people that would move the country in this direction. So that's the vision. In terms of myself, so Legome Dimitris Bertimas, uh, I have, uh, my degrees are from electrical engineering, from the National Technical University in 1985. After that, I went to, uh, to MIT, Massachusetts Institute of Technology, and I got my PhD and master's in the field of operational research and applied mathematics. I finished in 1988, and I have been a professor at MIT ever since, uh, so 35 years. Uh, my interests are AI and machine learning, I'll explain somewhat what the difference is. Um, optimization, and particularly in the last decade or so, applications in medicine and healthcare. I have done other things in my life, but most recently, this is the area. I, I particularly love working with young people. So uh, I have supervised 91 PhD students, and I have 25 already. Started multiple companies in my life in aspects of AI, and uh, and some nonprofits as well. 
it is my belief that education is, uh, I mean, not surprisingly, I've been an educator all my life, but uh, I believe education can move the world in the right direction. And this class is, uh, is an instance of that belief. George? Να πω και εγώ δύο κουβέντες. Ε, καταρχάς να σας ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου πολύ που είστε εδώ και να πω και μερικές ευχαριστίες ε, πρώτα απ' όλα για το Δημόκριτο που μας ε, φιλοξενεί εδώ και το Πολυτεχνείο που μας έχει βοηθήσει και με πολλούς εθελοντές και κατά τη διάρκεια της ε, διοργάνωσης. Αυτή είναι μια διοργάνωση του ΧΑΙΑΣ, Hellenic Institute of Advanced Studies, όπως ε, θα γνωρίζετε. Ε, και ήθελα να πω έτσι δύο κουβέντες ότι είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα κάνουμε αυτό το, ε, το σεμινάριο με ένα ακροατήριο το οποίο έχει, ε, είναι ένα παζλ από πολλές διαφορετικές σχολές ε, και είναι κυρίως νέοι αλλά βλέπουμε ας πούμε και κάποιους που αισθάνονται νέοι στην καρδιά περισσότερο εδώ Οπότε είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το ακροατήριο. Να πω δύο κουβέντες και για μένα θα κάνουμε στη συνέχεια ε, το απόγευμα, θα ξεκινήσουμε και μαζί τα μαθήματα. Ε, είμαι εδώ γέννημα θρέμα του Πολυτεχνείου. Σπουδάσαμε στην ίδια σχολή με τον με το Δημήτρη, αλλά με διαφορετική πορεία στη συνέχεια. Είμαι στο Πολυτεχνείο τώρα στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Καθηγητής, ε, στο Εργαστήριο Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης και Μάθησης. Και, και ασχολούμαι πολλά χρόνια, από, από, ακόμα από το προπτυχιακές σπουδές μου με τη, στη περιοχή της τεχνητής νοημοσύνης και ειδικά στη συμβολική τεχνητή, τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση. Και έχουμε ένα εργαστήριο τώρα στο Πολυτεχνείο με πολλούς υποψήφιους διδάκτορες και φοιτητές. Είμαστε περίπου 50 άτομα. Οποιαδήποτε στιγμή μπορείτε να έρθετε να μας επισκεφτείτε. Έχουμε πολλά έργα στην περιοχή και θα έχουμε την ευκαιρία να δείξουμε στη συνέχεια αρκετά από αυτά. Ε, ξανά το λόγο στο Δημήτρη, να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Well, we are about to take off. Huh? So, uh, as I mentioned, whenever you have a question, ask me. Um, all right. So, we are going to talk about three things in the morning. So, uh, predictive AI in somewhat unexpected areas. Quality of wine. How do we estimate the quality of wine? That's The slides will be available in the website, but after, okay. not during. You can take notes if you like, but I don't recommend it. So quality of wine and quality of healthcare. So, and I explicitly chose these examples to somewhat surprise you because you know you wouldn't expect AI to be doing something in this when you talk about quality or more qualitative areas. Then Framingham Heart Study, an application in medicine, arguably one of the most significant applications of 20th, 20th century medicine that has very much affected our lives today, and I will demonstrate how. And also law, you know, how to use AI for trying to understand Supreme Court decisions in the United States, but I suspect it would not be that different in, uh, in Greece. Okay, predicting quality of wine and healthcare. I call this lecture the statistical sommelier. So you perhaps know about Bordeaux wine. Bordeaux wine is a famous red wine in southern France. Uh, it has large differences in prices and quality between years. Although the wine is produced in a similar way, the wine is meant to be aged. So it's hard to sell if wine will be good when it's on the market. Uh, the way people historically talk about um, quality is that experts taste the wine and, and make a determination whether the, the, the wine is high quality or not. The question is, can AI be used to come up with a different system for judging wine? So this is a story of a, of a, of a Princeton professor, Oli Asenfelter, in the late 90, early 90s, uh, that he claimed that he can predict wine quality without tasting it. And in particular, he used a method called linear regression. Um, who here has not heard about linear regression? It's okay, yeah? Some, all right. So, uh, so what is linear regression? There are variables that we are calling deep 
independent variables. For example, the average growing season temperature. So, you know, wine, as you know, comes from grapes. The grapes grow over time uh, the, the, in that season. So the, one of the independent variables is the average growing season temperature. What is the temperature during the season that the grapes grow, right? Number one variable. Number two variable is the rain, how much rainfall during the harvest of the grapes, typically in, in the late summer, August. And also the winter grain, the winter rain, how much rainfall is during the period of the winter time. Surprising, no? We're talking about quality of wine and we're talking about physical characteristics. How much rain and how much, uh, it sounds a little bit crazy, no? And the dependent variable, so these are the variables uh, that are related to weather. I think this is not very stable. Can we help with the stabilizing the screen? Or is it something I do? Nice. And the other is the age. Older wines are typically more expensive. So, so we, are, we are postulating. So this is a very important topic. We are thinking about predicting something. In this case, we are trying to predict the price in wine auctions. Wines, especially high quality wines, are sold in auctions. And, and prices are established. So it's an indirect measure of quality, if you like. You would expect that uh, wines that are achieve high prices in auctions are of higher quality, right? So we take a quantitative measurement of quality, which is in this case wine, uh, wine prices in auctions, and we try to see whether this can be predicted from these four variables. Now, why these four variables? Because it worked, but this is a lot of the art. You need to experiment with different things. So if you would like to have, for example, something that you care about, you have to have two criteria. First of all, you have to have some intuition that these variables might affect. They, it's not that they have to affect, they might affect, so you can check. The second is that this data is available. You might, you might like to have these variables, but often data is not available, all right? So it's a combination of data existing and relevance and intuition. So that's the, the story. So we try to predict in a linear regression, and I'll tell you what it is. In, it's a linear function of these variables of prices as a linear function of these four variables. Questions on that? It's pretty fundamental. Clear? Okay. Well, I was not the only one who thought initially this is crazy. So this gentleman, is Robert Parker, arguably the world's most influential wine expert. He wrote in writing, in public, he said, Asenfelder, the Princeton professor, is an absolute total sum. <clears throat> in La Via Pateonas, if you don't know the words, okay? Rather like a movie critic who never goes to see the movie, but tells you how good it is based on the actors and the director. And not even that, because you would expect how much the temperature is or the rain is and so forth. So that was his reaction. He will be, again, part of our story in a few slides. So this is a regression. This is perhaps one of the most mathematical slides. So we are talking about the dependent variable, which is the wine price for the i observation. So we get observations. We get auction one, auction two, auction 173. For every auction, we record the, the particular wine that was auctioned, the price it achieved, that's the Y1, Y2, Y197, as a linear function of the variables. This is the X1 is the age, X2 is the growing temperature, X3 and so forth. So we have a linear function of what we want to predict as a linear function of the independent variables, okay? So we, we make the, 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 the simplest uh, assumption. We say that the four independent variables affect the dependent variable in a linear way, all right? 
And um, I mean, just from a historical perspective, the linear regression has its origin back in Gauss times. Uh, Gauss was the first one who postulated and showed how to calculate things. Gauss is arguably one of the most significant mathematicians in history, German. So we try to optimize, to find the weights beta zero, beta one, beta two, in such a way we have the closest connection. The details are not so important, huh? but it's the software on that and so forth. You will see it in the afternoon. So in other words, as an example, this is, let's say the logarithm of the price, the transformation of price. This is the temperature, just one variable. And this is the, so for example, the temperature is, let's say 17 degrees Celsius. And the logarithm of the price is 6.8. So we try to find a linear function, the green line, that tries to, it's a multi-dimensional, it's more than one dimension, but in one dimension, this is what we are trying to find. We're trying to find a linear relation relating the variables to the, the price. And we calculate, just to say, so one possible fit is to say, that the price is independent, so a straight line. You say, no matter what the temperature is, I don't think it, that's, that's your, you take the average of the price and you say, that's my prediction. The other prediction is a linear line. How much better the green line is over the red line and with some formulas to calculate. It's called, it's called R squared. R squared is a measure of accuracy. If R squared is one, it has a perfect fit. If R squared equals zero, it is, uh, there's no improvement. So R squared is an improvement in the prediction of the, of the green versus the red. Okay. How much better it is. So, uh, so here's, there's some technicalities here that we need to understand. Namely, that uh, you might start adding new variables, right? Clearly, if you start adding more and more variables, in the data that you have, the prediction is going to be better. But that's not how we judge. We judge in data unseen, in data that nobody has seen. In other words, I, I use data from auctions, let's say from 1990, and I, I, I try to estimate what is the accuracy in 1991 that we did not use. Because in real life, let's take an example of medicine. So we try to predict, let's say, glucose level, how much sugar exists in the blood. We take patients and we say, these are the factors, how much carbohydrates there are in the foods, how much you know, fat, the, how heavy the person is and so forth. But what is important is not so much how the model behaves, what is called in sample in the data that you have seen. The most important is how good the model is, is out of sample in the data that you have not seen. Because you know, if, if you go to a doctor, and let's say the doctor is a digital doctor, so to speak, and you use these algorithms for that, you would like the model to work on you, not on yourself, that it was used to train the model. That's important. That's a very important out of sample performance. All right. So therefore, by adding more and more variables, you improve in sample because you have so many degrees of freedom, you can fit everything, but out of sample, it might not work. So there's a, it's a fine line of utilizing appropriate variables to fit the models in sample so that it works out of sample. That's a, a, an, an important takeaway from so far, namely that we develop models whose emphasis is out of sample performance. So, Mr. Parker said, this is, Mr. Parker is like a movie critic taste the wine, he thinks it's uh, good or bad, the aroma and so forth, qualitatively. He, he, he spoke, he said 1986, uh, the 1986 Bordeaux is very good to sometimes exceptional. The algorithm though said 86 is mediocre, but in 1989 will be the wine of the century and 1990 will be even better. These are strong statements. Well, what happened? In wine auctions, 1999 wine sold more than twice the price of 996, and 99 had even higher, 2.5 times. So qualitatively, these predictions were made uh, prior to realizations, out of sample, in other words. 
these have not been seen. So, uh, you know, the, the algorithm predicted in 2000, 2003 would be great. Uh, well, Mr. Parker agreed. The person who, who said uh, that it was fraud in a sense. Huh? So what happened? One, uh, Mr. Parker is the key writer then and now of the wine spectator. Has anybody know the wine spectator? You are not big in wines. So uh, even though Greece uh, has uh, very strong wines, by the way. So um, Wine Spectator is the is a method, is a, is a, is a magazine that addresses uh, wine quality, talks about wines. And um, of course, in the beginning, they start negatively. Surprisingly, they use an algorithm like that today. So this is an AI system that in something that is not be, to be expected to be uh, quantitatively measured is the one being used. And in fact, you see that uh, Mr. Parker then and now. Uh, so in other words, th this is what I, I say, superhuman <laughs> intelligence, that it is, you get safer, stronger, better re results using data and algorithms as opposed to human intuition and opinions. That's a simple example with a simple method to demonstrate that. So, um, and as I mentioned, often these AI-based methods outperforms experts. So now I would like to, so this is, I, I also in, implicitly introduce you to a, a method of doing continuous predictions. Wine, the prices are continuum numbers, not like uh, discrete, I mean, it's 89.76 uh, dollars or euros. So, and the method for that is linear regression known 200 years ago, all right? So now we are, we are going to go closer in time by decades. And on, on Thursday, on Wednesday, you're going to see methods that were, known, were not known last year, all right? So the, 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 the field has moved. So this is predicting quality in healthcare. This is something I personally care about for various reasons. One is uh, because I care about the topic. Second is because and I, I have and still have another company whose uh, whose one of its major outputs is to try to predict the cost of care for next year and the quality of care. All right. So let's pause for a minute. All of you have some experience in the medical system, no? You see doctors. All of us, all of us do. If not, talk to me. We might have a, an AI experiment on you. But all of us see doctors, no? So how do you judge the quality of care? How do you know if your father or your mother or yourselves have high quality care or low quality care? Any ideas? Yes? A, a, a physician, I take it. Medical. But let's say you have uncurable cancer and the person dies. Does it mean you have low quality care? Not so obvious. Although not a bad attempt, yes. Options in treatment, namely wider options better. Yeah. Yes. Um, recommendations by others. Your sister told you high quality doctor. Someone has been a patient. I see. And that's primarily how, you know, we ask, uh, I ask uh, somebody you trust for a recommendation. This actually will appear relevant tomorrow in one of the lectures, why it matters. But I, I, I paused for a minute to basically force the matter that it's not an obvious thing how to, how to judge quality of care. It's not an obvious thing. In fact, at least in the United States, I'm certain it's true in Greece, but it's a, I'm not, I don't know that for a fact, but in the United States, I know for a fact, Hospitals do not advertise quality measures. That if you go to the website of Mass General Hospital, where I see arguably one of the top hospitals in the world, and you'd like to, to see, let's say, a reasonable question, what is the quality of, of care? There's no information. Then people rely on suggestions by colleagues, by friends, by relatives, all right? Not a good state of affairs, however, because 
you know, for example, I'm still involved in uh, trying to help some of my relatives with healthcare. You know, they ask me because they know I know some doctors and so forth. But it's not based on data and facts, right? It's based on intuition. So I would argue the topic of quality of care <clears throat> is not an abstract, nice to know topic. It affects your lives, all of our lives. Because if you make any mistakes on critical decisions on that, well, things might not go as well as you think. And I'm certain some members, uh, you have some experience on that. So I would like to tell you a story, how to more objectively argue that. So let me give you another motivation. So in, uh, <clears throat> in the last decade or so, I have started a company uh, called Benefit Science, the science of benefits. So in the United States, people uh, utilize um, the, the, the people who actually, let's say I'm an employee of a company, I'm an employee of MIT, right? MIT pays for my healthcare. In other words, if I see a doctor, the doctor prescribes drugs, uh, makes diagnosis and so forth. And MIT writes a check for my care. There might be a copay. I might be responsible for some small percentage of that or not and so forth. But the key emphasis is that private companies or the government pays for care. In Greece, it's mostly the government for pays the care. It's not the individual based on the belief that, that um, health is a fundamental uh, right of people. And uh, in most places in the world, it's the, the institutions that care, that pay for that. But in paying for, in order, in order to justify the payment, the doctor, the pharmacist, the people who do the exams uh, ask for payment and, and give you some, and send some codes of what has happened. They say, for example, the, the patient was diagnosed with pneumonia. I had an X-ray. I given these drugs and I have given this test. All these codes are important justifications for them to be reimbursed for their expense. Yeah. But this data now comes not to the employer, but what is called the third party administrator. In other words, it's the patient, the employer, the third party administration. I go to the doctor, I go to the doctor, the doctor submits something to the third party administrator who collects the data and also sends the payments. So the company, Benefit Science, had access to this data, had, had agreements with, uh, with uh, <clears throat> third party administrators, as well as direct providers of health. We had a lot of data. We had, we have uh, of the order of 20 million people. You know, the United States is about 200 million adults, about 10% of the US adult population. And based on that, we have the data. We know that uh, Mr. Costas here has, uh, has, um, taken a, an exam, a, a blood test. We don't know the results of the blood test. We know what, what tests we pay for, okay, a blood pressure for certain enzymes and so forth, an X-ray, and has these three diagnoses. Based on this data, we want to ask, what is the quality of care and what is the future cost? Relevant questions. Why is relevant, especially on cost and quality? So just to let you, roughly speaking, uh, the cost, the average cost for an employee, an adult employee of a company is about $10,000 a year, 10,000. So you have a company that has, let's call it a thousand people. So it is 10,000 times a thousand, that's 10 to the seven, that's $10 million a year. Nothing to laugh about. This is just on healthcare. Yeah, you know, we forget because we, in this case, the, your, the Greek government pays for this cost. The cost is not 10,000, but it's not far, far from that. You know, US is far more expensive than any other healthcare in, in, in the world, but it's significant amounts of money. So what is important is you would like to predict what the cost will be next year to budget for that. Because, you know, if you, you are hit with, uh, because the companies pay for it. If you are hit with, a you expect 10 million and you are hit with 80 million, you might go bankrupt. There are no companies that keep 
70 million in their pocket just in case healthcare is, is, uh, has, a, has a difficulty. That's the number one. The number two is the person getting good care. I mean, both from a humanitarian perspective, but also from a financial perspective. Because if they are not getting healthcare, getting worse and worse and worse, the, the cost will escalate. So it's not only a good Samaritan, it's also uh, money involved. So based on this motivation, when you have 20 million people, how are you going to assess quality of care with humans? You cannot. The only way you have a chance of assessing quality and cost is to actually utilize data. And that's what I'm about to tell you. And also in the process, educate you a little bit on the fundamentals. And then the, in continuation, I would like to use what we learned. So here's how we decided to address quality. It's an indirect way. So <clears throat> we asked medical experts. So we, we gave them the data and they wrote, they, they, they determined whether the quality is good or bad. It's actually a good personal friend of mine, Michael Kane, used to be my personal physician before he retired. And uh, obviously I believe he's good because I, I, uh, I gave, I, you know, he, he, did, he made decisions about my, my care and my health. So he wrote a, a report of two paragraphs summarizing and then judging the quality of care. So we ask an expert on that. Because you know, people who are in the medical profession for 40 years know something about it. We talk about artificial intelligence, also human intelligence. Pretty good in my view. We have quite a bit in this room. So, uh, so from a human intelligence perspective, he wrote reports uh, about writing, for example, good quality care educates patients and control costs. It's a good idea to do it. So, um, so by asking, these experts, we get this report. I'll try to give you an example of that. Uh, let's see. For example, he wrote, ongoing use of narcotics, only on Avandia, not a good first choice drug for diabetes. Had regular visits, mammogram and immunizations, was given home testing supplies. He, he understood from the data what really happened and wrote a report about it. And also tell us, good or bad, so we had data that do not have a characterization of being good or bad. Humans provided this characterization for about 100 patients. For 100 patients, in other words, you know, he took about maybe two patients per, per day. I mean, he's a busy guy. So he wrote, we now have data and an expert opinion of care. Yeah, an expert opinion of care. So notice that unlike the price, the output is binary, zero or one is good or bad, as opposed to the price is a continuous value. So, so this is now a new phenomenon that what we try to predict is binary. Did the person survive? In this case, good or bad on quality, but, but if it's a, let's say a new drug, you would like to understand, does the drug work? Does the person survive or not survive? Or if it is, let's say, uh, an engineering study about a new equipment working or not working, the equipment works or does not work. So, and quite a lot, in my experience, a lot of the applications that I see are actually binaries, zero or one, quite often. So, uh, so these are what he rated. He rated, I'd say care was poor, poorly treated diabetes, no, I care, but overall I'd say high quality. So in other words, he, he had, he approached the problem as humans do, right? So expert humans, not arbitrary humans. So what we did is we took out of the, what he wrote, we created independent variables. For example, ongoing use of narcotics. If you use a lot of drugs, do you think it's bad or good if you have many, many drugs in your care? Yes? Bad. Any good? So, with qualifications, the lady says. It's not obvious, but it is a variable. 
So we extracted from human knowledge, human intelligence, a variable that might be relevant. The, the, the key word is might. I'm not claiming it is, but it suggests that the human expert suggests um, only on Avandia. Avandia is a particular drug for uh, <clears throat> diabetes. Not a good first choice drug. Had regular visits, mammograms and immunizations. The fact that you have a mammogram or the fact that you have an immunization, but, or, but this is a factor. And uh, all was given ho home testing supplies. So in other words, you are out of this uh, 100 patients, we extracted variables of the order of 20 that suggest that affect his thinking about quality or lack of it, all right? So this is how the process, the generation of, process, of processing, uh, processing data and generation factors for quality. So the type, the dependent variable now is quality of care, zero or one, good or bad. And the independent variables is diabetes, treat, the treatment of diabetes, how it is, Avandia, no. The demographics, how old the patient is, gender and so forth. The health utiliz healthcare utilization, is he going to the, is he seeing, the, is the person, patient seeing the doctor often or not so often? Uh, the providers, namely, does he go to a hospital? Does he go to a physician and so forth? Various variables. So now, uh, as I mentioned, the output is one, if it's low quality of care, this is what we care about, or zero, high quality care, it's, it's somewhat, obviously we care about high quality care, but what is dangerous is low quality care. So we say one, the one that we want to predict is whether this person has low quality care, one, right? And uh, this what's called the categorical variable, in this case, binary, and we're going to use, uh, a new method of regression called logistic regression. What is logistic regression? We postulate the details of the mathematics are not particularly important. So if you miss it, it's not the end of the world, right? For some of you that are interested, that could be perhaps useful. So we postulate, so X1 is the variables, X2, X3, K. So these are the variables is the person, the age of the person, X1. X2 is the gender of the person. X3 is whether uh, let's say has um, uh, the number of visits. X4 is something else, all right? So we, we postulate, we postulate this, that the probability, our assessment of how likely the quality is, is this curve. Namely, uh, as the, this linear function of the, of the variables increases, then it's closer and closer to Low, low quality care. In other words, as this variable increases, as the, the sum increases, we, we say that the, we are becoming more and more low quality care. If the sum is less, closer to high quality care. This is, this is a, an assumption, right? And later on, on Wednesday, we'll see this is the simplest neural network. Maybe people have um, heard about deep learning. So this is the simplest neural network invented about a hundred years ago, the logistic function. Um, okay. Now the functions are not so important, but what is important is we select the coefficients. We know one or zero. We select the betas, the, the coefficients so that we are closer when the quality is low, we select the beta. So in fact, the sum is high. When, when the betas are chosen in such a way, if the quality is low, then the, the sum is lower using some elementary mathematical things. So um, in, I, I won't necessarily cover that, but uh, it's called logistic regression. Because if you take this formula, the probability of y equals one and divide the probability of y equals zero, this is what is called odds. So if odds is bigger than one, then the probability that y equals one, the probability that you have low quality care is more likely because it's bigger than one, the probability of y equals one is bigger than the probability of y equals zero. So, um, and if you take the logarithm of that, the function is the following. It's like we're doing linear regression on what is called the logarithm of the odds. So this is how Las Vegas, if you 
not that you care too much about this, nor, nor, neither do I. But, but if you, uh, the way the quote, who has the high probability of winning of the horses is on log odds, right? So, but the bottom line is this, as betas increase, as you have high betas, the probability of low quality is increasing, right? And we will see it later on when we talk about uh, heart disease in, in the second lecture. So here are two in, important variables. Number of office visits, you come to, to the do doctor often, right? Is it good or bad? You had strong opinions, my friend. What's your name, sir? How? how? Yeah. Vivianos, unusual Greek name. So, um, Viviano, do you think coming to the office often, does it indicative of high or low quality care? Hard to say. You are not certain. All right, and this is the number of narcotics. Of course, there are more variables, but I would like to indicate two significant variables, the number of visits and then the number of narcotics you are. For example, and so take this green. This person has over, uh, over a year, 10 visits and he's on 11 drugs. And the expert said high quality, but green. But look at this person. This person has roughly 27 visits per year and he's on 43 drugs. You think it's not possible to have 43 drugs, no? <laughs> it is possible, I assure you. So this is local care, according to the experts. So you see the red and the green are the, exp the human expert assessment of quality. The others are, you know, some of them are even here, some are green, some, of, some are red and so forth. So and what we do then, we take this data and form a logistic regression model, as I told you, with, uh, with the logarithms and so forth. And here's, here's what we find. We find that uh, lo logit is the log of the odds, log, the logarithm of the probability of y equals one of low quality divided by the rule of, of, of high quality uh, is equal to, that's on these two variables, positive on office visits and positive on narcotics, meaning back to my friend Vivianos here, uh, because the coefficients are positive, it means as the number of visits increases, the probability of low odds is higher. If the odds increase, the probability of low quality is bigger than the probability of high quality. So in other words, because these numbers are positive, the more of his visits, the more uh, narcotics, the higher the probability of low care. So there's a, there's a concrete conclusion out of this. Let's say you take your parents and they go to the doctor and they give you more and more drugs and they come more and more often to the doctor. Chances are the quality of care is not so great. This is intuitive, of course, but this is now quantitatively, they match data and human expertise, but now it's quantifiable. So of course, the. The true model is more complicated than that, but it's already captured quite a bit. So now in, in a company that has to process 20 million records, how do you run it? You have the data, you run an algorithm, you run, all, you run this, you find log odds, you sort them, you say, this is the highest log odds, next, 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 20 million sorted. I bet a few thousands of those have low, high probability of low quality care, these are the people you should contact, either them or most importantly, their physician or the corresponding nurses. So now you, you so I would like to show you the process. You start with data. Remember universal AI, you start with data. You build a model, a logistic regression model to make some decisions. What are the decisions? Who are you going to call? Who are you going to prioritize to improve the quality of care? Because who is the most in, in danger? People who have high cost and low, low quality care. This, this uh, targets the quality of care. And, uh, and now you have hopefully value. What is the value? The value is that you, inf you probably, if you identify people who have low quality care and you improve it, you, you allow 
for them to get better, improve their quality, and hopefully down the road, decrease their cost. So that's the whole process from data with human expertise to models, uh, to decisions, to value. That, that's sort of the, and in this case, it is just impossible to do with the humans. If you have 20 million, 30 million claims, who can do that? Nobody can do that, right? So uh, that's to illustrate that it's not a luxury. In this case, it was a necessity, all right? So how do we have, when I have a model, how do we evaluate the model? So now I will say a few words about how to evaluate. Yeah. So notice that the outcome of a logistic regression is a probability. How likely is a number between zero and one? How likely it is, because we don't make deterministic statements. We say we have a probability. If we want to change it to a deterministic statement, we use a threshold T. Let's say t equals 0.7. If the probability is above 0.7, you say low quality care. If the probability is below 0.7, it's, it's high quality care. But 0.7, we select. How should we select it, right? Because there are two types of errors. You might say, I predict low quality care and it's high quality care, or I predict high quality care and it's low quality care. So there are two types of errors. So to demonstrate that. So suppose you predict class zero. Class zero is high quality care, yeah? Let's say the actual class, the, the truth is also zero. So this is what is called true negative, meaning it's a negative, it's low, it is negative, high quality, it's almost an oxymoron, but it's not what we want to predict, right? But it's true. It's true and zero, true negative, or it is false positive. It is false, uh, give, in other words, we predict one and the truth is zero. This is a mistake. And what is called, now we predict zero and the actual is one. This is a false negative, or we predict one and it's actual one, true positive. So true negatives, false positive, false negatives, true positives. It's hard to remember. I always have a cheat sheet when I have to. It's hard to remember all this, even the names uh, uh, are a bit strange. Uh, but these are the good things. We predict, we predict high quality and the person is high quality. We predict low quality and indeed the person is low quality. That's, that's a good thing. The, the rest are, are, are mistakes. Now, this defines the following, how sensitive the method is. So out of all those that have high quality, how sensitive we are, true positives, over true positives plus four negatives. In other words, we make a prediction. Let's go to the numbers. Let's go to, we have in this case, 70, 80, 99 patients. 70 of them, we predict high quality and they are high quality. We predicted 10 to be uh, low quality and they are. So the sensitivity is, is uh, 10 over 15 plus 10, 40%. And what's called specificity is 70 over 70 plus four. So, so this is an example where if we use threshold 0.5, in other words, when the probability is above 0.5, it, it is low quality care. If it's below 0.5, it is high quality care. And in this case, uh, our overall accuracy is 80, 70 plus 10 over 99. That's the overall accuracy. We make 99 predictions, 80 of them were correct, uh, 19 were not correct. But if you want a deeper understanding is among those that are um, high quality, it's 95% accurate. Among those that is uh, low quality, only 40% are accurate. If you change different thresholds, let's say you use a threshold 0.7, you make it easier, you make it harder to, uh, to predict low quality, we get sensitivity 8 over 25, lower, specificity 73 over 74, 99%. If we get 0.2 threshold, we get uh, sensitivity to be 16, over 25, 64%, specificity, 54, 
over 74, 73%. In other words, by changing the thresholds, you can make it more accurate in the direction of low quality or more accurate in the direction of high quality. What do you think is more important here? To predict those that are high quality or low quality? Low quality, because these are the people they gain, you know, let's say, for example, I say, what is your name? Theodora. Theodora is, uh, we predict low quality care, oh, high quality care, let's say, high quality care. And, and she's not high quality care. Not good, eh? because we predict high quality and she's not high quality. I want going to act about it and Theodora might have a problem. On the other hand, Christos here, we say low quality, he's high quality, my reputation suffers, but Christos is fine. You see, it, it is more important in this particular, it's not always the case, but in this particular application, at, at, uh, finding low quality people more accurately is more important because you, in both cases, you have reputation risk, but, but in one case, the patient is okay. You know, you, it has attention correctly. So, so this is the so-called uh, selecting a threshold that requires some judgment. Uh, so how, which threshold to use? And this is the major method. So if you want one quantitative area out of this lecture, this is it. So namely, you calculate the false positive rate. And this is the true positive rate. False positive rate, just to remind you, false positive is the errors uh, that you make, you predict low quality and it's a high quality. And the true positive rate, true positive, is those that we want. They are, we want this to be very high, right? Whereas the other, we want to be very low, the horizontal. So in other words, so this is uh, the ideal situation is to have zero false positive rate and 100% uh, true positive rates. So this is the best. Uh, of course, this is unrealistic. So for different, as you change the threshold, as we change the threshold, the, the very, the, how, what is the false positive rate? What is the, true positive rate changes. For example, as you observe, I, I start changing the threshold and the various uh, rates change. So this is pictorially the curve. Pictorially the curve. It's not a smooth curve because there are values that uh, have finite data. Of course, as the number of, as the um, amount of data is very high, then it's much smoother curve. But what is important in this case is that uh, the way we measure performance is, so this is a curve. The ideal curve is to have zero positive, false positive and 100% true positive. It's like the curve being straight and up. So the area under the curve is 100% in an ideal world. The area under this curve is of course less than 100%. A measurement of this area, which is automatically calculated is how good the model is. So for example, in this particular case, uh, so these are how the different thresholds are selected. So this is threshold point two. And this is automatically generated by the way. Uh, hopefully we have a, a, a chance to see a little bit in the exercises, but this curve is automatically generated. And uh, it shows that for that threshold, the corresponding false positive rate is here 0.37 and the true positive rate is 0.63, as an example. You observe that as I change the threshold, they, very, they changed. So this is reflected pictorially. The area under the curve tells you how good the model is independent of selecting the thresholds. So it's like I'm giving a guarantee of how, you know, what is the quality of this model independent of selecting a particular parameter because a particular parameter selects a particular value. Right, the area under the curve gives you an aggregate measure of how good the model is. So in this particular case, the area under the curve was 0.775, 78% roughly. 
you know, intuitively, what does it mean, 78.78%? It means, suppose you have a universe, 50% of the, 100 people, 50% have low quality, 50% have high quality. If you flip a coin, your accuracy will be 50%. Half of them you get correct, half of them you don't correct. But if you use the model, it will be 78%. So the additional of 28% from the 50 is in a sense the intelligence of the model, how much value the data and the process adds to the story. That's a, a good intuition. It's the corresponding to R squared for logistic regression for, for, for uh, binary data, okay? So, um, so we are going to use this shortly. Uh, so in the end of the day, we developed a model and then we applied it out of sample. Was it any good? So we did the same. We now did the following experiments. We, we asked the, the expert to also label the data the same way there were 33 new patients, the same way I've done before. The algorithm ranked them. And then we asked a new doctor, younger doctor, to also do the same thing, but out of sample. What was interesting is that the expert doctor and the model were very highly correlated, as it should, because we utilize to train. So in other words, which is a good thing for the method for 20 million patients, because you have a model that is reasonably calibrated, you can reasonably replicate the expert on 20 million people. The younger doctor uh, was about 75% you know, the correlation was 75% with the doctor and the model. So not particularly, but the reason for that is because younger doctors go by the book. They don't have the wealth of experience. It's something in life. In life, experts, you know, uh, people talk about experience, no? We hire experience. What does it mean experience? You have had more, more, more events that you have to pass judgment. This is something like this quantitatively measured that the human experience of the expert that is trying to re be replicated by the model and the young doctor, there's a, in my opinion, an, an edge of experience that the, that the model exploited, utilized. N notice that this phenomenon I'm telling you, suppose you consider um, asset management in finance. Is anybody here in finance or economics? All right, you, th you think it's, this is only applicable for doctors, huh? So in many situations, people, asset managers, utilize human knowledge and expertise. And they build successful funds and successful trajectories in investment experience. But when they are gone because they retire or somebody hires them away, the whole advantage that they have goes away. But if you quantify it, if you quantify the human knowledge and expertise with algorithms, it stays with the firm. So it's a more permanent advantage. And I, I discussed a particular process with human doctors. You can do it for many other areas, human engineers, human uh, lawyers, uh, human uh, asset managers, and so forth. So the quantitative, there's a, the, this process of building from data to models, to decisions that add value, if you replicate it appropriately, it, it has a more permanent advantage. And that's something that um, is not widely or fully understood that how, how it can become. So, uh, so you, hopefully you have a sense. So I will now apply what we just learned to something that affects your everyday health. As a way of introduction, who here has a physical in the last two years? A physical meaning going, meaning, meaning to the doctor for a, for a, an exam, a physical exam. Not because you are sick, because you see a dog. You are all very young. Check up, a Greek word. Who has a, okay. Not as many as you should. All right. So, and they ask you about your cholesterol level. No, at least in the US, they ask you that. They ask you about the cholesterol level. They ask you about uh, 
they take your weight, the blood pressure. How about your glucose level? How much sugar is in the blood? You do. Why do they ask these questions and not other questions? Have you ever thought about it? So clearly somebody believes it's good for your health. You know, if you have good measurements, it's a reasonable idea. But why not about another thousands of exams and tests? How do we know that? Yes, sir. But how do we know that? Why in the indicative? We are going to now see that it is data that informs this, these things. You, you will see that this information comes from data and analysis as opposed to our opinion. You see, our opinion, everybody's opinion is questionable because we have biases, we have things that we don't fully understand. And data is more, it's a more objective reality in my view, especially analyzed in an intelligent way. So we know, but we know because of this analysis. That's to motivate so I can change my slides. All right. So as uh, indicated, uh, I will see whether, yes, sir. Cost matter. It's true. But suppose, what's your name, sir? Costa. Suppose you have a test that costs you 500 euros, right? And it's quite indicative. That's expensive to make it more extreme. 2,000 euros. I see this count, for example. It's in the US about the same, actually. So would you do it? Not as a routine test, is what your, your point is. Not as a routine test, but as a, an exceptional test that you might be needed, all right. So I agree that cost is also relevant because you, you don't want to, it's already expensive care care, you increase it by significant amounts. So it's a trade-off between information and cost. So these are what I'm about to say, informative, but reasonably cost, reasonable in cost. You will see it in a minute. So uh, I will continue to the next lecture on the Framingham Heart Study. Okay. Can we make it? Uh, all right. Framingham. An intermission. But uh, I don't want people. See, I, I have the following fear, guys. If I let you go, we, we lose half an hour, which I don't have to come back. Oh, two minutes. Πραγματικά να κάνουμε κάποιες τεχνικές, ε, κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες και να πούμε και κάποια πράγματα. Δημήτρη, είμαστε σε διάλειμμα δύο λεπτών. Εντάξει, οπότε πρέπει να φτιάξουμε το μικρόφωνο κάπως. Οκ. Okay. Mm. Ωραία, να πούμε ότι στις 12, δεν είναι, τώρα είναι διάλειμμα εντό αγωγικών, έτσι, οπότε να κάνουμε κάποια, ε, κάποιες τεχνικές διορθώσεις. Να πούμε ότι στις 12 η ώρα θα έχει το διάλειμμα που θα έχουμε έτσι ένα ελαφρύ γεύμα για να φάτε και εκείνη την ώρα θα πρέπει να ξανασκαναριστείτε με τα QR codes, εντάξει. Οπότε να ξέρετε ότι από 12 μέχρι μία θα ξανακάνουμε αυτό το σκανάρισμα στα QR codes κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν έχετε να ρωτήσετε τίποτε άλλο διαδικαστικό. Έχουμε πει και όλα ξέρετε ότι... Όσοι παρακολουθήσουν και τις τρεις μέρες θα μπορούν να πάρουν το πιστοποιητικό, το οποίο θα είναι ηλεκτρονικό και θα σας το στείλουμε με email, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας. Και εδώ υπάρχουν πολλοί εθελοντές που μπορείτε, τους αναγνωρίζετε με τα μαύρα μπλουζάκια, νομίζω τους περισσότερους. Οπότε μπορείτε ό,τι θέλετε να ρωτήσετε ε, κατά τη διάρκεια του μαθήματος και λοιπά, ό,τι άλλες λεπτομέρειες υπάρχουν. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες διαδικαστικές ερωτήσεις. Ναι, τα διαλύματα είναι αυτά που βλέπετε. Το κανονικό διάλειμμα είναι 12 με 1, έχουμε 9 με 12 και μετά... Ναι, αλλά είναι μεγάλο το διάλειμμα, είναι μία ώρα. Οπότε μετά ξεκινάμε πάλι μία. Αυτό. Ξεκινάμε. Το όνομά σου. Γιώργε, πες μου.
I will repeat the question if I understand it, yes. You add values in sample, you do well, but out sample, no. Not necessarily. The question is what happens? The, there are expert opinions that disagree, right? Uh, yes. And but the view is might not, one of the experts might not be fully accurate, which was the case here, because a younger doctor. It's possible, of course. What would be not so good is that, forget about the third expert, the, the key expert. We build a model and it doesn't agree well out of sample, which means we overfit it. We fit it very well in the data we have learned. Then you have to ex start the experiment. This is where the art begins. You have to add new variables, subtract new variables. There are formal methods of doing it, but, but also you have to have intuition so that, as, as I told you, the key is out of sample accuracy on data you have not seen. If you don't achieve that, you are not doing well. Yes, you build a model that is not useful. That, uh, that's what, uh, the word I was searching. Uh, you said the, uh, the start of the lecture that when we introduce more variables, the out of state uh, out, of sample. out of sample uh, uh, no. uh, but uh, we need the new variables when uh, experts uh, but, but suppose you have polite. variables suppose you have a thousand variables right? you have a hundred patients and a thousand variables you are going to overfit on this data, you are going to do fantastically well, but on new data, maybe not. So, so the key, again, is to find models with a reasonable number of variables, not gigantic numbers, so that it generalizes well in data that you have not seen. In other words, when you go to the doctor, it works for, for, well for you, as opposed to it worked well for other people that you have trained with this data, but doesn't work for, for, for patients that the model has not seen. Hopefully you get my, 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 the key point. Thank you. So what I would like to now say is about a very famous study, the Framingham Heart Study. It's one of my favorite uh, topics, actually. Okay, so bear with me for a minute. It is related, I assure you. It's not about American political history. So uh, Franklin Delano Roosevelt, FDR for short, was a president, the president of the United States from 1933 to 1945, over four terms. In fact, because of him, the United States Constitution changed, and now it is not possible for somebody to serve more than two terms. He has served four terms. He actually died in 1945. He was the longest serving president of the United States. He led the country through the Great Depression in the 1929s. He was a commander of chief in the United States military in the Second World War, and he died April 12, 1945, while still president. Okay. So before the presidency, his blood pressure was 140 over 100. I, I, in Greek, I think it is 14 over 10, but it's, uh, it's 140 over, systolic is 140, Diastolic is 100. Health blood pressure today is considered to be 120 over 80. So if you go to, you know, you're all very young people. I don't think you, you have uh, high blood pressure issues. Some of you might, but that's the, rel the, the relative uh, magnitude. Today, 140 over 100 is considered high blood pressure. Okay. One year before his death was 210 over 120, 210 over 120, 1944. Today, this is called hypertensive crisis and emergency care is needed. However, in 1944, the personal physician of FDR, the physicians of the presidents are not exactly random doctors. They are typically in the elite of the profession. He wrote, a moderate degree of arteriosclerosis, although no more than normal for a man of his age. That's what we knew at the time. Two months before his death, 260 over 150. The day of his death, 300 over 190. So, could su suggest something. The, 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 the medical establishment did not realize that these are dangerous levels. Death is imminent, and they didn't do anything to decrease it. 
So high blood pressure is called essential hypertension. It is considered important to force blood through the arteries and considered harmful to lower blood pressure. This was the belief at the time. Today we know better. So Daniel Levy is the director of the Framingham Heart Study. I'll tell you more about the study. It's a historic study in, in the world. It says today, presidential, presidential blood pressure numbers like FDRs would send the country's leading doctors racing down hallways, whisking the nation's leader into the cardiac care unit of Bethesda Naval Hospital, which is the hospital in Washington, charged with caring for the, the president. Okay, I thought you were talking to me. All right, so, all right. So how did we learn? How did we learn? In, 19, in the late 1940s, the US government set out to understand cardiovascular disease. Uh, CVD for short. So, and the plan was to track a large cohort of initially healthy patients over time. So they started in the city of Framingham, which is near where I live. I live in near Boston, Massachusetts. Framingham is about 45 minutes from, uh, from Boston. It's a, I have visited the city a few times. It's a, it's a small city with relatively stable population. In other words, the, the population does not move too much. If you do it in Cambridge, Massachusetts, where the major universities are, you know, there's a high mobility, they come and go. And the doctors decided to cooperate. Uh, but, but on the other hand, it's middle-class America, mostly white middle-class incomes, right? That's relevant from what you will see in a minute. So the study started in 1948. 1948 is the study, is the time of the Framingham Heart Study. So initially there were 5,209 patients, ages 30 to 59. Uh, the patients were given a questionnaire and an exam every two years. They measured the physical characteristics, the behavioral characteristics, as well as test results. And the exams and questions expanded over time. So what we are going to do is we are going to build models using the Framingham data. And as you will see, the models carry a lot of insights that directly affect some of the exams we have discussed, the questions I ask you. So let's, let's understand the, the whole process. Remember, data, models, decisions, value. The data is a Framingham data. In the afternoon, I believe uh, George would lead a discussion about using this data that you will get, I mean, not all of the data we have appropriately anonymized, uh, to, to do it yourselves. It will give you this data and some of the techniques to run these models yourself. So some of the conclusions you are going to replicate and potentially find new conclusions that I did not know. All right. So what is the idea? Identify risk factors using data to predict heart disease, more data to validate the model, and then to define intervention. This is a decision business and hopefully affect our, our health. Just to also demonstrate do you know what the average lifespan in the world, not in Greece, but in the world, was in 1900, about 120 years ago? 53. 50. 50, meaning I would have been long gone. So what is the average lifespan of a person who is born today? Are you an epidemiologist? You know, no. All right. So it's about 80, 78, depending on what you, you know, we changed. We increased life expectancy by 28 years, meaning we added 50% of the lifespan on average. Do you know what the average age of an MIT professor? That's relevant to me. A hundred. <laughs> no, 87. It's about uh, 10, roughly nine years more than, so I have some future, I hope. Speaking about averages, all right? So, uh, so these are some, some characteristics. 
So the landmark pa paper, I consider, by the way, the Framingham study, and what I'm about to tell you, responsible for a portion of this 28 years plus. Because this happened during the period. So if you think this is uh, interesting to know, blah, 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 it's not. It matters. It, it adds, uh, doing it intelligently, it can add a lot of years in people's lives and quality life, not, uh, you know, prevention is the better thing as opposed to treatment, right? So uh, the paper was an important 1998 paper introducing the Framingham risk score, which I'm about to explain. And uh, and it predicts the 10 year the 10 year risk of coronary heart disease. So coronary heart disease was then and now the biggest killer in the world. So in particular, uh, heart disease has been the leading cause of death since 1921. In 2008, for example, 7.3 million people died in the United States alone from coronary heart disease. However, even though it is still the biggest killer, the, the number of deaths from coronary heart disease decreased from 1950s to today by about 60%. 60%. That's a big number. And I would say, the, in my opinion, and I hope I'll convince you, the major reason for that is the Framingham study. Because what we learned, so situations like President Roosevelt does not happen anymore. It was very common. If it happens to the president, it can happen to many people. So the key here is to identify what's called risk factors, the variables that increase the chances of a disease. It's very similar to what we have discussed in wine quality, in quality of care, to try to find variables that we suspect matter. We don't know that they matter, but we suspect matter. Conjecture here is a good idea. That is, if you have data, you conjecture, you add them to the models and see how, what, what it does. So, uh, so the key here is the risk factors. So what we will investigate is uh, the risk factors collected from the Framingham study in a systematic way every two years. La imagine this, 1948, about 5,000 people started. In uh, first exam, 1950, more data. 1952, more data. At some point, slowly, some of these people develop heart disease. So this. It, it, it's actually still going on. It's 1948. The first paper uh, was written in 1998. This is roughly 50, no, roughly 50 years ago. We have a lot of da data, 50 years in between. And then there are, as you will see, an exponential number of papers written because of the wealth of data that this has about our health. And in fact, something interesting, the number of women in the study is about equal the number of men. Not because American society is egalitarian and thinks about women as equally as it should. It's because the doctors observed that women live longer. So they would like to study the matter. And you will see, they were not wrong. So, uh, so here are some factors. Male. Is the fact that you are male or female matter as far as coronary heart, di heart disease? I already gave the answer. Unfortunately, we have waited a little bit. Age, what do you think? Age, the higher the age, the more likely or the less likely? The more likely. Education, the more educated, the higher or the lower? Lower, yes, sir. Lower, all right? The fact that I say this doesn't mean I agree. The data, see, that's the beauty. No opinions, data. We take the data and we see. No matter what we believe. You might believe, for example, that if a certain phenomenon in Greek society is good or bad. The best way to check it is not your opinion or idealism. Look at data and study it. I haven't yet said anything. I said, these are factors. What, what do you believe, by the way? What is your name? Ileana. Ileana, what do you believe? Yes, education. Well, I suppose that if one- You are highly educated here. You should hopefully believe that uh, it lowers. 
I suppose that if one has higher education, that then you have access to more information that about risk yeah, factors. When it comes yeah, and therefore, yeah, that's a reasonable thing to do. Maybe tomorrow we get another easier. All right. Other. So these are reasonable things, right? Gender, age, education, perhaps race might be relevant. But unfortunately, in, in, my, in uh, Framingham, there were no black people. <laughs> there weren't many to choose from. So we didn't have uh, this factor. So how about smoking? So, by the way, I don't know if you remember this, but mostly maybe the older members of the audience, of which there are not too many. When I was growing up in, in TV, there was this uh, Marlboro TV with the horse and, uh, you know, it, it's very glamorous, right? How do you call it? Uh, uh, low range? I don't remember, but it, it was smoking it was a positive aspect of uh, it, it was viewed very positively, at least in the TV, right? Is it contributing or not to coronary heart disease? Medical history, whether you are on blood pressure medication, whether or not you had a stroke before, whether you are hypertensive like FDR, whether you have diabetes or not. So these are things that they measured during this period. So we measure in 1948, and then we observe. 10 years later, 1958, or later, did the person have a heart, coronary heart disease? Yes or no? Other people, 1950, 10 years later, and so forth. That's why you need a long-term a long -term study, right? You need many, many years to, to, to determine that, okay? So other things, total cholesterol in milligrams per deciliter. The systolic blood pressure, the higher of the two numbers, 140 over 100, diastolic, 140, 100. BMI, the body mass index, how big you are, how much fat exists. It's a, it's a very um, quantitative, it's weight over height squared. The heart rate, how fast your heart rate runs, your glucose level, the blood, the blood glucose level. So these are data. Demographic, his history, uh, as well as uh, risk factors from examinations. So the independent variables are these, these ones. I repeat them. These ones. And the dependent variable is zero or one. You developed heart disease, coronary heart disease or not. And we're going to use logistic regression. What we just learned. Not a very fancy method. But logistic regression is an, that's, that's to remember, remember this curve, is an early deep learning model, neural network model. Nobody knows in this way, but it's really, that also <laughs> suggests why it has been so successful and still valid today, even though it was developed a hundred years ago. So this is now the, our first, uh, I, I'm going to spend quite a bit of time on these numbers. In, the, in my North friends, do you see what is there, the numbers? I need a yes or no answer. Yanni, do you see? I know they are small. That's why I'm asking. Let me see if, what you see here. Ah. See if I can. Hmm. All right. Not, not yet, but in the next one, I will find a way to enlarge it because I don't see, but I'm not a typical. So, all right. So these are the variables. Male, age, education, scare and smoker, cigarettes per day, whether you are on blood pressure medication, whether you have stroke, you have uh, prevalent hypertension, very high blood pressure, diabetes, total cholesterol, systolic blood pressure, dystolic blood pressure, BMI, heart rate, glucose. Okay? So these are the, the betas. Remember there are these betas, the, the coefficients, I remind you, positive betas suggest that as the number increases, as you have, let's say, more glucose, the probability of, uh, of having a coronary heart disease increases. Positive increases, negative decreases. Yes? Let's look some some numbers here. It says, being male, positive. And not only it's positive, it has three stars. Stars mean that it is significant. I won't cover the mathematics of what it means, but it means 
that is not because of luck. That it, we have high degree of confidence on that. It says that being male is positive and significant. Age is positive and significant. Education is negative, it says, and non-significant. Karen Smoker, negative and so forth. But you realize, look at this. Karen Smoker is negative. Cigarettes per day, positive. They, are, they seem to be contradicting each other, right? What does it mean? It means because clearly if you are a smoker, the number of cigarettes per day is higher. They are very positively correlated if you are a smoker and you smoke uh, many cigarettes. Huh? So there's what is called collinearity. So it's not a good idea to have collinear variables in the same model, because although the accuracy is not affected, the, the interpretability of the model, what does it mean? The signs get con convoluted. So here's what I do. And, and the next one I'm going to enlarge. So I will spend more time on that. So whenever it's uh, significant, I will only keep the significant variables for now. You know, all of them, they have either three stars, one star, or two stars, or one star if they was all of these, only the stars. And I build, I take all the other variables out. I only let those in and I rerun the model. Same logistic regression. So now let's see if we can make it larger. Because I would like to spend time on this. Is it better? Is it better? Okay. Hopefully it's understood, right? Yanni, do you see it? Okay. All right, now what we have covered done. First of all, so this is now, I took all the data, all the variables, and I took out the insignificant ones. For example, Ileana, education disappeared. Education, unfortunately for us, it doesn't matter that much. Because in this uh, area, Framingham, Massachusetts, there are many wealthy people. It's middle class America. I hope you realize wealth is a rarity. And it's not a very common. Uh, and in Framingham, Massachusetts, the average income is of the order of maybe $45,000, $45,000 a year, higher than the rest of the country. But these are not, and the maximum might be. I don't know it, but maybe 10 times as much. This is not a, this is middle class America, like middle class Greece, if you like, the corresponding middle class Greece. How many fully rich people? You know, it is correct that wealth matters because you have, but, but we're not talking about, uh, we're talking about a, a thousand people. This is the entire population of the country. Right? So let's look at some interesting things. First of all, all of these variables are significant. Let's look at male. So notice being male is 0.64 times one if you are male times zero if you are female, yeah? So the fact that it's positive, it says, so look at the following. Look at age, which is 0 0.65, 0 0.065 times the age. So notice so a 10 year old girl, 10 year old girl, 0 0.065 times 10 is, is 0 0.65, right, being male. In other words, the risk of a ton, everything else equal, of a 10-year-old female is equivalent to a newborn male. Let's make it more dramatic. A 50-year-old woman, a 40-year-old, 50-year-old woman, has the same risk as a 40 year old man, all, all things. It's a 10 year, it's a 10 year distance. Being male, as far as coronary heart disease, has increases risk by about 10 years of age for female and male. It's interesting, no? I find this quite interesting. I mean, my perhaps a reasonable explanation for this is because this is women also equate, equate risk because they have childbirth. 
and of course males do not have any risk of, of dying because of male of, uh, of childbirth there's some equalization there but as far as heart disease the doctors including male female found something interesting and not only something qualitatively quantitatively we have found a 10-year benefit male versus female here's another one cigarettes number of cigarettes per day so number of cigarettes per day point let's say a packet has 20 cigarettes the last time i checked not that i smoke so for those smokers in the audience who will not publicly acknowledge i would like to pay attention to this because i i, I lost a cousin my exactly same age last last uh, 13 months ago right my age a dear first cousin of mine he was a chain smoker he was he, he died of lung cancer admittedly not of heart disease but his heart was not great either so this is he was at maybe 60 cigarettes a day 60 cigarettes a day 60 cigarettes times 0.2 uh it's 1.2 it's double you know it's it's like um, it, you, you now have quantitative estimates of what cigarettes mean in in the world as far as coronary heart disease i have a good friend a, a dear colleague of mine at mit we wrote books together smoker so mit this allowed smoking you cannot smoke within 20 meters from the building so we in the middle of the boston winter i visited after an hour we went out for him to smoke went back after an hour so <laughs> at 10 hours he was I, I think i'm benefiting it because he only could afford 10 cigarettes even though he would do 20 or 30 if he was alone but you realize smoking this is significant quantitative evidence forget about lung cancer i'm talking about heart disease it increases heart disease by this level you say you, you let's say you have 30 cigarettes it's about the male like a female smoking suppose you have a female smoking 30 cigarettes a day it's as same age male that's the same risk as far as all all else being equal i mean so uh total cholesterol total cholesterol is of the order of if you have high cholesterol you have 200 let's say that's a high number of cholesterol 200 times 0 0.04 is 0.4 so you you can see if you put the numbers the relative risk of things. So what's the conclusion? Of, I mean, let's look at the blood pressure. Glucose, glucose, morning glucose about, if you have diabetic, about 120. So you realize it, you, can, you, you can intuitively measure the various risks based on data. So data, Framingham, models, logistic regression. I make quantitative predictions about your health that you can utilize to hopefully take some action for example stop smoking eat less uh things that are not too fatty the cholesterol and so forth look at after your blood pressure these are the action items that typically we don't follow as humans but but we know what to do and and what i would did i say suppose now you go to the for a physical a checkup as my friend told me so well male is obvious age they know they ask you they ask me anyway are you a smoker you know 40 years i've been going every time they ask me are you a smoker no i said did not start this year uh they measure my blood pressure they know if i'm in hypertension they measure my cholesterol my systolic blood pressure and my glucose level these are the major things we know for from physical how do we know back to my friend I don't see him uh, we learned from the data and now it is has becoming more becoming a common you know common knowledge there are things that are there that are, might be also in the, for example suppose many people have anemia right but this more expensive test is not common so it's not naturally unless you have some reason for that so there are other tests that you can ask if it's relevant that also for, there are many of course coronary artery is the major killer there are many other killers it's not the only one but uh but this is a case where 
the data, all of them are positive, all of them are significant at different levels, and, uh, and they contribute to our understanding that led to what we cover on, on checkups and physicals. I consider this a contribution to life, the data, and perhaps you did not connect that this is really uh, early aspects of AI, but it is. That's how, what we learn, how to affect our lives. Questions? It all started with a study. How do you? How did it all start? The question is, how do we all start the study? It started, I would say, by the failure to protect FDR. If the President of the United States dies because of blood pressure, he wasn't the only one. So the doctors realized that something is wrong. We need to systematically study it. And they start studying systematically from 1948. It, it goes on today. For example, in, in my research group of MIT and many groups around the world, we, we can petition for the data. They now have three generations, the 1948 generation, you know, the 1970 generation, the 2000 generation, and now in the fourth generation of children and children of children and children of children of children. So we also can study questions that nobody studies, the hereditary aspect of heart disease, the hereditary aspect of cancer and so forth. Yes? The, this is the initial 1948. The variables have changed slightly. For example, in 2000, they have started measuring genomic mutations. Remember, this was the period that the genome uh, was sequenced. And there are, for instance, the knowledge that we have, there are two uh, uh, genomic mutations for breast cancer, HERB7 positive. We know that women with that uh, had, have increased probability of, of breast cancer. That's a fact. In fact, uh, Jewish women have a higher prevalence not Greek women, higher prevalence for HERP7 positive. That's an example, where, not for heart disease. So for heart disease, uh, the exam is primarily the same, you know, as of maybe 1990. But, but they, also, they also measure hereditary factors. For example, is, does your parents, do your parents have heart disease? That's also a factor that is relevant. You know, people ask us if you have. So I would say slow. <laughs> Other questions? Also, are there questions from the Zoom or from the, so I was told, that there is a possibility if somebody if they ask questions during Zoom to ask to ask me is somebody monitoring? Maybe not. Other questions? Yes, sir. Your name? Hello, uh, Marius. Marius, yes, Maria. Um, I want to ask what's the difference between you said that this is an example of AI, right? It is. How is this different from a common experiment? No. From common experiment. Yes, like uh, we. I define what my definition of AI: data has data, models has a model. Yes. Decisions we make decisions, and we predict and uh, make decisions about who should make interventions and value. So all of these three, because in my eyes, I showed like a an experiment. You know how like. A, a certain uh, group of people that we studied, some uh, some uh, va um, variables that we studied, and we got the the results, what like every field? every other experiment. What's your field? Uh, I studied naval engineering in in uh, Dua. So you utilize data, I hope. Yes. You build some models. In this case, I bet you use uh, Navier-Stokes equations and things of this nature. Models. Yes. Hopefully, you make some decisions on that. Hopefully, they have some value. Yeah? Okay. 
universal AI. You have AI as abstract, people confuse in my opinion, the idea of people talk about chat GPT and GPT-4 and, and so forth. And this is AI and the risk was not AI, it's not correct. You know, I'm excited by, about AI, not because of the progress of chat GPT, which, you know, it's good, but yet, yet unknown. I'm presenting things that prevented decrease 60% of human deaths in the last 50 years. I'll say that's pretty important. More important if uh, chat GPT can, can write uh, something more intelligent than a human. Key here is to consider data as the primitive characteristic and from data using some techniques that are reasonably universal that can affect all of our knowledge. Admittedly, your, your field, Navier Stokes, you know, partial differential equations, nothing, nothing wrong with it, it's great. In the last lecture, I'm going to take a perspective of AI and demonstrate that using data, not differential equations, can actually improve our predictions of the world. So key here is to think about, the way I think about it is the following. And that's an important point. If, you, if I lost you on something else, a good time to reconvene. Think about the field and think about the data it has. In medicine, this data, we'll see many others. In, in the next lecture, Supreme Court decisions, right? Think of a field that produces data. We study things, we do experiments, as you say, and we study data. Out of this data, we utilize some universal methods of which we are presenting to make conclusions in a very uniform way that all fields can benefit. Because now this sucks equation is great, for your field. Navier Stokes equations are not great for lawyers, I don't think. But these methods, the same methods, can be helpful for everybody. See, the universality matters. I hope I'm making sense. Yes, I understood. Yeah. Other questions? Yes, sir. Your name? Paris. So I guess this uh, intercept factor here yes. can also hide the positive steps, like the steps to take. You can make it equal. The, the intercept I gave it, it fits better because, you know, mm -hmm. a line that passes through zero, a, a line that passes, mm -hmm. it is more, it has more degrees of freedom, but it's not particularly important in terms of uh, what are the interventions. Uh, okay, but uh, has this study been used to define some the positive steps? Particularly not because the same, the, intercept. The, single, the same conclusions can be met, can be found if you put the intercept to zero. The values will be slightly different, but it's the same conclusions. Okay, but can the study be used to propose positive steps for someone to reduce his risk of corn, apart from not doing this? But like unfortunately, doing there is nobody that has all, <laughs> all zeros. You, you know, if you, if you have you know, risk is equal to an intercept plus other quantities, it means nothing to say age is zero. That is, it's not relevant to put all the variables to zero to see the, the, the normal uh, intercept. Uh, it could potentially, but nobody has blood. If you have blood pressure equal to zero, you are dead. What I mean, what I mean is, for example, activity level could be sure. something that- I, I don't want to minimize and say it is irrelevant. I don't, mm -hmm. I don't say that. It is just that it's not that significant in making, uh, how should I say, assertions about our lives and our health. That, that's the key point. Mm -hmm. so, uh, so I think we learned something here, I think. I, when I observe it, I'm actually always uh, uh, thinking that um, things that we do today have given us a benefit. Yes, sir, your name? Uh uh, I would like to ask about your, your uh, Michael. Michael. I would like to ask about your company that you told us that is similar to, like what it's do, the way you do. It's like a basic model like that. Or... No, 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 not exactly. So what we try to do is similar but not the same. So we utilize claims data, and from the claims data, um, we predict cost of care next year. Right. We. Claims meaning, the example I gave you, I go to the doctor. The doctor needs to be paid from the employer through a third party administration. So 
it submits claims. I claim that this person has, uh, I claim that I have, a, I've done an X-ray exam. To get paid, you need to give this codes of this data, the claims data, and based on this claims data, I st we study to find the cost of next year. So we try to find, as an example, the cost. Of, why is this relevant to find the cost? It's extremely relevant because the cost is paid by the employer, right? Let's take, for example, Starbucks. Starbucks worldwide, the, I don't know about worldwide, but in the United States has about 100,000 employees, right? 10,000 pair, 10 to the five, 10 to the four, 10 to the nine, it's $1 billion cost, 1 billion with a B. But suppose that's just the average. But if you have the claims data, you know exactly the conditions of the people. So you know, next year, should I account for a billion, a billion two, or 800 million, right? And, and take appropriate, and even better, I observe that one particular patient needs uh, kidney dialysis. Kidney dialysis is very expensive because you have to go to three, four weeks, a thousand dollars per time. It could be very expensive. If I can find somebody is moving towards dialysis, I can suggest therapies that can prevent the person from getting there. And as I told you, it's not a, just a, a good Samaritan perspective, although there's an element of that. It is the company will write a million dollar check for this person dialysis, as opposed to not paying that and the person doesn't have to have dialysis. So finding who are the people of course, if you have 100,000 people, don't, you cannot have thousands of doctors looking at this, but algorithms can do that. You can therefore predict the, the, you know, who has a higher probability and then intervene. And how do you intervene? You know who is the supposed nurse or who, who is the physician. You can call them. And why this is relevant? Because people go to different doctors. There's nobody perhaps who has the global, the global authority or the global knowledge of all all, all the things that happen. Somebody goes to a podiatrist, some to a neurologist, to a cardiovascular disease. Maybe the person has cancer and different experts, but the data is a unifying perspective. That, that's the, the reason why it matters. And, in a, and who you want to interfere? You want to interfere on those that have high cost expected and low quality, because these are the people you're going to have an effect both financially as well as their health. And this is what I told you. Remember, I had something in the last point. St st out of this AI business, startups can be generated. You guys have many interesting ideas, at least intuitively. Perhaps you don't have the, the means to develop it and so forth. But I believe an idea from an implementation, I mean, it could, it could generate value to you, but also for the country and, and for the world. This is one idea I told you about. There are many others. If you take the perspective of data in high numbers, humans cannot do it. That is already, we are out of range. Let's take economics and finance. Try to evaluate thousands and thousands of companies as they change every second. Data can do it. You cannot do it, in my opinion. And in my experience, what's happening? It's fine, let it, uh, it's better to talk, no? So you see what I mean? How, you know, I covered to, for you as a relatively simple model, an influential one, but a simple one. And it already gives you benefits that, suggest, that are responsible for a very significant reduction of, uh, of cardiovascular risk. You can amplify this in many areas of, of your field. In fact, let's do an experiment. Right. Explain to me for maybe a minute or two your field. Anybody? Come on, guys. You are shy. Your my friend. Who are, what's your field? Uh, computer, so, uh, computer programming. Computer programming. It's too close to. I would like something distant. Is any lawyers here? You have an idea. Your name, Maria. Yes, Maria. <laughs> Change your mind, Maria. What? 
the question is, you know, I would like to demonstrate a central aspect of universal AI that in my opinion, and I would like to demonstrate by a life experiment that given, an, given a field that has availability of data and an interesting question, you can build something that the world benefits. I truly believe that. My friend, architect, fantastic. I know the least about architecture, but what is your first name? Georgia. Yes? My friends tell me that, my friends tell me that in a few years, because of AI, we will be completely useless. <laughs> Other people think, say that, and but they are wrong. Exactly the opposite, because we spend our whole lives, not only the five years training in our school, to uh, be able to uh, translate our intuition parameter into parameters. Yeah. So AI yeah. will be a I tool. got you. I got you. And this is a fear that many of you might have. And therefore, you are learning about AI. It says, now we'll become more relevant. So we'll not be irrelevant anymore. But I don't believe that's the case. The case is this. And let's, let's view history. There's an important point in human history when the Industrial Revolution occurred in the late 19th century. There are many people who lost their jobs, but there are new jobs that were generated. Not only that, the economy has, if you look at the economy of the world after the Industrial Revolution, there's a, it changed slopes. There were people that were not appropriately trained. There were people, for example, who were carrying things. We have now engines that do not need to be carried. You know, they lost their job. Hopefully, they learned how to drive, and then they become drivers. So the point that I have is the following. In architecture, for example, remember what I told you. In my opinion, education will be different. Education, how you are now trained, not that I'm an expert, but I know something. I have friends with architects. You, uh, to enter the university, you have to take schedion. Elethero ke poslegete. Ke gramiko. Okay. I don't think that's relevant, actually. I believe this is an irrelevant knowledge, in my view. What is relevant? is to utilize the technology of today. In an in, humans are intelligent, they have intuition, to guide models to do better design. It doesn't mean that you are irrelevant. It means that you have to be educated differently. And I believe this to be true. Let's take medicine. In medicine, we have the same education for about 100 years, no, very little math. The people who enter the universities in Greece, are, my classmates of some years ago, were very good students very good in mathematics, but they are not trained in that. The, what I just told you is some mathematical knowledge, AI knowledge that can help. They don't learn it. I'm, I'm embarrassed to say. That's a mistake. We have to change it. It's not that they will be useless. It's not like I envision a future in which you go to a, to a robot and the robot tells you, you have this and this and this, you do this and then goodbye, because it doesn't work like that. Who will trust it? You need humans, but because humans, we, as, we establish at least the human side during my lifetime. In 100 years, actually 100 years, most of us will be dead anyway. But, 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 uh, but uh, you see what I mean? I don't envision a future in which we go to a robot and we interact in this way. I envision a future in which it is already knows a lot about human health, risk factors, in a dialogue where you establish trust between the doctor and the patient, they utilize in a particular way. And this gives better outcomes because they are more informed, they are less variable, and because we trust it more, humans trust humans more. I wouldn't trust a robot. I think it's a new tool, and we, the humans, will have to tell this to the, param the parameters by our I agree. Tuition. But in addition, we have to change the education system. So the, the reason of this class is not because I, one day we thought, oh, let's now teach a random. I do believe this will change independent of us. This will change. The world will change it because this is where things are moving. It's better that we, in this case, in, a Greek, in the Greek society, adapt so that we will be more prepared when the change comes in all fields, architecture included, my friend Georgia. So 
So my, my message is an, is an optimistic one, but an optimistic one with a responsibility for you guys. You better learn it because after a while, if you don't, <laughs> the world would move no matter what. Other po po points or questions? Okay. Not every, and anybody else feels they might be substituted, no? Good. All right. So this is the Framingham story. I'd like to briefly demonstrate to you the significant effect it had in the world. So now, out of this knowledge, the fact that blood pressure is important, we better lower it. The fact that glucose is important, smoking is important, cholesterol is important. There's a whole industry that started about drugs that lower these characteristics. So, uh, so that's a, a, a very important component that we demonstrate, we, we actually have found things. We be, there are some, our gender, we cannot do much. Our age, we cannot do much. But smoking, we can affect. Cholesterol, we can affect. Glucose, we can affect, and so forth. So a whole industry has started. So uh, I'll come back to this later. But so the diuretic, they have found that a particular diuretic, whose was not developed for lowering blood pressure, who developed for helping people go to the bathroom more often, lowers blood pressure. It is a very widely used drug for lowering blood pressure today. Uh, so the, today, the market for diuretics, these are not on, uh, these are drugs that are not on patent. The patent has long ex uh, expired. It's still a billion dollars market. Statins. You know, you are too young to have statins, but I bet many of your parents take statins. Lipidor, I forget the other name. There are two major brands. So they have found that this type of drugs, the so-called um, miracle drugs, that's how they are called, lower cholesterol significantly. They have counter effects too. It's not an ideal. It has everything. Unfortunately, drugs have also ne negative effects. But the fact that we know that this is important, it led to this development. Today, the market for this is $20 billion, billion. So another characteristic, these are the explosion of studies every year using the Framingham data. They're, it's very difficult. Like in Greece, for example, it would have been ideal to have data of this type. For example, there are, there's the island of Icaria. The island of Icaria has average expectancy up close to 90 years old, 90, 90. It would be interesting to understand why. Maybe I move in Icaria now. There is, but not at the same level of intensity. Yes? That's our opinion. We don't know what it is, actually. And good wine. How old is your grandfather? Is he alive? <laughs> he doesn't contribute to the... I'm sorry. I, I did not want to make a joke. Above the average. Okay, so, but the availability of data would, would perhaps matter to understand. So there's an ex explosion. And then another thing I did not cover is the fact is that this is about white middle-class Americans. What's the situation about Japanese Americans? What's about black Americans and so forth? You need, this does not extend. You have to, find new data that involves appropriate proportion of black people, appropriate proportion of, uh, of Japanese origin and so forth, Chinese and so forth. So there are multiple studies in very many areas of the world that matter. For example, if I want to say, this is what we found in Framingham, let's now apply it in Greece. I'm not certain if it's valid or not. I would like to do a study about Greek uh, CHD. I, I suspect because Greek society is, is, prime, is almost exclusively white, and a very large portion of middle class, 
it might extend, but a new study might be, it, there might exist, I simply don't know it. So in other words, when you find something interesting and you want to apply it in populations that you have not seen, you better make certain that it's applicable. So that's the story of the Framingham study. I'm doing okay, second. So let's take, because I'm now tired, uh, let's take three minute uh, break. Break. <laughs> In particular, I'll take a break. Starting now.
All right, we are starting. We are a few minutes late. Better than a lot of minutes late, but can you hear me? Okay. All right. So I'm going to talk about something you wouldn't expect in an AI clause, the Supreme Court. In fact, something happened the last couple of days in the United States that is significant. It affects all of education. Actually, two things happened in the last five months that can affect very significantly. Number one, abortion was legal in the United States, 1973. And in the in a few months ago, it was reversed. Abortion is not legal at the federal level after 60 years. Number one. Number two, in admissions for students in the United States, black people have a positive, have, let's so to speak, some uh, positive points because they are black to try to equ equate the centuries of injustice. The Supreme Court of the United States decided three, four days ago to abolish that. In fact, the president of MIT and many other presidents, it's not, you know, believe that this is a mistake, me too, uh, but it's the law of the land. So the Supreme Court makes decisions that can affect our daily lives. Think about that. 50% of the population is women. It used to be abortion is legal in the country. It is not now. Why? Because nine judges, actually six judges, decided that this is the case. It's an important business. It's an important business. So I will now try to do the following. I will try to use AI to predict what will happen and see whether we can do it or not. Because if you can predict the Supreme Court, complicated, God knows what is in the judges' heads, you can do many things. So we shall see how successful. So I would like to explain to you the American legal system. It's not that different from the Greek legal system, but I don't know the, the Greek legal system. I know the American legal system. So I'll tell you what I know. So the legal system in the United States operates at the state level and at the federal level. The federal courts hear cases which are beyond the state law. For example, abortion is something beyond every state. Um, admissions to colleges is above a state who is the president is above a state. It's at the federal level. Okay. So there are three types of courts. The district court at the federal level. They are the district courts that ma they make the initial decision. So for example, the issue of admissions regarding blacks came at the district level. The district level decided what it decided. And then they some one of the either the plaintiff or the defendant, you know, um, appeal the case, and the circuit, circuit court, to uh, paromio uh, hears appeals from the district courts, and then finally, if there is an appeal to the to the circuit courts, it goes to the supreme court, and this is the final decision. The sup there's no other. In other words. A decision of the of the of, of the Supreme Court is final, at least for decades. So it consists of nine judges appointed by the president. Of course, different presidents at different times. All right. In fact, people say that the, the most lasting influence of a president is the is the is the judges that he has appointed. Definitely true for the previous uh, president. So justices are typically distinguished judges professors of law, state and federal attorneys. So they, the Supreme Court of the United States decides on most difficult and controversial cases, often involving interpretation of the constitution, significant social, political, and economic consequences. Let me give you some examples. From the, I already gave you two examples, one as of three weeks, three days ago, and another as of a few months ago. But there are many. Roe versus Wade, I already mentioned, the legalized abortion, 1973. That was recently um, uh, uh, overturned. Bush versus Gore. People do not know that, but in two th in the election of two thousand, many of you were not born at that time. But but uh, I was actually entered the night. When I went to bed, thinking 
that Mr. Al Gore won the election because he won the Florida. All the, all the, all the networks called the election. In the morning, when I woke up, it was reversed. Gore, Gore appear, appealed, and then the Supreme Court, it was a very small difference of votes, maybe under a few hundred, I don't remember the exact, but very close election. So Gore appealed for a recounting in Florida. The Supreme Court decided no recount, and, and Bush became the president. So they decided, nine judges decided the presidency of the country. What's called Obamacare. Obamacare, this is um, obligatory insurance for uninsured in the United States. Uh, the roughly 25 million people were added, were not insured, meaning they don't have health insurance. And, and, and Obamacare, uh, President Obama was the president at the time, uh, put into law the, the environment that, uh, that uh, it's ob obligatory for certain populations and created the means to do that. And the vote was five, nobody expected because there was five votes were conservative, four vo votes were uh, democratic, but it passed five, four, and the fifth vote was the then and now uh, head of the Supreme Court, Judge Roberts. And it's the law of the land. The law of the land in the United States is that of uh, insurance is uh, basically obligatory. That's not a foregone conclusion. It was, uh, you know, as a lot of people. So you realize they affect who's the president, the human body, who's insurance, who has life and death. And so, I mean, these are serious matters. I mean, really, it is serious, serious matters. So it makes sense, I would say, uh, to try to understand whether hum machines and algorithms and AI can predict such things, right? Now, why is it relevant for, for uh, Let's say you have, uh, in fact, I, 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 one of my early consulting jobs is with a large pharmaceutical company to try to predict Obamacare. Why is it relevant? United Healthcare, for example, is a, it's a gigantic company in the United States that offers insurance to multiple hundreds of millions of people, was interested in that. Why? Because they, if, if insurance is obligatory, they have to change their paradigm. They have to change the way they operate and of course, a large company like that needs at least several years to be in a position to change. The change doesn't happen overnight. So, in fact, I was involved in the team to try to predict uh, the votes and so forth. Fair to say, our prediction was four, five. We, we got it right, five point four po positive. So, we actually predicted Mr. Roberts using similar techniques, not exactly the same. So, in other words, it matters. It saved them several hundreds of millions of dollars to be able to do this early as opposed to late. Of course, if we were wrong, well, of course, I would be fired. But in addition, uh, they would have lost serious money on that because they, they changed their policies early on. So there was a study by in, in the early 2000s, which has then been replicated. In fact, we replicated ourselves in uh, that uh, try to predict whether machines or humans are stronger in prediction. Remember, I used, I used the... I, I use the term superhuman intelligence. People are, are starting to use it more often now than we have cheap chat GPT and others because the, the white population is using it. I'm actually of the belief that this superhuman intelligence has already has happened. It's just we don't know it. You know, and I will try to give you some examples of this. I already give you some examples on, on medicine now in law. So, and I would like to utilize a technique called classification and regression trees, CART for short. So this is, we have seen so far three, two methods, regression with the wines and logistic regression for categorical variables. CART is a method for both regression as well as binary or multi-categorical data, but it has an important advantage of interpretability. And I will try to explain that. So, so the, what is the data? In fact, in, um, for AI, the first thing you should ask is about data. If, if somebody claims to do AI without data, he's, they are not saying the truth. You have to have data. Otherwise, what are you going to learn? So the data here is, is a very unique period in, in American legal history. From 94 to 2001, there were the same nine justices that presided in the Supreme Court, the same nine. Typically, 
people that become Supreme Court justices are not exactly youngsters. They stay five years, 10 years, and either they retire or most often die, right? So to have seven people in their late 80s, you know, it's unusual. It has never happened, in fact. Judge Breyer, recently retired, Judge Ginsburg, the famous RGB, um, who died, Kennedy, who retired, O'Connor died, Rehnquist, the then Chief Justice, Scalia, Souter, Stephen, and Thomas. Judge Thomas is still a Supreme Court justice. Okay? So this is a rare data set. It's the longest. So we know for every decision, it's the same justices. For every decision, we know how each justice voted, and we know what happened overall. Right? So this is the learning data. We learn in the in this in seven years. Okay. So and we will focus in particular on Justice Stevens. Justice Stevens was started out moderate, became more liberal. In fact, it was a democratic president that voted for him, proposed him, and, and they voted. And he's a self-proclaimed conservative, namely. Go figure. And if you look at his decisions, it's, it's typically the deciding factor at the time, from 94 to 2001. Typically, there's a justice. The Supreme Court in the United States is now 6 3, 6, six uh, conservative, 3 more liberal. So it's not close. So most of the decisions are one way. But at the time, it was quite balanced, I would say. So now, these are actually, let's think a bit about it before we go. We have the data. What are the variables? Let's think about that. So you know, know two hours worth of this stuff. I already told you the importance of factors. Of what are the independent variables? What would you think? I mean, let's do it in Greece. Greece is not that different. How many judges are in the Supreme Court? Do people know? Does anybody know how many judges are? The Supreme Court in, in Greece, how many are there? State. Yes. And we have also uh, Arius Pagos. Oh, Arius Pagos. How many members? Seven. Seven. Not sure. It's a good thing it's an odd number. <laughs> All right. Take Arius Pagos as an example from your experience. And you would like, it's a, an, the analogous thing. You would like to predict the outcomes of every one of the seven judges in the Arius Pagos. What factors would you consider in uh, predicting? what uh, one of the judges will have. Yes? The, the early, from the earlier court, yes? The topic, if it's a constitution, is it corporate law and so forth, who is? If it's known, political alignment, yes? Yes? Where they're from. Yeah. Demographics of the, yes. of the judges. Demographics and maybe previous work as well before right. they became judges. Boy, you are doing pretty well for two hours. All right. So let's look at what uh, we have chosen. So the circuit court of origin. There are 13 earlier courts, Supreme Court, and there are 13 earlier. 1 to 11 DC, which is the DC, the in Washington DC and the Federal Circuit Court. So which is the, where did it come from? Which court? The issue area of the case, if it's civil rights, is it federal taxation? What is the topic of the situation? The type of the petitioner, is it the US? Typically somebody have to ask to be in the Supreme Court. Is it the US government? Is it an employer? Is it an individual? Is the corporation and so forth? So these are all data. There's nothing unambiguous about it. We know exactly which court. The next one is not the ideological direction of the lower court decision. Is it conservative or liberal? For example, for the abortion case, the, the prior decision is also to allow uh, abortion. This was viewed as liberal, not conservative. But in the most recent case, this was an Alabama court from where it came from. It, it proposed 
uh, abolished abortion, so it was conservative. But this requires some interpretation, admittedly trivial interpretation, but some interpretation. Some human needs to understand what is the ideological re direction of the, of the earlier court. And whether the petitioner argued that a law or practice was unconstitutional or not, which is also data, right? So, of course, prior to this, there were many others, like, for example, what Ileana mentioned, where the person was born, the, the gender of the person, and so forth, but they did not find to be... These are the more significant situations. Again, you have to have a, a collection of variables that you don't know a priori, which are not relevant or not, and then you select. So, I'm going to introduce you to a method, which is arguably one of my favorites, primarily because of it's very understandable, very interpretable. You will see why I believe that. So, let me see an example. Let's say you have two variables, uh, two variables, independent variable X and variable Y. Let's say the, the, the vertical could be uh, systolic pressure, and this could be age, as an example. And we say the person has coronary heart disease or not. I'm making it up, but just to illustrate the method. We have two answers. We have the squares, black, and uh, the diamonds, rhombus. Now, and what we want is to start partitioning the space in the following way. We say, let's consider vertical lines or horizontal lines. We find this line that splits the points on the left and on the right as uniform as possible. You see, the points on the left are vast majority red. Only one of them is black. So it's very uniform. If you split here, for example, you will be much more confused. And similarly, on the right, again. So in other words, among all possible vertical and horizontal partitions, vertical or horizontal, all of them are examined, you find that partition that, that leaves the two pieces as uh, discriminated as possible. For example, it's almost certain that if somebody lands in that, is a red. Yes? But then you continue. Having split into two, you continue. You say, let me split. Now I split here. You see all of these points are black. These points are more, more uh, confused. You split again. So you have now a series of partitions that you split the data in such a way that each in each partition, you have a decisive majority of one or the other case. You see what I mean? Let me do it again. So I'm working with you, my friend Nicolas, okay? All right. So you have multiple options here. You can split at 35, you can split at 45, 55, 65, or you can split at 19. If you split here at 60, you see, on the left, you have one, two, three, four, five, six, seven, eight, out of which seven are red and one is black. So if you say everybody on the left, age 60 and lower, I will then predict red, I will be seven out of eight accurate. Yeah? On the right, I'm more confused. But now I continue. On the right, I split at 20. So in that portion, all of them are black points. So if somebody lands above 60 and above 20, black. Now I continue. I split at, 80, at 85. Here is all black, here is red. So in other words, in this region, I predict red. In this region, I predict black. In this red, in this black, right? I specify. I specify. I specify what it is. If it's more red or more or more. Now, so this is predict red, predict gray, black, gray and red. So this can be represented in a tree. How is represented in a tree? This the first partition is X age less than sixty. Yes, we predict red. If it's more than sixty, then we look at Y. If it's more than 20, gray. If it's less than 20, then we split at 85. On the left, yes, eight, red. On the red, on the on the right, no, x is bigger than 85, gray. So the process of partitioning the space is a tree. 
I, I claim that we humans, although we don't do it explicitly like that, we ask, say we go to the doctor. How about we say something? I have been talking about doctors all the day. Let's say we meet, uh, I just met my friend Nicholas. Yeah? These questions I might not ask, but I will ask you. I'm trying to understand, do we like each other, not like each other, and so forth, like or not, don't like. I will say, you know, I will ask you, what is your undergraduate area, Nicholas? Electro and computer engineering. Engineer or not? Engineer. Age. How old are you, Nicholas? 23. I split. They say 22, higher or lower? 23. Engineer and so forth. I ask some more questions. And in the end, I say, it's not that I do this uh, algorithmically, intuitively. You know, some of the questions may be the color of your hair or whether you are tall. I mean, who knows what we ask, but we ask binary questions. The doctor is no different. You go to the doctor, they ask you, how, how much is your fever? What's your blood pressure? Are you in pain? Are you, he won't ask you that, uh, hopefully that is obvious, you know, and so forth. And in few questions, he has a conclusion, I should be careful about this person's health or not. So this business of, of trees that we, we do today, right? For, for example, I bet in the first five minutes of this lecture, without realizing, you formed an opinion. The person talks too fast or too high, it's too tall or too low, I mean, and so forth. This is how we associate. I, I would say this is common to what intuitively at least humans associate with. And it's, it's definitely very transparent because you know the questions. And you will, I will apply it for the Supreme Court. You will see they are very transparent, the questions. Okay, so, and then we start splitting and we start splitting if there are enough points the number of points in its leaf of the tree, in its final partition, should be, up, should be at, at least 10, let's say. This is a parameter called mini bucket. Namely, because you have to have, of course, if you start splitting, splitting very thin, you have one point per partition, you'll be 100% accurate, but you are overfitting. You are overfitting. So you would like to have enough points to, um, to be able to have some comparisons. So this is the process of building a tree. So in order to, so that's actually an important point. How do you select the mini bucket, right? Or how deep you go in the tree, how, how many questions you ask. So you typically you split the data three ways. The learning set, the validation set, and the testing set. In the validation set, in the learning set, you pick a particular, what's called mini bucket parameter, 10, 20, 5, 25. Given that parameter, you build a tree. You build one tree for mini bucket parameter 5, for 10, for 15, for 20, for 25. Different trees, because they have... And then in the validation set, you try these five trees and you see which one works better in the validation set. Let's say it's 15. So you now use that set, use that tree with 15 in the test set. If it works well on that, you are done. And an important point, if you iterate this process too many times with a test set, it will, it, it's not anymore out of sample because there's an old saying that if you uh, torture the data, they confess. I'm a basanista zedomena, that's, the, that's the, the same idea. That is, the, the test set should only be tried once or twice. Because if you start testing, testing, setting, it will also work. I'll give you an example from my experience. I used to teach a, an online class, has a lot of students, thousands, of, tens of thousands of them. So we gave them some data, some, some test data hidden. Every student can only ask, this, ask the, the test data three times. So the, the students created the coalition, 3,000 students, 3,000 times three, 9,000. So they, un, they, they queried the test data 9,000 times. So all the data we gave them, they did far better than what 
I did, what the TAs did, far better. It was doing exceptionally well on this data. The data confessed, in other words. However, the way I caught them is I tried another data set and they did this money on that. So, and this is how I found who are the 3,000 people that created a, a, a hidden coalition to get more access to the data. So this is telling that what is important, not only in the, in the out of sample test data, but not to do it in such a way they are not out of sample anymore. Because if I have a theory and I ask you, what do you think of this? And you answer, I think of this. And in the end, I'll do very well on this. If, if we give exams, all of you take exams, some of you as we speak. So if you take an exam and I ask you only similar questions like in previous exam, you will do well in this exam. Doesn't mean you know the class. So that's a similar concept. Okay, so be careful. How do you do a validation set, you know, learning set, validation set, test set. So let's skip that. All right. So at each leaf of the tree, we have a bucket of observations which can contain both affirm and, re and, and re reverse. For each leaf, for example, we have 10 affirm, two reverse. So we have a probability that affirm is decided 0.867. We can also utilize this threshold. Remember, I tell you a threshold, you know, at some point, you can, for example, use majority 0.5. You just said affirm or reject, whichever the majority is. But you can use different thresholds as well, as I've done in the logistic regression. The only difference here is that the, the only difference is a fairly transparent process. I will show it to you with respect to what the model decided, the, ju the judges, how they, you can, inf you can uh, understand their decisions. Okay, there's another notion. Th this, uh, the person who developed uh, classification and regression, this is a hero of mine, Leo Breiman. Leo Breiman is a, is a fellow who is a professor at Berkeley. He died in 2006, but he, he had an unusual characteristic in his career. Most of us, myself included, finish graduate school and become professors. That's a typical trajectory of professors. Leo Breiman finished Berkeley and became a consultant until age 50. And he did his best work after age 50. He, the first paper, this book actually, was Classification and Regression Trees that has more than 50,000 citations already. 50,000 is nothing to laugh about. It's, it's a significant accomplishment. His, his other accomplishment is Random Forest. Random Forest is a very simple idea, but boy, powerful. It has the following characteristic. It says the following. So, so think of data as rows and columns. The rows are the observations, the patients. The columns are the factors. Yeah. So what he does is takes a random collection of the rows, a random collection of the patients, and random collection of the factors. Creates a subtable. Runs a tree on that subtable. Puts the data back. Another tree, another tree, another tree. That's a thousand such trees. And then tree one says affirm, tree two says affirm, tree three says reject and takes majority. So this is how, how committees work. So what is a committee? A committee is a collection of humans. Each human has different experiences. So I collect, I take a collection of humans, a collection of rows, and each human has a collection of columns, different experiences, different factors. And basically every one of them, I take their opinion and average them. That's how committees work. Less understandable, but often strong, right? Less variable because you, you take the wisdom of the crowd in a way. This is the idea of random forest. You take a random collection of inputs, of rows, random collection of uh, columns, you run a tree and you average the outcome. That's also Mr. Leo Bryan, nine. This was published a few years before he died, 2002, I think, I think also. So, okay. There are other methods. Actually, one arguably the most successful method is the gradient boosted tree, which is the following idea. It's very similar to random forest. Random forest in a, in a, in a Random trees, random forest, uh, Tihea, 
δάση. Είναι λίγο γελίο αν το λέω τυχαία δάση. Random forest, RF. Okay. Λοιπόν, okay. So the grated Boostian trees is very similar, but with a twist. Namely, the first tree is exactly the same as random, random collection. Then you look at the first tree and you see what mistakes it makes. And then you try a second tree that corrects the mistakes, predicts the mistakes. This tree has also errors. You find the third tree that corrects its mistakes. It's very how we study for exams, at least how I study for exams. So I took an exam, I see what I do well and I don't do well, and then I focus on things I didn't do, do well. I studied, in other words, in areas I'm weak, and I improved, and then again and again. So, so this idea is something that works reasonably well, and it, it, it's based on a tree, okay? So, let me, given the time, I might go to that in a minute, but let's tell you the results of this effort of Mr. Martin, because it's interesting. There are some improvements, but let's understand the basics first. So, the model used 628 cases between 94 and 2001. This got how many cases were used in the Supreme Court in that period. Then predictions were made in 68 cases that would be decided in October 2002. This was a live experiment. The, the model was built, and then one by one, the model made predictions, 68 of them, as well as a team of distinguished people, humans, made predictions. The model had the following twist. The first stage, there was a tree that tries to predict a unanimous liberal decision. All those, first, you try to see if it's 9-0 liberal or 9-0 conservative, because unanimity is, as, is easier to understand. So if it was either it predicted contradictory things, it said 9-0 unanimous liberal, but reject. 9-0 unanimous affirm, if it was contradictory, cancelled. Or it did not give enough confidence. In other words, you try first, if it if it's, is good, if it says, yes, I can do a unanimous, I take this. Otherwise, I have a tree per judge. I have a tree for Judge Thomas, a tree for Judge Stevens, a tree for Judge, and then I, I see what everyone tree suggests and then take majority. So first, I attempt to do unanimous. If it's not possible to do unanimous verdicts, I then look at every individual judge and I take majority. You follow me? So there are 11 trees, one per, juro, per judge, a unanimous liberal, a unanimous conservative. So here's the Justice O'Connor. This is the tree. And in that way, I think it's, it's understandable. It says, is Justice O'Connor is a conservative, was a conservative judge. I think she was the first woman judge. Second was RGB, Judge Ginsburg. Is the lower card liberal? Yes. Reverse was a conservative. So is the second case from the second or third or DC or federal court? Yes, affirm. If it's no, is the respondent the US? No, reverse. If it's yes, is the primary issue of civil rights, First Amendment, economic activity or federalism? Yes or no, and you decide. It, it, if you, Judge O'Connor is dead, but if she was alive and we saw her that thing, it would say, what the hell are you talking about? However, their decisions, are mostly summarized in this aspect. In fact, the accuracy, we shall see how the accuracy of, of this tree is. It's not 100%, but it's pretty accurate. All right? It's pretty accurate. But at least we understand what it says. You might not like what it says, it says but this is what the decision suggests. With me? So, this is very funny, actually. Judge Souter was, uh, was appointed by Clinton, by Bill Clinton, who then appointed Judge Ginsburg. Does anybody know who Judge Ginsburg is? RGB, you should. This is a, a, an amazing woman, actually. She was a very short woman who had, uh, who changed 
uh, had to struggle a lot with uh, prejudice and so forth. And she was a judge, the second woman appointed. And if you, if you, her strength of character, her strength of views and so forth is influenced the court to, to this day. And an American life, I would say. To a side, uh, there's a book autobiographical, not autobiographical, not autobi the famous RGB. Take a look. It's an inspiring book to read, in my humble opinion. So, Judge Suter is a colleague of Ginsburg. All right. So, so the, the tree does the following. First, it runs the Ginsburg tree. So, the Ginsburg tree, before you run Suter, then it says, is Judge Ginsburg predicted liberal? Yes. So, it basically takes, it is an exact, uh, it's talking about influence. This is how you quantify influence. You see what Ginsburg tree decided. If it's yes, is the lower card decision liberal? Yes, affirm. No, reverse. If it's if if the Judge Ginsburg tree predicted decision liberal, no, it's the opposite. So it's basically it's fair to say that it's very influenced by Judge Ginsburg. Humans do this all the time. You know how do you guys decide? on something. Is this class good? You tag your seniors, right? You say, have you taken this class? You know, it's good or bad or your classmates and so forth. We influence, we are influenced by other humans. This is the corresponding analogous thing for non-humans, right? So, so Mr. Martin selected 83 legal experts, 71 academics, 12 attorneys. In fact, uh, two of the two of the selected are current Supreme Court judges, Judge Kogan and Judge uh, the other lady. Get her name. So these are the elite of the profession. So then, so the algorithm was the 68 cases out of sample were run the algorithm and the humans, and the experts only asked to predict within their area of expertise. More than one expert in this case. You are, they were allowed to consider any source of information, but they were not allowed to communicate with each other regarding predictions. That's the rules of the game. Humans, top humans versus algorithms. So of the 68, that's a fact now, 68 cases. The overall case predictions, the accuracy of the model was 75%. Humans, 59%. It was an edge of 16%. However, the, on, on individual justices were very comparable. It was it was the way we we did the the unanimous. Uh, remember, I, I gave you a little hint with the unanimous. The, the model in its totality was stronger. In fact, so these are the this is this is the nine trees you observe. These are the experts. On, uh, on the conservative judges, the model had an edge. On Judge Thomas, a tie. And then for the liberal judges, the, the, the humans were better. Now, I don't know why this is the case, but it is the case. But altogether, the model was stronger. Model was stronger. No wonder. These large companies employ people who know AI to help them predict outcomes. I mean, I, the example I gave you, let's say, they give you another example. Merck, Merck is a major pharmaceutical company in the United States, has about a group of about 30 people in DC to try. They, they, when there are patents, they are contested. And if, you, if, if a company has a patent that is granted for certain, it might be 20, 30, 40 billion, billion with a B. So there's a lawsuit to say whether it's a genuine patent or not. And you need experts to foresee what the outcome will be so that you can prepare for uh, distribution of the drug in the country. So Merck has, I know because a former student of mine is, uh, works for, for, for Merck in that capacity have 30 people using AI on that. So, so there's an edge here. Predicting Supreme Court decisions is valuable to firms, politicians, non-government uh, 
entities. And the CART model, in my view, has the advantage of being transparent. It's obvious what it does. That's a good thing because trying to explain to, to anybody, let's say you, you are faced with a life and death situation and you say, this is what the model said. Who would believe it if you don't have some understanding of, the, of this decision? Very few people, for example, take driverless cars. You know, there are cars in the world, Tesla, for example, I don't know if it's Tesla in the, I haven't seen a Tesla, but in the United States is very common. It's an electric car. It has the ability to have self-driving mode, not for a huge period of time, but for two or three minutes. So imagine there is an accident. So the car hits a pedestrian. And let's say the pedestrian, who is at fault? The driver, the algorithm, the pedestrian. Who is at fault? That's a serious matter. I mean, you know, a life was lost. And most importantly, does society care about this matter? The, the, the answer is society does care because I remind you in the, about a couple of years ago, a Max 737 Boeing fell out of the sky in Ethiopia. The entire world, except the, um, the United States, landed the airline. I mean, every single plane. Two months later, another plane fell. Then even the FAA, the Federal Aviation Administration, landed. And they took three years to figure out what it was wrong. Something was wrong. It, during this period, the entire leadership of Boeing was changed. The CEO, the CFO, every single leadership changed. Society does care when there's loss of life. Eventually, they figured it out. Imagine this regular loss of life with driverless cars. Society will not tolerate that unless we understand what if some accident is it the algorithm or is it the driver's fault, the pedestrian. We need to understand what is wrong. Otherwise, we'll have death in society without understanding. In my opinion, if, if this problem has been resolved, there will be no taxes in Athens, only driverless taxis. That's my belief. It will happen, but I don't know when it will happen. I have no doubt on the eventual outcome, but, but when I'm not certain. The algorithms are not as transparent yet. So that's an important, we're going to talk about this in the third day, about when we talk about computer vision. So 12 o'clock, so I won't cover you. I, you know, I accelerated this part. Yeah, yeah. all of the what I say has been published. Yeah, 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 I will. Any final questions? Because who will dare to ask a question before lunch, huh? All right, so we'll see each other one o'clock sharp.
Είναι κάποιοι. Μιλάει. Ναι, μιλάει. Τώρα δουλεύει. Παιδιά, αν θέλετε λίγο σιγά σιγά να... να καθίσουμε στις θέσεις, λίγο απ' έξω. Γιώργο, να πω εγώ. Αυτά τα ελάχιστα που έχω να πω, για να μην ε, σε καθυστερήσω καθόλου. Καταλαβαίνω ότι όλοι αγωνιούν να ε, δουν την εισαγωγή στην Python. Λοιπόν, γεια σας. Είμαι ο Αντρέας Μπουντουβής, είμαι ο πρίτανης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθηγητή Σχολή Χημικών Μηχανικών. Ε, για να σας καλωσορίσω είμαι εδώ και να σας πω δύο λόγια, πρώτον και κυρίω για το ΧΑΙΑΣ, το Hellenic Institute of Advanced Studies, ε, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ είναι μια πρώτη συγκροτημένη, καλά σχεδιασμένη και μεγάλης κλίμακας προσπάθεια, η οποία οδηγείται από τον καθηγητή, τον κύριο Περτσιμά, και στην οποία θα δείτε στη ροή του προγράμματος συμμετέχουν και άλλοι Έλληνες του εσωτερικού και κυρίως του εξωτερικού, ε, προσπαθώντας να αποτανθούμε σε εσά, δηλαδή ο στόχος μας είναι αυτό το γκρουπ των προπτυχιακών φοιτητών, και γίνονται και πολλές άλλες προσπάθειες και από πέρσι και φέτος περισσότερες και θα κλιμακωθούν καλά να είμαστε αργότερα. Όπως ο τίτλος αυτός βλέπετε ότι λέει και θα το έχετε καταλάβει πολύ καλά ήδη, είναι καθολική τεχνητή νοημοσύνη και είχα τη χαρά με το που ήρθα εδώ όχι μόνο να δω τόσο κόσμο και αυτό είναι ο πρώτος στόχος που επιτεύχθηκε, αλλά και διαφορετικό κόσμο κάθεσα δίπλα σε μία φοιτήτρια που τη ρώτησα από πού είναι και μου είπε ότι είναι από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης από την νομική σχολή. Ε, Βεβαίω είδα πολλούς μηχανικούς ηλεκτρολόγους, ξέρετε, αυτά είναι αναμενόμενα και επίσης ε, ανθρώπους από την ιατρική. Έτσι αυτό το, ε, αυτή η πληθωρικότητα, η πολυσυλλεκτικότητα είναι κεντρικός στόχος ε, αυτού του σεμιναρίου. Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω ε, να παρακολουθείτε το ΧΑΙΑΣ Προσπαθούμε να εκπέμπουμε με όσο πιο επικοινωνιακό τρόπο μπορούμε και θέλουμε τη βοηθειά σας. Δεν, είστε μόνο, δεν θα είστε μόνο παθητικοί δέκτες διαφόρων σεμιναρίων ή άλλων. Θα θελήσουμε κάποια στιγμή οργανωμένα να έχουμε και τη δική στην υποστήριξη. Αυτή η προσπάθεια δεν είναι προσπάθεια ούτε των πέντε ούτε των δέκα ανθρώπων. Θέλει συστράτευση. Και ο καθένας από τη θέση του, ακόμα και οι όριμοι προπτυχιακοί μπορούν να βοηθήσουν. Θέλω δύο κουβέντες και τελειώνω να σου πω για το, τη συμβολή και την υποστήριξη από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε αυτό που γίνεται σήμερα και άλλες δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες. Ε, μετά από αυτό το τριήμερο σεμινάριο, ήδη γνωρίζετε ότι υπάρχει ένα workshop σε Artificial Intelligence, το οποίο είναι κάπως πιο προχωρημένο, 
πιο όριμο από αυτό το εισαγωγικό, είστε ήδη ειδοποιημένοι και προσκεκλημένοι να έρθετε στο Ευγενίδιο, όπως και στην εκδήλωση που θα γίνει στο Συμπόσιο της Παρασκευής, στο ίδιο μέρος, στο Ευγενίδιο. Ε, λοιπόν, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ε, είναι από τους προτεργάτες αυτής της προσπάθειας, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το εσωτερικό σκέλος, το εντός Ελλάδος κομμάτι που χρειάζεται αυτή η προσπάθεια του Χάιας για να περπατήσει. Ε, σε ό,τι αφορά αυτό το τριήμερο και τις άλλες δύο μέρες, έχουμε συμβάλει πολύ με ίδιες δυνάμεις, με ανθρώπους του ΕΜΠ και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτό. Τόσο από τον Γιώργο Τωστάμου, βεβαίω, ο οποίος είναι από τους ε, συνδιδάσκοντες σε αυτό το τρίμερο μάθημα, το Γιάννη το Τζικουνάκη, ο οποίος κινείται μεταξύ κονσόλας, πληκτρολογίου και, και διαδικτύου. Ε, όλα αυτά που βλέπετε, όλες αυτές οι πλατφόρμες, είναι στημένες από εμά, από το Πολυτεχνείο, από τους ανθρώπους μας. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ, όπως επίσης και όλους, όσοι είναι πίσω από τα logistics, και ξέρετε, τα logistics είναι πολλά. Ένα από αυτά είναι το μεσημεριανός μπουφές. Λοιπόν, πολλή προσπάθεια, αφανής σε κάποιο μέρος. Ε, ευχαριστώ όλο τον κόσμο και κλείνω ευχαριστώντας το Δημόκριτο για τη φιλοξενία ε, σε αυτό τον υπέροχο χώρο, ο οποίος ε, ε, μπορεί να καλύψει αυτό τον κυβισμό του ακροατηρίου. Ο αρχικός μας σχεδιασμός, μερικοί θα τον θυμάστε, ήταν για να γίνει αυτή, αυτό το τριήμερο μάθημα στο κάτω Πολυτεχνείο, στην Πατησίων, στο νέο Σακαφτατζόγλου, αλλά η χωρητικότητά τη σε σχέση με την ανταπόκριση που υπήρχε από τους ενδιαφερόμενους ήταν πολύ μικρή, ήταν περιορισμένη. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ. Σας εύχομαι να το ευχαριστηθείτε, να αποκομίσετε τις αποσκευές σας πολλά και δεν ξέρω, ακούγοντας αυτό που είπε ο Δημήτρης Ομπερτσιμάς στο κλείσιμο της προηγούμενης ομιλίας του, αν τελικά ποτέ θα φτάσουμε να έχουμε ε, κατά αναλογία με τα driverless cars, αν θα έχουμε teacherless classes ε, λόγω AI. Για να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον σε αυτό το τομέα. Ε, καλό καλοκαίρι σε όλους. Ακούγομαι. Ακούγομαι. Ωραία, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Πρίτανη. Και νομίζω ήρθε η ώρα τώρα να ξεκινήσουμε το επόμενο, την επόμενη ενότητα, ε, στην οποία θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο στην πράξη κάποια από αυτά τα οποία έχετε διδαχθήκατε στο πρώτο τρίωρο από τον ε, κύριο Μπερτσιμά. Να δούμε δηλαδή με ποιο τρόπο θα... Ε, χρειάζεται να δείχνουμε λίγο τα slides. Με, να δούμε με ποιο τρόπο θα καταφέρουμε... Okay, θα καταφέρουμε να να φτιάξουμε στην πράξη τα συστήματα αυτά για τα οποία μιλούσαμε στις προηγούμενες ώρες. Δηλαδή, να δούμε με ποιο τρόπο θα ξεκινήσουμε από ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο θα πρέπει να το πάρουμε στα χέρια μας, να καταλάβουμε τι περιέχει, να το διορθώσουμε κάπως, να κάνουμε όλες τις διαδικασίες αυτές που χρειάζονται και να καταλήξουμε στα συμπεράσματα, στα πολύ ωραία συμπεράσματα που είδαμε πριν. Και φυσικά, έχουμε επιλέξει να χρησιμοποιήσουμε σαν εφαρμογή, ακριβώς το ίδιο, ε, την ίδια εφαρμογή την οποία, ε, για την οποία μιλήσατε πολύ αναλυτικά πριν, δηλαδή το Framingham Study, δηλαδή ένα ε, παράδειγμα από τις, ε, από τις εφαρμογές, τις πολύ μεγάλες εφαρμογές που έχει αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της ε, ιατρικής, ε, για να κατανοήσουμε δηλαδή τους μηχανισμούς που συμβαίνουν και που τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να τους καταλάβουμε με άλλα μέσα, και αυτή τη στιγμή έχουμε και κάποια επιπλέον στη διάθεσή μας. Για να το κάνουμε αυτό, θα, okay. ε, θα ακολουθήσουμε και θα δείξουμε εδώ με ποιο τρόπο και τι εργαλεία χρησιμοποιούμε όλη τη διαδικασία αυτού που λέμε Machine Learning Engineering. Καταρχάς, ξεκίνησα χωρίς να ε, πω τίποτα, να μιλάω στα ελληνικά. Νομίζω ότι, ε, όπως έλεγε και ο Νέλσον Μαντέλα, Άμα μιλάς σε κάποιον σε γλώσσα που καταλαβαίνει, μιλάς στο μυαλό του. Άμα μιλάς στη γλώσσα του, μιλάς στην καρδιά του, οπότε θέλουμε και τα δύο εδώ, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Και θα μιλήσουμε στα ελληνικά, τουλάχιστον κάποιοι καθηγητές που ε, είναι καθηγητές σε ελληνικά πανεπιστήμια. Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να, ε, να συμβεί το ίδιο και με καθηγητές που είναι σε πανεπιστήμια στο εξωτερικό. Ε, και εμεί είμαστε κάπως διχασμένοι, δηλαδή παρακολουθούμε όλη την ορολογία συνεχώς στα αγγλικά. 
όλες μας οι ερευνητικές συναντήσεις γίνονται σε μια γλώσσα που είναι ε, λίγο περίεργη γιατί χρησιμοποιούμε όλη την ορολογία στα αγγλικά, μιλάμε στα ελληνικά. Οπότε εδώ θα μας επιτρέψετε, το είχαμε πει κιόλας ότι θα διατηρήσουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε όπου χρειάζεται αμετάφραση του όρου, αλλά για να διευκολύνουμε και εσάς θα μιλήσουμε στα, τουλάχιστον όσο είμαστε μόνοι μας, θα μιλήσουμε στα ελληνικά. Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι θα προσπαθήσουμε να δούμε όλη τη διαδικασία αυτού που λέμε machine learning engineering, δηλαδή της μηχανικής ε, της ε, τεχνητής νοημοσύνης και να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να ξεκινήσουμε από το να καταλάβουμε τα δεδομένα μέχρι το να κάνουμε αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Ποιο είναι το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να καταλάβουμε το πρόβλημα. Ευτυχώς αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα που, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα μίλησε πάρα πολύ ο κύριος Μπερτσιμάς και νομίζω ότι έχετε καταλάβει όλοι ε, ποιοι είναι οι μηχανισμοί που λειτουργούν πίσω από το συγκεκριμένο πρόβλημα. Εδώ αυτό που θα δούμε είναι πώς ακριβώς την ίδια δουλειά την κάνουμε χωρίς να έχουμε όλη αυτή τη γνώση, χωρίς να έχουμε κάποιον να μας μεταδώσει ε, τη γνώση αυτή, αλλά προσπαθώντας να αρχίσουμε να σκαλίζουμε κατά κάποιο τρόπο τα δεδομένα και θα δούμε ποιε είναι οι διαδικασίες που, γίνονται, ε, που, που χρησιμοποιούμε γι' αυτό, πώς μπορούμε να στρώσουμε ας πούμε, κάπως, ε, τα δεδομένα, δηλαδή να δούμε διάφορα προβλήματα που μπορεί να έχουν και να τα επαναφέρουμε, έτσι ώστε να είναι έτοιμα για να χρησιμοποιηθούν από τα μοντέλα μηχανικής μάθησης. Να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε εργαλεία για να αναλύσουμε τα δεδομένα. Τι σημαίνει αυτό. Να καταλάβουμε δηλαδή εμείς οι ίδιοι ποια είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία μετράμε, τα features τα οποία μετράμε, ε, ποια είναι η έξοδο, πώ το κάθε feature μπορεί να επηρεάζει την έξοδο, δηλαδή όλα αυτά που συζητούσατε πριν για το Framingham, να δούμε με ποιο τρόπο συστηματικά ένας μηχανικός μπορεί να το κάνει, φυσικά με τη βοήθεια του ειδικού είναι καλύτερα, αλλά τι μπορεί να κάνει σαν προετοιμασία και από μόνος του και τι εργαλεία χρησιμοποιεί γι' αυτό. Το πιο σημαντικό απ' όλα που πρέπει να μας μείνει εδώ, το take home message όπως λέμε, είναι ότι πρέπει να εκπαιδευτούμε εμείς πρώτα, πριν πάμε να, χρησι... να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο μηχανικής μάθησης και πρέπει να πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να το κάνουμε αυτό. Όταν τελειώσει αυτή η διαδικασία, περνάμε στη διαδικασία της εκπαίδευσης του μοντέλου. Δηλαδή θα επιλέξουμε ποιο μοντέλο θα χρησιμοποιήσουμε και θα φτιάξουμε, θα σετάρουμε δηλαδή κάποια πειράματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε πώς εκπαιδεύεται το μοντέλο, να αξιολογήσουμε την εκπαίδευση του μοντέλου, δηλαδή αν όντω κάνει τη δουλειά που θέλουμε, ποια μέτρα θα χρησιμοποιήσουμε και συνήθως για να το κάνουμε αυτό χρησιμοποιούμε ένα πράγμα το οποίο λέμε baseline και βάζουμε και κάποιους βασικούς στόχους. Τι σημαίνει baseline? Βάζουμε ένα πύχη και λέμε ότι θα χρησιμοποιήσουμε κάποιο, ε, κάποιο μοντέλο το οποίο θα είναι απλό πάρα πολύ γρήγορο, θα το υλοποιήσουμε πάρα πολύ απλά και θα ξέρουμε περίπου έναν πύχη πάνω από τον οποίο αν περάσουμε θα είμαστε καλά, όσο πιο ψηλά περάσουμε ακόμα καλύτερα, αλλά να μην περάσουμε και από κάτω από τον πύχη, έτσι, με κάτι περίπλοκο που θα φτιάξουμε. Οπότε αυτό είναι ένα baseline και αυτό πρέπει να θυμόμαστε από αυτή τη διαδικασία είναι ότι πρέπει να επιλέξουμε το σωστό μοντέλο και να θέσουμε σωστά από την αρχή τους στόχους, οι οποίοι εξαρτώνται και από το πρόβλημα. Δηλαδή, για παράδειγμα, μιλήσαμε πριν και είδαμε ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι σημαντικό να μας ξεφύγουν κάποιοι άνθρωποι που θα πάθουν κάτι. Δεν πειράζει να κάνουμε λίγες παραπάνω εξετάσεις, ας πούμε, αλλά δεν πρέπει να μας ξεφύγουν άνθρωποι και να πάθουν κάτι ε, και να πεθάνουν, έτσι. Οπότε... Πρέπει να σετάρουμε το μοντέλο μας προς μια κατεύθυνση που θα έχει μεγαλύτερη ευαισθησία προς αυτό, αφού αφορά την ιατρική. Σε άλλες εφαρμόγες μπορεί να, έχουμε, να θέσουμε άλλους στόχους. Θέτουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους και εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ καλές πλατφόρμες για να διευκολύνουμε πολύ καλά τη ζωή μας, δηλαδή τη ζωή των μηχανικών και όσων ασχοληθούν με αυτό. Προσέξτε, όταν λέμε των μηχανικών, εννοούμε των ανθρώπων, όχι των μηχανικών που σπούδασαν στο Πολυτεχνείο, των ανθρώπων οι οποίοι θα ακολουθήσουν τη διαδικασία του engineering για να κάνουν τη συγκεκριμένη δουλειά. Πολύ σύντομα πιστεύω ότι οι άνθρωποι αυτοί θα είναι από όλου του τομεί. Δεν θα πρέπει να έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο 
για να κάτσει να εκπαιδεύσει ένα τέτοιο μοντέλο. Όπω μπορεί και να μην χρειάζεται να έχει σπουδάσει προγραμματιστή για να αρχίσει να προγραμματίζει. Βλέπουμε τώρα ότι μπορεί να μην χρειάζεται να, έχεις, να είσαι πολύ καλό στο να γράφει κείμενα για να μπορέσει να γράψει. Δηλαδή, βλέπουμε ότι τα μοντέλα ήδη που υπάρχουν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρκεί να ξέρουμε να έχουμε στόχου και να κάνουμε σωστά αυτή τη δουλειά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μα βοηθήσουν αυτοματοποιώντα πολλέ από τι trivial διαδικασίε που έχουμε να κάνουμε. Ωραία. Θα δούμε λοιπόν πώς ακολουθούμε ε, τις πλατφόρμες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και είναι πολύ χρήσιμες για αυτή τη δουλειά. Και το τρίτο στάδιο είναι αυτό που λέμε deployment, δηλαδή να πάμε και να το βάλουμε στην πράξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι ωραία μελετήσαμε, πήραμε το παράδειγμα του Framingham, είδαμε τι συμβαίνει, μπορούμε τώρα να πάμε στα νοσοκομεία και να στήσουμε αυτά τα μοντέλα και να τα βάλουμε ως μέρος της καθημερινότητας στη χρήση αυτό είναι κάτι με το οποίο σε αυτό το μάθημα δεν θα ασχοληθούμε, γιατί είναι κάτι που απαιτεί άλλου τύπου γνώσεις, που δεν συνδέονται μόνο με το να κατανοήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα έλεγα κιόλας ότι από την εμπειρία μου δεν συνδέονται κυρίως με αυτό, περισσότερο συνδέονται με άλλα πράγματα, δηλαδή με την επαφή που πρέπει να έχουμε με τον κόσμο, με την κατανόηση των, ε, ε, των συνθήκων που έχουμε μέσα στους χώρους στους οποίους θα, εφα... στους οποίους θα εφαρμοστούν τα μοντέλα μηχανικής μάθησης και το καθεξής και πολύ λιγότερο με την κατανόηση των, ε, ε, της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, θα μιλήσουμε κυρίως για, αυτά, για τα δύο πρώτα και θα δούμε τις βασικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε όλοι μας όταν κάνουμε αυτή τη δουλειά, όχι το deployment. Δεν είπαμε να παναφτιάξουμε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης για να χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Έτσι. Εκεί απαιτεί διαφορετικού τύπου προγραμματισμό, απαιτεί πολύ πιο εξειδικευμένο προγραμματισμό, αλλά μιλάμε τώρα για να κάνουμε όλη τη δουλειά μέχρι να δούμε αν το μοντέλο μας είναι έτοιμο για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί. Αυτό συνήθως το ονομάζουμε prototype. Να δούμε λοιπόν τι κάνουμε μέχρι αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ποια εργαλεία θα δούμε λίγο με προσεκτικά βήματα σήμερα, γιατί πέφτουν πολλά μαζί, το καταλαβαίνουμε, σήμερα και αύριο. Τουλάχιστον να μα πέσει μαζί και η κατανόηση του προβλήματο, γι' αυτό και κάνουμε το συγκεκριμένο. Ε, ποια είναι αυτά τα εργαλεία που θα δούμε. Η, η γλώσσα που κυρίω χρησιμοποιούμε σήμερα, δεν ξέρουμε τι θα γίνεται μετά από μερικά χρόνια, γι' αυτό το σκοπό είναι η Python. Η Python είναι μια πολύ εύκολη γλώσσα στη χρήση τη στην τεχνητή νοημοσύνη. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα με Python, είναι γλώσσα προγραμματισμού, αλλά έτσι όπω τη χρησιμοποιούμε για την τεχνητή νοημοσύνη, είναι μια πολύ εύκολη γλώσσα. Είναι σαν να. Λε σε κάποιον, α πούμε, θέλω να πάρει αυτό και να κάνει αυτή τη δουλειά. Κατευθείαν. Χωρί να έχουμε ένα σχεδιασμό ενό προγράμματο, τίποτα. Πολύ γρήγορα εκτελούμε μόνο συγκεκριμένε λειτουργίε. Οπότε θα στηριχτούμε στην Python και θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα εργαλεία. Αυτά λέγονται toolboxes. Δηλαδή, σου δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει εκτό από τι βασικέ συναρτήσεις τις βασικές διαδικασίες που έχει μία γλώσσα προγραμματισμού, να χρησιμοποιήσεις και πολύ πιο σύνθετες διαδικασίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, μπορεί να, σαν να έχεις έναν μηχανικό, ας πούμε, ο οποίος έχει πολλές γνώσεις για κάτι και να του λες, ωραία, θέλω να πάρεις αυτά τα δεδομένα, διάβασέ τα. Το κατάλαβες τα, ωραία, διάβασέ τα. Μελέτησέ τα, ωραία. Τώρα, θέλω να μου βρεις το μέσο όρο. Σου βρίσκει το μεσόρο. Αυτά είναι απλά. Θέλω να μου βρεις, για παράδειγμα, πώς συσχετίζεται αυτό το χαρακτηριστικό με τα υπόλοιπα. Πιο σύνθετο. Αλλά του δίνεις μια εντολή και αυτός επειδή ξέρει κάτι, μπορεί να το κάνει. Έτσι είναι και αυτά εδώ τα toolboxes. Δηλαδή έχουν πολύ πιο σύνθετες μεθοδολογίες, προγραμματισμένες ήδη, και τι δίνουν με μία εντολή. Οπότε εσύ μπορεί να τρέξει μία εντολή προγραμματισμού και να κάνει αυτό το συγκεκριμένο. Δηλαδή, του λέω, Γιώργο, α πούμε, ε, υπολόγισε μου το μέσο όρο. Και το υπολογίζει αμέσω. Τέλεια. Ε, Εκτό από, από αυτά τα toolboxes που έχουμε για να κάνουμε αυτέ τι δουλειέ με τα δεδομένα που είπαμε, έχουμε και αντίστοιχα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε διάφορε λειτουργίε. Που, ε, που σχετίζονται με τη μηχανική μάθηση και γενικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, έχουμε κάποιες λειτουργίες που ε, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, για να 
για να, ε, για να εκπαιδεύσουμε ένα μοντέλο σαν αυτό που έλεγε πριν ο κύριος Μπερτσιμάς για το logistic regression, ας πούμε. Δηλαδή, του δίνω ένα σύνολο δεδομένων και του λέω, ωραία, τώρα ξέρεις κάτι, ε, κάνε train ένα μοντέλο logistic regression πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Και όλο αυτό το κάνουμε μόνο με μία εντολή. Αυτά γίνονται μέσω του TensorFlow, του Scikit-Learn. Δεν έχει σημασία να καταλάβετε τόσο πολύ τις, ε, τις ορολογίες εδώ και ποια είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς θα τα βλέπετε την ώρα που θέλετε να τα τρέξετε. Και το κυριότερο από όλα και το σημαντικότερο είναι το περιβάλλον στο οποίο θα δουλέψουμε. Πόσοι από εδώ έχετε ε, χρησιμοποιήσει το Word? Okay. Πόσοι χρησιμοποιείτε αυτή τη στιγμή το αντίστοιχο που έχει η Google, δηλαδή να γράψετε Google Docs. Όσοι το χρησιμοποιείτε αυτό, έχει χρειαστεί να εγκαταστήσετε το Word στον υπολογιστή σας. Όχι, δεν, το, δεν κάνετε εγκατάσταση. Ωραία. Τι κάνετε λοιπόν, έχει, εγκαταστη, έχει εγκαταστήσει η Google στους υπολογιστές της, κάποιο αντίστοιχο λογισμικό με αυτό που έχουμε εμείς, το Word που εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας και πηγαίνουμε, έχουμε ένα αρχείο εκεί, το οποίο είναι παρόμοιο, παρόμοιας λογικής και απλά χρησιμοποιούμε την εγκατάσταση που έχει εκεί για να ανοίξουμε αυτό το αρχείο και από το browser που λέμε, από το ίντερνετ, έτσι, από το browser, τρέχουμε το αρχείο και όλη τη λειτουργικότητα την έχουμε στους υπολογιστές της Google, σωστά. Το ίδιο μπορούμε να έχουμε και εδώ. Δηλαδή, τι, μπορούμε να έχουμε μία γλώσσα προγραμματισμού και όλα αυτά τα toolboxes κάπου, σε κάποιους υπολογιστές της Google και να γράφουμε κώδικα, ο οποίος γράφεται και υπάρχει εκεί, όπως υπάρχει το αρχείο doc που έχουμε στο αντίστοιχο με το Word, υπάρχει ο κώδικας εκεί και το καλύτερο είναι ότι τον εκτελούμε κιόλας. Δηλαδή δεν χρειάζεται να έχουμε έναν γρήγορο υπολογιστή εμείς για να κάνουμε την εκτέλεση αυτού του κώδικα εδώ, αλλά αυτός ο κώδικας εκτελείται κάπου εκεί και εκτελείται και με μία γραμμή που λέγαμε πριν. Όλο αυτό ακούγεται πολύ εντυπωσιακό, οπότε είναι κάτι που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ, escape, και φαίνεται κάπως έτσι. Εκτός τώρα από τον κώδικα, έχουμε μέσα blocks σε αυτά τα πράγματα τα οποία τα ονομάζουμε notebooks, έχουμε blocks τα οποία μπορούν να είναι blocks κειμένου, γιατί θέλουμε να γράψουμε κάτι το οποίο εμείς θα είναι για μας βοηθητικό, όπως είναι το κείμενο, έτσι. Να, εδώ έχει ένα μπλοκ κειμένου. Γράφει διάφορε περιγραφέ για αυτά που λέγαμε πριν. Και ξαφνικά εκεί που έχει ένα μπλοκ κειμένου, έχει ένα μπλοκ στο οποίο γράφουμε ένα κώδικα. Θα δούμε σε λίγο τι κάνουμε με αυτό. Εδώ δηλαδή έχουμε κάποιε εντολέ, α πούμε, τι οποίε είναι σε Python, είναι σε, χρησιμοποιούν και επιπλέον εργαλεία, το πάντα. Θα δούμε σε λίγο τι είναι όλα αυτά. Και αυτό εδώ μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε εκείνη την ώρα και να το εκτελέσουμε ταυτόχρονα και κάνει αυτή τη δουλειά που θέλουμε. Δηλαδή, του λέμε, φόρτωσε ένα σύνολο δεδομένων, υπολόγισε το μέσο όρο, εκπαίδευσε ένα μοντέλο μηχανικής μάθησης, οτιδήποτε. Και μάλιστα, μπορούμε να παρακολουθήσουμε και τα αποτελέσματα. Δηλαδή, μπορούμε να εκτελέσουμε τον κώδικα εκεί, όπως ακριβώς στο Word, αν γράψουμε κάπου emphasize, θα μας το κάνει, αν γράψουμε bold, θα μας το κάνει bold. Έτσι και εδώ, μπορούμε να γράψουμε μία γραμμή και όταν πατήσουμε αυτό εδώ το, το μπαρμπαδάκι που είναι το play, να το εδώ, όταν το πατήσουμε αυτό, σου λέει ότι σε μισό δευτερόλεπτο, ας πούμε, εκτελέστηκε αυτό που του είπες να κάνει. Πολύ ωραίο, γιατί όλα είναι εύκολα. Δεν χρειάζεται να κάνουμε καμία εγκατάσταση. Όταν γυρίσετε στο σπίτι, κατευθείαν θα μπορείτε να πάρετε αυτό εδώ το notebook και να αρχίσετε μόνοι σας να παίζετε και να κάνετε πράγματα. Και επιπλέον από αυτά που έχει. Αρκεί να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι κάνει η κάθε μία από αυτές τις συναρτήσεις, τις μεθόδους που θα χρησιμοποιήσουμε, που θα του πούμε του άλλου, ξέρεις κάτι, πάρα αυτά τα δεδομένα και κάνε αυτό, θα δούμε τώρα, και μπορούμε να βλέπουμε αποτελέσματα, δηλαδή να δείχνουμε γραφικές παραστάσεις, να υπολογίζουμε περίπλοκες, ε, περίπλοκα μέτρα για να ελέγξουμε αν το μοντέλο μας θα πάει καλά και όλα αυτά να τα δείχνουμε και αυτό να είναι ένα κείμενο μεικτό, α το πω έτσι, Δηλαδή είναι ένα κείμενο που είναι και για τον άνθρωπο και για τη μηχανή ταυτόχρονα, γιατί έχει την πληροφορία που διαβάζουμε εμείς, έχει τον κώδικα που τρέχει η μηχανή και κάνει τις δουλειές που θέλουμε και έχει και τον κώδικα που δείχνει σε μας πάλι τα αποτελέσματα. Και όλα αυτά μαζί σε ένα πακέτο. Και το καλύτερο είναι ότι αυτό εδώ το κείμενο 
είναι σαν τα Google, σαν τα Google Docs, σαν τα G-Docs. Δηλαδή, ταυτόχρονα μπορεί να δουλεύουμε πολύ μαζί. Οπότε, τι γίνεται. Την ώρα που μιλάμε και έχουμε ένα Skype ανοιχτό, ας πούμε, και μιλάμε με το συνεργάτη μας, αρχίζουμε και σκαλίζουμε το κείμενο και κάνουμε ό,τι δουλειέ θέλουμε εκείνη την ώρα μαζί και όλες οι δουλειέ αυτές γίνονται ταυτόχρονα. Και έχουμε και ένα, ας πούμε, αξιοπρεπή, υπολο, αξιοπρεπές υπολογιστικό σύστημα για να μπορούμε, τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό που έλεγα πριν, του prototyping, δηλαδή στο επίπεδο που δεν θέλουμε να φτιάξουμε ένα μοντέλο για να το εφαρμόσουμε εντελώ στην πράξη, αλλά θέλουμε να ελέγξουμε αν το μοντέλο μας εφαρμόζεται πριν φτάσουμε να σπαταλίσουμε όλους εκείνους τους πόρους που χρειάζεται για να το φτάσουμε να δουλεύει μέσα στο νοσοκομείο, ας πούμε. Έτσι. Αυτό όλο μπορούμε να το τελειώσουμε έτσι. Δεν χρειάζεται ούτε να πάρουμε υπολογιστέ φοβερού όπω κάναμε πριν από μερικά χρόνια, ούτε να πάρουμε μεγάλου δίσκου, ούτε τίποτα. Όλο αυτό γίνεται εδώ. Πάμε να δούμε τώρα με ποιο τρόπο. Escape. Πάμε να δούμε τώρα. Μπορεί να το μικρύνει κιόλα. Να πω ότι έχω τη βοήθεια εδώ του, του Γιώργου του Φιλανδριανού. Πολύ σημαντική γιατί όπω καταλαβαίνετε δεν είναι μια στάνταρ παρουσίαση αυτή. Έχει PowerPoint. Γυρίζουμε στο notebook. Μεγαλώνουμε αυτό, ζουμάρουμε εδώ, οπότε θα τα κάνει όλα αυτά ο Γιώργος. Είναι το toolbox το που έχουμε σήμερα, είναι το, το δικό μας το καλύτερο, είναι μαζί και πάντας και όλα, όλα. Και human, έτσι, το σημαντικότερο. Λοιπόν, πάμε από την αρχή, να πιάσουμε το αρχείο. Ε, στην αρχή δίνει περισσο... κάποιες πληροφορίες, σαν αυτά που μας έλεγε πριν ο Δημήτρης, δηλαδή μιλάει για το συγκεκριμένο πρόβλημα, μας λέει τι πρέπει να κάνουμε κλπ. Και... Ε, λίγο, λίγο play πρώτα και στη συνέχεια έλα, ναι. μιλάει για το συγκεκριμένο πρόβλημα και στη συνέχεια θα μας βοηθήσει να κάνουμε αυτή την πρώτη δουλειά που λέμε εδώ. Δηλαδή να κατανοήσουμε το πρόβλημα και να αρχίσουμε να μελετάμε τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας για να το επιλύσουμε. Δεν θα μιλήσω πολύ για το context, το καταλάβατε. Αυτά πρέπει να τα κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά. Δεν ξεκινάμε ο, ε, να, να φτιάξουμε, να χτίσουμε οποιοδήποτε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αν δεν έχουμε καταλάβει πάρα πολύ καλά το πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε και να έχουμε καταλάβει πώς οι παράμετροι της εισόδου επηρεάζουν την έξοδο. Πολύ σημαντικό. Εδώ το καταλάβα το context, να μην επιστρέψω. Πάρα πολύ θάνατη κάθε χρόνο από τα καρδιαγκιακά και είναι προφανές ότι έχουν, επηρεάζουν πάρα πολύ την, ε, τη ζωή μας και θα πρέπει κάτι να κάνουμε γι' αυτό και το σημαντικό που θέλουμε είναι να, να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και για να καταλάβουμε τους μηχανισμούς, να καταλάβουμε δηλαδή τι ισχύει και για να μπορέσουμε στο τέλος της ημέρας να, κάνουμε, να το βάλουμε σε ένα νοσοκομείο και να αρχίζουμε να μετράμε πέντε πράγματα και από αυτά τα πέντε πράγματα να κάνουμε πέντε κινήσεις που θα μας οδηγήσουν στο να αυξήσουμε το, ε, το προσδόκιμο, για παράδειγμα, όπως έλεγε πριν ο Δήμητρης. Οπότε αυτό είναι το task που έχουμε να λύσουμε. Ποιο dataset έχουμε στη διάθεσή μας εδώ. Είπαμε ότι μάζεψαν κάποια δεδομένα. Φυσικά όλα αυτά τα δεδομένα που μαζεύονται, μπορείτε να φανταστείτε τη διαδικασία, έτσι. Δηλαδή πηγαίνουν, κάνουν εξετάσεις αίματος, ε, ρωτάνε σε κάποιου πόσα τσιγάρα καπνίζει. Σιγά μην μπει κάποιο αυτά τα τσιγάρα που καπνίζει την ημέρα. Έχουμε θόρυβο. Έχουμε... Καταλαβαίνετε ότι εδώ πρέπει να, κάπω να αλερώσουμε τα χέρια μα. Η κατάσταση δεν είναι τόσο ιδηλιακή όσο φανταζόμαστε. Έτσι. Γιατί, γιατί έχουμε πίνακε που έχουν τα δεδομένα που έχουν κενά κελιά, α πούμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν έχει κάνει εξέταση να μετρήσει τη χολυστερίνη του ο συγκεκριμένο ασθενή. Καθόλου. Εδώ είπαμε πριν πόσοι έχουν κάνει check-up και ήταν το 10%. Δεν ήταν παραπάνω από αυτούς που, που είπαμε εδώ. Οπότε σκεφτείτε τι γίνεται. Ε, ή ε, μπορεί να έχουμε δίπλο εγγραφέ. Δηλαδή κάποιο άνθρωπο να, να έχει κάνει εξετάσει εδώ, να έχει κάνει εξετάσει εκεί και να μην έχει ταυτιστεί. Να είναι. Έχουμε δηλαδή πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ σύνθετο τοπίο. Εδώ δεν θα το μεταφέρουμε αυτό. Θα θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα dataset, το οποίο το έχουμε καθαρίσει αρκετά καλά για να μπορούμε να κάνουμε τις συγκεκριμένες δουλειές που θέλουμε και αφορά κάποιους ασθενείς από, το, από αυτή τη μικρή πόλη, το Φράμιγχα. Είναι 3.658 εγγραφές. Μετράμε 16 χαρακτηριστικά. 
και ο στόχος είναι να ταξινομήσουμε σε αυτούς τους ασθενείς, σε αυτούς που έχουν κίνδυνο να παρουσιάσουν ε, στεφανία νόσο την επόμενη δεκαετία ή όχι. Εντάξει, άρα είναι ένα πρόβλημα διαδικής, όπως λέμε, ταξινόμησης, binary classification, yes or no. Οπότε έχουμε να βρούμε αυτούς που έχουν ε, τον υψηλό κίνδυνο για την επόμενη δεκαετία. Ο πίνακας που θα φορτώσουμε μοιάζει κάπως έτσι. Αυτά που λέγατε πριν, δηλαδή, είναι... Αυτό αυτός είναι, έτσι είναι ο πραγματικός πίνακας. Μπορείτε να το φορτώσετε. Αυτό εδώ που αναφέρει το Kaggle είναι μια πλατφόρμα στην οποία ε, ε, γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί. Ανεβάζει κάποιος ένα πρόβλημα και ζητάει λύσεις για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Θα σας αρέσει πάρα πολύ άμα πάτε και μπορείτε να βγάλετε και αρκετά χρήματα γιατί έχουν και βραβεία εκεί. Οπότε αν κερδίσετε μπορείτε να πάρετε και τα βραβεία σε ανοιχτού διαγωνισμούς που έχει. Μπορείτε να το δείτε. 10% ε, επειδή τους είπαμε για το Kaggle, νομίζω καλά είναι. Οπότε εκεί είναι διαθέσιμο ας πούμε και μπορείτε να δείτε και πολλές λύσεις που έχουν φτιαχτεί για το συγκεκριμένο πρόβλημα, για το Framingham Study. Είναι κάπως έτσι, οπότε escape Γιώργο, για να το δούμε τώρα και στα αλήθεια εδώ πώς φαίνεται. Εδώ πάμε από την αρχή, πάμε από την αρχή του notebook, να ξεκινήσουμε. Εδώ έχουμε γράψει στην αρχή, επειδή θα το κατεβάσετε, και αυτά όλα θα θέλατε να τα θυμάστε που έχουμε πει. Έχουμε γράψει στην αρχή όλες αυτές τις πληροφορίες και στη συνέχεια πάμε στο Data Exploration. Εδώ. Στη συνέχεια θα πάμε να φορτώσουμε αυτά τα δεδομένα, να φορτώσουμε αυτό το dataset. Αυτή τη στιγμή δηλαδή τι θα κάνουμε στους υπολογιστές εκεί της Google στους οποίους έχουμε ανοίξει αυτό εδώ το συγκεκριμένο notebook που το φτιάξαμε εμείς. Κοιτάξτε εδώ πάνω, λέει Collab Research Google.com δηλαδή μέσα στο κόλαπ της Google, έχουμε πάει και έχουμε φτιάξει ένα αρχείο, το οποίο έχει επέκταση, ε, πού το, εδώ, I, να το, I, P, Y, N, B. Python Notebook. Ωραία. Και αυτό το αρχείο βρίσκεται εκεί. Και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, είναι να φορτώσουμε και ένα σύνολο δεδομένων, το οποίο θα ζήσει εκεί με αυτό το αρχείο, και στο οποίο θα γίνει πάνω η συγκεκριμένη δουλειά που θέλουμε στα δεδομένα αυτά. Ας πούμε ότι τα δεδομένα αυτά τα έχουμε σε ένα CSV αρχείο. Οι περισσότεροι ίσως ξέρετε την επέκταση. Αυτή είναι σαν τα Excel ε, και πιο απλά μάλιστα. Είναι απλή πίνακες δηλαδή. Σε ένα φύλλο, δεν έχει καν πολλά φύλλα όπως το Excel. Ένα φύλλο απλή πίνακες. Και ένα τέτοιο αρχείο θα πρέπει να το φορτώσουμε και το κάνουμε με μια συγκεκριμένη εντολή. Εδώ είναι όλες, όλα αυτά που είπα τώρα. Περιγράφονται πολύ ωραία και μπορείτε να τα διαβάσετε σε κείμενο το οποίο έχουμε γράψει στο notebook. Πάμε να το φορτώσουμε, Γιώργο. Εδώ. Import. Ωραία. Τι κάνουμε εδώ με αυτό. Του λέμε ότι αυτόν εδώ τον τύπο, τον PD, που βλέπετε εδώ, που είναι ο Γιώργος, ξέρω εγώ, έτσι, αυτός ο PD, θα τον, θα τον κάνει, θα μου φέρεις εδώ ένα PD, το οποίο θα ξέρει όλες να τις μεθοδολογίες που έχει κάποιος γράψει σε αυτό το οποίο λέγεται πάντας. Το πάντας τι είναι? Το πάντας είναι ένα σύνολο από μεθόδους που έχουμε για να μπορούμε να αναλύουμε δεδομένα. Το έχουν φτιάξει διάφοροι. Κάθε μέρα που μιλάμε υπάρχουν προγραμματιστές που φτιάχνουν τέτοιες βιβλιοθήκες. Θέλουν να βοηθήσουν τους άλλους προγραμματιστές και τον εαυτό τους σε επόμενη φάση και φτιάχνουν τέτοιες βιβλιοθήκες οι οποίες είναι ελεύθερες κυρίως, γιατί είναι ανοιχτού κώδικα όλα αυτά, οπότε μπορείς να μπεις μέσα, να τις χρησιμοποιήσεις ελεύθερα. Και τι λέω τώρα εδώ, αυτόν τον PD, τον Γιώργο, θα τον κάνω να μάθει όλες αυτές τις μεθοδολογίες που έχουν γραφτεί στο πάντας. Οπότε εδώ πηγαίνω τώρα και λέω, κοιτάξτε, Framingham ίσον pd.readcsv. Αυτός ο PD τώρα ξέρει να διαβάζει CSV αρχεία. Γιατί? Γιατί μέσα εδώ είναι γραμμένο η μέθοδος για το πώς θα διαβάσει CSV αρχεία. Οπότε τη λέω, διάβασε αυτό εδώ το CSV αρχείο και τώρα σε αυτόν εδώ τον πίνακα, Framingham που θα το λέμε, θα έχει φορτωμένα όλα μας τα δεδομένα. Αυτός δηλαδή ο πίνακας θα είναι ένας πίνακας που έχει 16 συν μία στήλες, γιατί είναι τα 16 χαρακτηριστικά συν μία που είναι το, ε, η έξοδος, 0 ή 1, ε, και θα έχει πόσες, 3.000 όσες είχαμε πει, 600 κάτι γραμμές. Ωραία. αυτό είναι αυτός ο πίνακας. Και να τος μπορούμε να τον δούμε. Πώς μπορούμε να τον δούμε. Αυτός εδώ ο τύπος ξέρει όταν του λέμε τελεία head θα μας δίνει πόσες δίνει. Πέντε. 
ε, πέντε, τις πέντε πρώτες γραμμές του πίνακα. Το head, λοιπόν, μας δίνει ένα παράδειγμα των πέντε πρώτων γραμμών. Το προηγούμενο που σας έδειξα στα slides ήταν, ένα, άνοιξα το CSV αρχείο με το αντίστοιχο πρόγραμμα, το Excel, ας πούμε, και έκανα crop και σας έδειξα το πρώτο κομμάτι. Αυτό μπορώ να το κάνω εδώ, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Και μπορώ να κάνω και άλλα πράγματα. Μπορώ να του πω, για δώσε μου διάφορες πληροφορίες για αυτό το πίνακα που έχεις. Πώς το κάνω αυτό? Τελεία info. Κοιτάξτε πόσο απλά είναι πλέον τα πράγματα, έτσι. Αυτά για να τα κάνουμε πριν, στην εποχή τη δικιά μας, ε. ναι. στην εποχή τη δικιά μας, για να τα κάνουμε θέλαμε να γράψουμε, έπρεπε να κάτσουμε μία ώρα. Έπρεπε να πιούμε τουλάχιστον ένα φραπέ, ας πούμε, για να κάνουμε αυτές τις δουλειές, έτσι. Τώρα, σήμερα, δεν γίνεται, γίνεται, γράφεις τελεία info και σου δίνει όλο αυτό εδώ. Δηλαδή, σου λέει τι πληροφορίες, πόσες είναι, πόσες γραμμές έχει, ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πόσα, κοιτάξτε εδώ, δείχνει πόσα χαρακτηριστικά, πόσα null, non null values έχω. Δηλαδή, πόσα κελιά με μη μηδενικές τιμές έχω για κάθε χαρακτηριστικό. Τι τύπου είναι. Όλες αυτές τις πληροφορίες τις παίρνω αμέσως. Έτσι. Άρα, τι μου λέει εδώ, πόσα είναι, πόσες είναι οι γραμμές που έχω, πόσα είναι τα columns, πόσα είναι τα non null values, αν είναι ένα numerical τα values, τι τύπου είναι, όλα τα πάντα είναι εδώ. Και τώρα μπαίνω στη διαδικασία να αρχίσω να βλέπω τα δεδομένα, αλλά πριν δω τα δεδομένα, να κάνω ένα play για να σας υπενθυμίσω έτσι λίγο ποια είναι αυτά τα δεδομένα, αφού είδαμε πώς μπορούμε να τα φορτώσουμε κλπ. Υπενθυμίζω τα χαρακτηριστικά. Το φύλλο. Male, female. Η ηλικία. Το επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτά μετράμε, έτσι. Αυτά μετράμε. Το επίπεδο εκπαίδευσης το αν είναι smoker, πόσα καπνίζει τη μέρα, blood pressure, αν είχε πάθει κεφαλικό στο παρελθόν, αν είναι υπερτασικός, αν έχει διαβήτη, κολυστερόλ κλπ. κλπ. BMI, τα θυμάστε, τα, ε, ε, τα είπαμε πολύ αναλυτικά πριν. Έτσι. Οπότε αυτά είναι τα χαρακτηριστικά. Να επισημάνω και να υπενθυμίσω το εξή ότι γιατί έχουν επιλεγεί αυτά τα χαρακτηριστικά, υπόθηκαν διάφορα και έκανε αυτή την ερώτηση και μου έκαναν και πολλή εντύπωση και απαντήσεις που δόθηκαν πριν, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αυτά τα, χαρα... αυτά τα μετράμε, γιατί κάποιοι γιατροί έχουν πει ότι τα μετράμε. Αλλά όταν κάνουμε και αυτή τη δουλειά που κάνουμε εδώ τώρα, επειδή συνήθω στις πραγματικές εφαρμογές τις σημερινές μπορεί να μην είναι 16, αλλά μπορεί να είναι 160, με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, Πηγαίνουμε ξανά στο γιατρό και του λέμε, κοίταξε, δεν είναι όλα τόσο χρήσιμα όσο νομίζεις. Υπάρχουν κάποια που μπορεί να μην είναι χρήσιμα και ίσως φαίνεται ότι μπορεί να είναι και άλλα χρήσιμα, γιατί ξέρεις, δεν μπορούμε να πάμε σε πολύ μεγάλη ακρίβεια. Ενώ τα συστήματα που έχουμε είναι πολύ δυνατά, πιστέψτε μας, δεν μπορούμε να πάμε σε μεγάλη ακρίβεια, οπότε μήπως πρέπει να σκεφτούμε κι άλλα. Άρα αυτή είναι μια διαδικασία που γίνεται μαζί με τους ειδικού στο συγκεκριμένο πρόβλημα και μπορεί να μας οδηγήσει σε αυτού του τύπου τα δεδομένα, τα οποία τα ονομάζουμε tabular. Tabular δεν ονομάζονται τα δεδομένα αυτά μόνο επειδή είναι σε μορφή πίνακα, αλλά ονομάζονται επειδή είναι σε μορφή πίνακα, αλλά ξέρουμε τι σημαίνει και το κάθε, η κάθε στήλη του πίνακα. Tabular δεδομένα, στα οποία δεν ξέρουμε τι σημαίνει το κάθε τι, δεν είναι tabular δεδομένα. Αυτά δεν λέγονται tabular. Παρότι είναι σε μορφή πίνακα, λέγονται raw data, δηλαδή μη επεξεργασμένα δεδομένα, επειδή δεν έχουμε σημασιολογική πληροφορία, semantic information, για το κάθε χαρακτηριστικό που μετράμε. Εντάξει. Εσείς όμως τώρα, νομίζω ότι έχετε καταλάβει πάρα πολύ καλά, τι σημαίνει το κάθε ένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. Για να δούμε όμως, αν δεν είχαμε το Δημήτρη εδώ που έχει καλές γνώσεις στην ιατρική και μας είπε πολύ καλά πράγματα και καταλάβαμε γιατί δεν πρέπει να καπνίζουμε, γιατί ας πούμε το BMI δεν είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα, πιστε... θα πιστεύαμε ότι είναι ας πούμε στη συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά δεν είναι και γιατί για παράδειγμα υπάρχουν άλλα όπως το να είσαι υπερτασικός ας πούμε που είναι πάρα πολύ σημαντικά κλπ. Ας πούμε ότι δεν τα ξέραμε αυτά και θέλαμε από μόνοι μας να διαβάσουμε τα δεδομένα και να ανακαλύψουμε πράγματα. 
αυτό και να έχετε ραντεβού με κάποιον ειδικό για να φτιάξετε εσείς ένα τέτοιο μοντέλο και να έχετε ε, ραντεβού, θα πρέπει να το κάνετε πριν. Δεν περιμένετε να σας εξηγήσει αυτός ποια είναι τα χαρακτηριστικά και πόσο επηρεάζουν το πρόβλημα, αλλά εσείς πρέπει να είστε έτοιμοι όταν θα πάτε εκεί να έχετε καταλάβει και να πείτε ότι ξέρεις κάτι, αυτό είναι χαρακτηριστικό, πολύ σημαντικό και το άλλο δεν είναι. Πώς θα το κάνουμε αυτό. Escape. Ωραία. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να βλέπουμε λοιπόν τα δεδομένα. Εδώ τρέχουμε, κοιτάξτε έτσι, φοβερό, τελεία describe. Αυτό το τελεία describe αρχίζει και μας δίνει περιγραφή, μας βγάζει ένα σύνολο από στατιστικά χαρακτηριστικά για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά που έχουμε στον πίνακα, για κάθε ένα από τα columns, έτσι. Δηλαδή, μας λέει ποια είναι η μέση τιμή, μας λέει ε, ποια είναι η διασπορά, μας λέει ποια είναι η ελάχιστη τιμή και ποια είναι η μέγιστη τιμή που βλέπουμε. Και μόνο από αυτό ένας που θα κάτσει να το διαβάσει προσεκτικά μπορεί να καταλάβει διάφορα πράγματα. Μπορεί να καταλάβει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι νομίζουμε κοιτάζοντας απλά στατιστικά χαρακτηριστικά για κάθε ένα από αυτά εδώ. Βλέπετε ότι μπορεί να έχει ξέρω εγώ πόσα είναι πάνω από το 50%. Ε, δηλαδή ποιο είναι εκείνο, εκείνη η τιμή που αν τη βάλουμε το 50% θα έχει περισσότερο από αυτή την τιμή, περισσότερο από κλπ. Και και ε? Οι στατιστικοί έχουν μελετήσει τόσα χρόνια που δεν υπήρχε η τεχνητή νοημοσύνη, έχουν μελετήσει διάφορα τέτοια μέτρα, στατιστικά μέτρα, που μας κάνουν να έχουμε ένα, μια ματιά γρήγορη στα δεδομένα, επειδή θεωρούνται δείκτες για την, ε, για την, ε, ε, για την κατανομή που έχουν τα δεδομένα στο σύνολο τιμών τους. Πολύ ωραία. Στη συνέχεια, στη συνέχεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερες και πιο σύνθετες δυνατότητες που υπάρχουν για να απεικονίσουμε τα δεδομένα με τέτοιο τρόπο ώστε να καταλάβουμε τα χαρακτηριστικά που έχουν οπτικά. Γιατί μια εικόνα είναι χίλιες λέξεις, έτσι, και θα θέλαμε να έχουμε τέτοιες κατανομές. Δηλαδή, για παράδειγμα εδώ, τι κάνουμε. Φτιάχνουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει με πίτες, έτσι, πόσα είναι τα δεδομένα τα οποία, ε, για τα οποία προβλέπετε ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα την επόμενη δεκαετία και πόσα είναι αυτοί για τους οποίους προβλέπουμε ότι από τα δεδομένα που έχουμε, έτσι, προβλέπουμε ότι θα έχουν πρόβλημα με στεφανία νόσο την επόμενη δεκαετία. Δηλαδή είναι 10-year CHD. Και μόνο από αυτό βλέπουμε, κοιτάξτε, τι πληροφορία έχουμε εδώ, ποιος μπορεί να πει. Ποιος βλέπει κάτι ενδιαφέρον, γιατρός. Για το Zoom, για το Zoom. Για μας εδώ. Ε, βλέπουμε ότι οι 3.000 του, του δείγματος ε, μέσα στα επόμενα 10 χρόνια δεν θα έχουν άμεσο πρόβλημα. Okay. Ενώ οι 500 μέσα στα επόμενα 10 χρόνια πιθανόν να εμφανίσουν την νόση. Okay. Το πρώτο που θα πει εδώ κάποιος είναι ότι αυτό είναι ένα μη ισορροπημένο dataset. Έτσι δεν είναι. Γιατί έχουμε... Ναι, αλλά μήπως αυτή είναι η αλήθεια στον κόσμο. Γιατί είναι άλλο να πας και να μαζέψεις δεδομένα και να πάρεις 80% άντρε και 20% γυναίκες και άλλο να μαζέψεις 80% κάποιους που δεν θα πεθάνουν από καρδιά την επόμενη δεκαετία και 20% που, δεν θα, που θα πεθάνουν. Αν αυτά είναι τα πραγματικά στατιστικά του πληθυσμού, σωστά δεν το έκανε. Δηλαδή θα θέλαμε να έχουμε εδώ 50-50. Θα μας έκρυβε πάρα πολλές πληροφορίες για το πρόβλημα. Θα ήταν άσχημο, δεν θα ήταν καλό να είναι 50-50. Επομένω, πρέπει να κοιτάξουμε και να αξιολογήσουμε ταυτόχρονα, και αυτή είναι η μεγάλη δυσκολία που έχουμε πάντα στη στατιστική, να αξιολογήσουμε ταυτόχρονα αν έχουμε ανισορροπίες επειδή αυτές υπάρχουν στις κατανομές του πραγματικού κόσμου ή αν αυτές τις έχουμε δημιουργήσει εμείς τεχνητά. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αυτό θα το λέμε bias. Εντάξει, μεροληψία. Ότι θα λέμε ότι έχουμε μεροληπτήσει εμείς κατά τη συλλογή των δεδομένων και αυτό είναι κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου και στην τεχνητή νοημοσύνη 
και μάλιστα στην ηθική τη, θα έλεγα ότι είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Θα συζητήσουμε αναλυτικά γι' αυτό την Τετάρτη. Έτσι, το bias. Είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα, γιατί το bias μεταφέρεται αυτούσιο, επειδή είναι πάρα πολύ ικανά τα συστήματα τη τεχνητή νοημοσύνη πλέον, μεταφέρεται, μεταφέρεται αυτούσιο στο χρήστη από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, έτσι. Ωραία, το είδαμε αυτό και πάμε τώρα να μελετήσουμε το ίδιο για όλα τα χαρακτηριστικά. Πολύ εύκολα, αν πάμε πάνω και γράψουμε τον κώδικα, το, η περισσότερη φασαρία εδώ, γι' αυτό είναι πολλές γραμμές, γίνεται για να το εμφανίσουμε στο grid. Δεν γίνεται, δηλαδή, άμα θέλαμε να είναι το ένα κάτω από το άλλο, θα γινόταν με μια γραμμή. Όλη η φασαρία που βλέπετε είναι για να το εμφανίσουμε στο grid. Εδώ βλέπουμε λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα. Πράγματα όπως για παράδειγμα ότι έχουμε λιγότερους σε αυτό το dataset άντρες από γυναίκες. Έτσι, δεν είναι 50-50, ακριβώς είναι λιγότεροι οι άντρες από τις γυναίκες. Σημαντικό. Επίσης βλέπουμε τις κατανομές της ηλικία. Κοιτάξτε πόσο ωραία φαίνονται με αυτές τις πίτες, πολύ γρήγορα. Και έτσι μπορούμε να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό που περιμένουμε σαν παιδεία τιμών και τι έχουμε σε αυτό το dataset. Αν σου πω εγώ, ας πούμε τώρα, ότι στο γενικό πληθυσμό έχουμε 50-50, πρέπει να καταλάβεις γιατί εδώ έχουμε, πάμε στο mail, γιατί εδώ έχουμε αυτή την ανισοκατανομή. Ποιος μπορεί να πει ένα λόγο για τον οποίο έχουμε αυτή την ανισοκατανομή. Μπορεί στον πραγματικό κόσμο, ναι. Τώρα αυτό θέλουμε να τα ακούσουμε, οπότε... Είναι αστείο. Ε, υπάρχουν οι μελέτες που έχουν δείξει ότι οι άντρες πηγαίνουν να κάνουν έλεγχο πολύ σπανιότερα από ότι οι γυναίκες. Να, ένα λόγος. Δεν κάνουν το check-up που λέγαμε προηγουμένως τόσο συχνά. Αυτό είναι ο, ο expert που θα έρθει και θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι και θα του πούμε, εσύ, γιατί εδώ έχουμε περισσότερα δεδομένα, ενώ τα μαζέψαμε με τον ίδιο τρόπο από αυτό και όχι από το άλλο. Μπορεί αυτό να οφείλεται στο ότι σε, σε άλλο λόγο που δεν μπορούμε να φανταστούμε. Άσχετο. Πρέπει να τον ανακαλύψουμε, γιατί αν δεν τον ανακαλύψουμε, θα τον περάσουμε, θα τον σερβίρουμε στο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και να είστε απολύτως σίγουροι ότι θα τον αναπαράξει. Είναι τόσο καλό που θα πάει να βρει αυτό το συγκεκριμένο bias που υπάρχει και με βάση αυτό θα, σε αυτό θα στηρίξει την απόφαση του. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τα μελετάμε λοιπόν αυτά. Πάμε παρακάτω. Και έχουμε κι άλλα πιο ενδιαφέροντα διαγράμματα που μπορούμε να κάνουμε. Για παράδειγμα, μπορούμε να δείξουμε σε αυτά τα διαγράμματα που είδαμε πριν, τι να δείξουμε ταυτόχρονα, ε, όχι λίγο πιο πάνω, στο, ας πάμε στο mail, ας πάμε στο mail εδώ, να δείξουμε, α, α, μπράβο, ναι, μπορούμε να δείξουμε ταυτόχρονα και την έξοδο που έχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ, έχουμε το mail που βλέπουμε, έτσι, βλέπετε, αυτό εδώ, μέχρι τα 250 που είναι εδώ στο διάγραμμα, είναι αυτοί οι οποίοι έχουν 10GRCHD. Και αντίστοιχα, εδώ είναι αυτοί που έχουν 10GRCHD. Τι είναι αυτό που παρατηρούμε αν κοιτάξουμε αυτό εδώ το διάγραμμα. Δεν χρειάζεται ούτε ακόμα μετρήσεις, ούτε φοβερά πράγματα. Μόνο βλέποντας αυτό το διάγραμμα. Τι είναι αυτό που παρατηρούμε. Ποιο μπορεί να πει. Ναι. Έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα. Γιατί? Γιατί αυτό εδώ, ακόμα και λίγο μικρότερο να ήταν από αυτό, αλλά ποσοστιαία είναι μεγαλύτερο. Επομένως, έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν. Αν αρχίσουμε και ψάχνουμε αυτά τα διαγράμματα, ας πούμε πηγαίνετε στο AIDS, εδώ είναι συντριπτικό, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται στις μεγάλες ηλικίε. Λογικό δεν είναι. Δεν είναι αυτά που είπαμε πριν. Κοιτάξτε πώς φαίνεται εδώ, ξεκάθαρα. Φαίνεται ξεκάθαρα. Και αυτό, πώς το καταλαβαίνουμε, μόνο επειδή σε μία καμπύλη πηγαίνουμε και αποτυπώνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες κατευθείαν και με μία-δύο γραμμές κώδικα, έτσι. Οπότε θα θέλατε να τη μάθετε αυτή τη γλώσσα που με μία-δύο γραμμές μπορείς να κάνεις αυτή την απεικόνηση. Δεν είναι τόσο δύσκολο πλέον. Και ακολουθούμε τη διαδικασία αυτή για να το κάνουμε για όλα ε, τα, ε, τα χαρακτηριστικά που έχουμε και να τα μελετήσουμε. Δεν θα το κάνουμε εδώ γιατί δεν έχουμε χρόνο, αλλά πηγαίνετε μόνοι σα στο σπίτι Πάρτε αυτό το notebook με task να διαβάσετε μία προς μία αυτές εδώ τις καμπύλες και να προσπαθήσετε να γράψετε συμπεράσματα. 
Αυτό νομίζω είναι και το σημαντικότερο βήμα που πρέπει να κάνει κάποιο όταν θέλει να γίνει μηχανικό τεχνητή νοημοσύνη. Να πάρει όλα αυτά εδώ και να αρχίσει να τα μελετάει και να μπορεί από το κάθε ένα από αυτά, δηλαδή να σετάρει το, τα μάτια του και το μυαλό του προ το να βλέπει μια τέτοια καμπύλη και να βλέπει αμέσω τα χαρακτηριστικά, τα σημαντικά, βλέποντα αυτέ εδώ τι καμπύλε. Δηλαδή, α πούμε, βλέποντα αυτή την καμπύλη εδώ, θα μπορούσε κάποιο να πει. Ότι δεν ακολουθεί ακριβώ τα χαρακτηριστικά. Η μία γραμμή με την άλλη έχουν απόκληση. Άρα κάτι συμβαίνει εδώ. Τραβάει προ τι μεγαλύτερε τιμέ, τραβάει προ το να έχω μεγαλύτερη πιθανότητα να ταξινομηθώ στο 10-year CHD. Σημαντικό αυτό, έτσι. Με το μάτι αμέσω να μπορώ να το κάνω. Πάμε παρακάτω. Ωραία. Εδώ τώρα θέλουμε λίγο play, Γιώργο. Ωραία. Πάμε τώρα να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα και να, φτάσουμε, να καταλαβαίνουμε τα δεδομένα που έχουμε από το μοντέλο μηχανικής μάθησης που έχουμε στη διάθεσή μας για να ε, προγραμματίσουμε. Θα προσπαθήσουμε να δούμε στην αρχή με ποιο τρόπο θα σετάρουμε τα πειράματά μας. Δηλαδή θα οργανώσουμε τη διαδικασία, την πειραματική που θα ακολουθήσουμε για να εκπαιδεύσουμε το μοντέλο για να αξιολογήσουμε το μοντέλο και για να κατανοήσουμε από το μοντέλο που έχουμε εκπαιδεύσει τους μηχανισμούς του συγκεκριμένου προβλήματος. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα πάρα πολύ εύκολο baseline στη συγκεκριμένη περίπτωση και το οποίο δεν θα έχει και πάρα πολύ κακά, ε, 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 κακές μετρικές, έτσι, τουλάχιστον κάποιες από αυτές. Ποιε μετρικές θα χρησιμοποιήσουμε, τις είπατε, τις είπατε συγγνώμη, πολύ αναλυτικά, θα χρησιμοποιήσουμε το accuracy, την ακρίβεια, που είναι ο αριθμός των σωστών αποφάσεων που έχουμε. Ας πούμε ότι έχουμε ένα μοντέλο που παίρνει στην είσοδο μία γραμμή του πίνακα, τα 16 χαρακτηριστικά, και στην έξοδο σου λέει ε, 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 αν είναι ένα ή μηδέν. Ωραία. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι ένα και το είπε σωστά, τότε έχω ένα true positive. Αν είναι ένα και το είπε λάθος, τότε έχω ένα... Τι είναι αυτό. Είναι ένα και το είπα λάθος. Δηλαδή το είπα μηδέν. False negative. Γιατί αφού το είπα negative. Έτσι, όχι false positive. False negative. Γιατί εγώ το είπα negative και ήταν positive. Άρα είναι false αυτό που έκανα και επειδή το είπα negative. Σωστά. Οπότε φτιάχνω αυτό που το λέμε confusion matrix και αυτό μου δείχνει μου δείχνει το όχι απλά ποια είναι η ακρίβεια του μοντέλου, αλλά μου δείχνει και σε ποιες περιπτώσεις έκανα λάθος. Και σημαντικό είναι να εκτιμήσω και αυτό το οποίο το λέμε recall και μου λέει αυτό, εκτιμά ποια είναι αυτά τα οποία είπα ότι είναι θετικά και τα βρήκα, δηλαδή ποιους ασθενείς προσδιορίσα σωστά ότι έχουν μεγάλη πιθανότητα στο μέλλον να παρουσιάσουν κάτι, προς αυτούς πάλι τους ίδιους και το false negative, δηλαδή θα αθρήσω εδώ στον παρονομαστή, γιατί αυτό θα ήθελα να πετύχω, το τέλειο θα ήταν, οπότε θα αθρήσω αυτούς οι οποίοι είπα ότι είναι negative, ενώ είναι positive, δηλαδή αυτούς που μου ξέφυγαν, με λίγα λόγια. Οπότε εγώ θέλω να μην μου ξεφεύγει κανείς, αυτό είναι το recall, να μην μου ξεφεύγει κανείς, επομένως θα κοιτάξω πόσους έπιασα, και θα κοιτάξω και πόσους, πόσοι μου ξέφυγαν. Ήταν positive δηλαδή και δεν τους βρήκα. Άρα είμαι false negative. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ωραία. Το baseline το, baseline το πρώτο που θα έχω είναι να πω ότι όποιος έρχεται θα λέω ότι δεν έχει πιθανότητα να πάθεις τίποτα τα επόμενα δέκα χρόνια. Ας πούμε ότι είναι ένας γιατρός που κάθεται στο γραφείο του και έχει συνηθίσει να βάζει σφραγίδες να, σε φάρμακα και να λέει όποιος έρχεται εκεί, δεν έχει τίποτα, μια χαρά είσαι. Όλα καλά θα πάνε, φύγε, κάνε ό,τι θέλεις την επόμενη δεκαετία. Λέει αυτό, τι άκυραση θα είχε αυτός στο συγκεκριμένο dataset που έχουμε, ας πούμε ότι φτιάχνουμε αυτόν. Δηλαδή τι λέει αυτός, μας λέει ό,τι χαρακτηριστικά και να έχω, ότι θα είσαι μηδέν. Τι άκυραση θα είχε, για να μετρήσουμε, 3.101 θα τα έβρισκε σωστά. Σωστά, γιατί. Γιατί όλοι αυτοί δεν θα πάθουν τίποτα τα επόμενα χρόνια. Επομένως θα τους βρει καλά. 
αλλά θα χάσει κάποιους, αυτούς που θα πάθουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα το accuracy που έχουμε, ενώ φαίνεται ότι είναι 85% κοντά, που είναι ένα πολύ καλό για κάποιον γιατρό, έτσι. Να βρίσκει με πιθανότητα 85% κάτι που συμβαίνει, ναι, αλλά να βρίσκει κάτι που συμβαίνει, όχι τυχαία, επειδή λέει πάντα όχι και το όχι είναι το πιο πιθανό για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Επομένως, εδώ πρέπει να δούμε και το recall, για να δούμε αν είναι καλό. Και όντω εδώ το recall βγαίνει μηδέν. Δηλαδή, πραγματικά, δεν βρίσκει κανέναν που να έχει πρόβλημα. Πώς να βρει, αφού λέει ότι κανένας δεν έχει πρόβλημα, είναι μηδέν. Σωστά. Ωραία. Ε, εδώ είναι έτσι, μάθαμε σήμερα κάτι πολύ σημαντικό. Θετική διαγνωστική αξία. Το λέω για το Zoom, λέγεται θετική διαγνωστική αξία. Ή αλλιώς, recall. Ωραία. Πιο εύκολο, ναι. Recall. Αλλά μπορώ να φτιάξω κάποιο άλλο baseline. Μπορώ να πω ότι, ξέρεις κάτι, θα κοιτάζω την τιμή μόνο ενός χαρακτηριστικού. Ένα μόνο. Διάλεξε εσύ ποιο θέλεις. Ένα μόνο χαρακτηριστικό. Και αν προσέξετε αυτούς τους πινάκες, Είμαι, που έδειξα πριν, είμαι σίγουρος ότι όλοι εδώ θα πείτε ότι το καλύτερο χαρακτηριστικό με βάση τους πίνακες έτσι, και τα συγκεκριμένα δεδομένα είναι αυτό, είναι υπέρταση. Είναι υπέρταση. Και αν πάρω αυτό το χαρακτηριστικό, τότε μπορώ να φτιάξω, δεν χρειάζεται τώρα να το υπολογίσουμε πώς, θα το δείτε, αυτό εδώ το confusion matrix και να πω ότι έχω 0,69. Δηλαδή πήγα 69% ακρίβεια. Δηλαδή, έβαλα τον πύχη, ο οποίο ήταν 85 για αυτό το baseline που έφτιαξα, και τώρα πήγα 69. Φαίνεται ότι περνάω κάτω από τον πύχη. Δεν είναι όμω αυτή η αλήθεια. Γιατί, γιατί έχω και 50, 51% κοντά recall. Θετική διαγνωστική αξία. Σημαντική σε αυτό εδώ το μοντέλο. Εντάξει. Άρα είμαι καλύτερο από ό,τι ήμουνα πριν. Είμαι καλύτερο. Γιατί είμαι καλύτερο, Γιατί. Εξισορρόπησα κάπως τα δύο μέτρα. Έχω κάνει καλύτερη δουλειά. Και πώς το έχω κάνει κοιτώντα μόνο ένα χαρακτηριστικό. Δηλαδή ο γιατρός που κάθεται εκεί, εκτός από το να βάζει τώρα σφραγίδες και να λέει φύγε δεν έχει τίποτα, αυτό που λέει είναι έχει υπέρταση. Άμα έχει υπέρταση έχεις πρόβλημα. Άμα δεν έχει υπέρταση δεν έχεις πρόβλημα. Και είναι πολύ καλύτερος από τον προηγούμενο γιατρό. Έτσι. Οπότε τώρα... Κάποιο αναρωτιέται ότι μήπω μπορούσαμε να αυτοματοποιήσουμε όλη αυτή τη διαδικασία του ποιο θα διαλέξουμε και να μην διαλέξουμε μόνο ένα, να τα διαλέξουμε όλα μαζί και να έχουμε έναν φοβερό, πολύ έξυπνο αλγόριθμο που θα μπορέσει να βάλει στο κάθε ένα από αυτά ένα βάρο και να τα αθροίσει. Και άμα περνάνε, ξέρω εγώ, μία τιμή να μα λέει ότι έχει πρόβλημα, άμα δεν περνάνε μία τιμή να μα λέει ότι, ότι δεν έχει πρόβλημα. Αυτό είναι που κάνατε πριν. Αυτό είναι που σας έδειχνε πριν ο κύριος Μπερτσιμάς. Έτσι. Δηλαδή, τι έδειχνε. Έδειχνε ένα μοντέλο, το οποίο είναι αυτό, το θυμάστε, στο οποίο πηγαίνουμε και παίρνουμε για κάθε μία από τις παραμέτρους και βρίσκουμε ένα συντελεστή βαρύτητας, πόσο σημαντικό είναι. Είναι σαν να έχω εδώ 16 άτομα και να μου λέει, να λέω, στον, ε, να λέω ε, τώρα ε, ε, έχει πιστεύει αυτό πιθανότητα τα επόμενα δέκα χρόνια να πάθει αυτό το πράγμα, ε, ε, Στεφανία Νόσο. Να μου λέει, ναι, πιστεύω ότι έχει. Ο άλλος πιστεύει ότι έχει, όχι. Ο άλλος και όλα αυτά, να τους δώσω μια βαρύτητα, σιγά-σιγά να μάθω ποιος κάνει καλύτερα τη δουλειά και να τα αθρίζω με έναν τρόπο και να βγάζω ένα συμπέρασμα. Και αυτό όλο μπορώ να το κάνω αυτόματα με έναν αλγόριθμο στα δεδομένα που έχω. Αυτό είναι, δεν τίποτα άλλο. Εντάξει. Έχω δηλαδή μία μέθοδο να βρίσκω αυτόματα αυτούς τους συντελεστές. Τώρα μην πούμε ποιες είναι οι τεχνικές αυτές. Δεν είναι τόσο σημαντικό. Και γιατί δεν είναι πολύ σημαντικό, escape, δεν είναι πολύ σημαντικό. Γιατί, για τρέξε το μοντέλο, ποιο είναι. Να το, αυτό εδώ είναι. Το έτρεξα. Να το. Τόσο γρήγορα. From scikit learn model selection. Import αυτό εδώ. Χωρίζω το σύνολο δεδομένων training data και testing data και λέω γιατί το κάνω αυτό. Γιατί ε, το πραγματικό πρόβλημα που έχω να λύσω δεν είναι να προσαρμόσω το μοντέλο μου σε αυτά τα δεδομένα. Είναι όταν θα πάει στο νοσοκομείο να δουλεύει. Οπότε λέω τώρα τι. Από το να πηγαίνω και να 
το βάζω στο νοσοκομείο και μετά να μετράω και να πεθάνουν και καμιά, καμιά δεκαριά μέχρι να αρχίσω να μετρήσω, τι μπορώ να κάνω, να θεωρήσω ότι τα δεδομένα που μου είχαν έρθει μέχρι τώρα μου ήρθαν τυχαία, τα σπάω και τυχαία, κρατάω μερικά και θεωρώ, έχω μάθει από τα μισά, ας πούμε από το 80% και από το άλλο 20% θεωρώ ότι αν ήμουν στο παρελθόν θα έκανα αυτό που λέω τώρα. Οπότε τα κρατάω για να τεστάρω. Κάνω λοιπόν αυτή τη δουλειά, σπάω τα δεδομένα μου σε training και testing, οπότε έτσι μπορώ να μετρήσω πόσο θα ήταν το σφάλμα που θα είχα αν το είχα εφαρμόσει στο σύστημα την περίοδο που μάζευα τα δεδομένα. Κάνω αυτή τη δουλειά λοιπόν και εκπαιδεύω με μία εντολή το μοντέλο, εδώ. Κοιτάξτε πόσο εύκολο. Και επίσης με μία εντολή μπορώ να δω όλες τις παραμέτρους του μοντέλου. Κοιτάξτε εδώ, να αυτός, αυτός ο πίνακας είναι αυτός που είχε μείνει αρκετή ώρα και μιλούσε πριν ο κύριος Μπερτσιμάς με, για αυτόν. Κοιτάξτε τους συντελεστέ. Δεν θα πω πολλά για αυτό τον πίνακα, θέλω μόνο να προσθέσω ένα πράγμα. Όταν βρίσκω αυτό εδώ το μοντέλο, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ακριβώς αυτό που ισχύει στην πραγματικότητα. Μπορεί το μοντέλο αυτό να έχει εκπαιδευτεί προς κάποιους συντελεστέ και θα μπορούσε να έχει παρόμοια αποτελέσματα και προ, προς άλλους συντελεστέ. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή θα μπορούσε να δίνει 6,9 και 5,3 και να πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα και θα μπορούσε να δίνει 1,2 και 7,8 και να έχει παρόμοια αποτελέσματα. Επομένως, οι αλγόριθμοι που, έχουν, που έχουμε στη διάθεσή μας δεν είναι σίγουρο ότι μας λένε ακριβώς αυτό που ισχύει στη φύση, αλλά παίρνουμε, και εδώ είναι και μια πολύ καλή ικανότητα που πρέπει να έχει ένας μηχανικός, παίρνουμε πολύ καλές πληροφορίες και, αν, και έχουμε με τρόπους για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και τι είναι αυτό που ισχύει, εκτελώντας όχι βέβαια μία φορά, αλλά κάνοντας πάρα πολλά πειράματα και πειραματιζόμενοι συνεχώς στο πρόβλημα που έχουμε να λύσουμε. Καταλάβατε? Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να δούμε ερώτηση. Ναι, σε αυτό που λέγαμε τώρα, το μοντέλο όμως το πραγματικό είναι ένα, με μοναδικούς συντελεστές. Άλλο αν εμείς βγάζουμε άλλους συντελεστές ανάλογα με τα δεδομένα. Ε, δεν ξέρω αν έχει συντελεστές πάνω σε αυτά τα χαρακτηριστικά που μετράμε το μοντέλο το πραγματικό. Μάλλον έχει πάνω στο DNA σε αυτά. Το, το πραγματικό μοντέλο που έχουμε είναι πάνω στο ρυθμισμένο, πάνω στον άνθρωπο και στις συνθήκες είναι τόσο περίπλοκο. Πρόσεξε, έχουμε, είναι σαν να έχει ένα αυτοκίνητο μπροστά σου, το οποίο παρουσίασε μια βλάβη. Καταλαβαίνεις ότι το αυτοκίνητο αυτό μπορείς να αρχίσεις να βλέπεις τη βλάβη που παρουσιάζει βλέποντας, ας πούμε, δεν φρενάρει καλά. Μπορείς να αναλύσεις τα τακάκια των φρένων και να δεις τις καμπύλες που έχουν και τον τρόπο με τον οποίο να κουμπάνε πάνω στους δίσκους με φοβερή λεπτομέρεια. Μπορείς να μην κάνεις, μόνο αυτό, να μην κάνεις αυτό. Μπορείς να πάρεις μία μέτρηση την οποία έχει ένα συνεργείο και λέει, εγώ θα μετράω το πάχος σε ένα σημείο. Αν το πάχο πέσει κάτω από τόσο, λέω φταίνε τα φρένα. Τελείωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα το έχω αναλύσει και ξέρω ότι αυτό φταίει. Πώ να αναλύσουμε ένα πρόβλημα τόσο περίπλοκο, Είναι ένα άνθρωπο ο οποίο ζει. Κάθε μέρα τρώει κάτι διαφορετικό, καπνίζει κάτι διαφορετικό, παίρνει τσιγάρα από εδώ, παίρνει τσιγάρα από εκεί κλπ. Και, και, και εμεί έχουμε να πούμε τα επόμενα δέκα χρόνια. Σκέψου τι θα κάνει τα επόμενα δέκα χρόνια αυτό ο άνθρωπο. Έτσι. Μπορούμε να είμαστε σίγουροι γι' αυτό, όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε μία αφαίρεση, συγγνώμη ένα δευτερόλεπτο, ένα αφαίρεση, μία αφαίρεση, να κρύψουμε πάρα πολλές πληροφορίες και μόνο κοιτώντας κάποια πράγματα που μετράμε, να καταλάβουμε κάποιους μηχανισμούς, αλλά σε αυτό το επίπεδο, όχι στο επίπεδο της βιολογίας. Ναι. Α, έχει... Έχω δύο σχόλια. Πρώτον, Όλα τα μοντέλα είναι προσεγγιστικά. Μερικά είναι και χρήσιμα. Αλλά τα μοντέλα δεν είναι η πραγματικότητα. Το τι είναι η πραγματικότητα ζωή, nobody knows. Τώρα, για το μαθηματικό μοντέλο που είναι αυτά οι 16, οι 16 factors, είναι πράγματι, τα beta που θα βγουν είναι μοναδική, όντω. Δηλαδή, είναι μοναδική. Δηλαδή, αν αλλάξει τους 16, βάζεις και άλλους 5, είναι άλλο το μοντέλο. 
Εντάξει, αλλά για αυτού του 16 είναι μοναδικό τα παιδιά. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Αλλά αυτό που βασικά λέει ο, ο Γιώργο είναι ότι τα μοντέλα είναι προσεγγιστικά, δεν είναι πραγματικότητα. Εντάξει, δε, δε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μην μπερδεύουμε την πραγματικότητα με τα μοντέλα. Ναι. Εντάξει. Και επίση, αυτό που λέμε ότι είναι μοναδικό, είναι μοναδικό για αυτού του 16 συντελεστέ. Αν θέλει να έχει αυτό το accuracy, αν θε να αλλάξει το accuracy, το accuracy 5%, μπορεί να φτάσει σε κάτι τελείω διαφορετικό. Δηλαδή, αυτό είναι όντω το βέλτιστο μοντέλο μοναδικό για αυτά τα μοντέλα, για τα logistic regression. Δεν είναι για όλα τα μοντέλα. Έχουμε, θα κάνουμε τι επόμενε μέρε περίπλοκα μοντέλα που δεν είναι μοναδικό και δεν μπορούμε καν να ελέγξουμε υπολογιστικά ποιο είναι το καλύτερο. Αλλά ε, αν δεν μας ενδιαφέρει, δηλαδή θυμάσαι τώρα μετά από τόση μέρα που μιλήσαμε για αυτά, ποιο είναι το accuracy του μοντέλου που έχουμε. Πες, ποιο είναι το accuracy. Μην κοιτάς, ποιο είναι. Ποιο είναι η ακρίβεια του μοντέλου που είπαμε. Ποια είναι. 0,65. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι μοναδικό το μοντέλο για 0,79, για αλλά άμα το βάζαμε 0,69 μπορεί να είναι κάτι άλλο. Επομένως, δεν θυμάστε ποιο είναι, οπότε οι γιατροί εδώ και δεν θυμούνται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μονόδρομος αυτά τα πράγματα και επειδή είναι μονόδρομος σε κάποια μοντέλα όπως είναι αυτό, δεν σημαίνει ότι στα σημερινά μοντέλα που έχουμε είναι μονόδρομος. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια. Πάμε λίγο παρακάτω γιατί πρέπει να κλείσουμε λίγο. Δεν πιάνει. Εδώ. Να, εδώ είναι οι συντελεστέ που είδαμε. Δεν χρειάζεται. Θα τα, τα μηνύματα αυτά που λέει εδώ τα περισσότερα τα ξαναείδατε. Ε, και εδώ είναι ο πειραματισμό που βλέπατε με τα thresholds. Θυμάστε τον πειραματισμό που λέγαμε πριν. Ποιο είναι το threshold που πρέπει να διαλέξουμε και πώ θα το βρούμε. Για πάμε να δούμε λίγο με escape με ποιο τρόπο γίνεται εδώ αυτό ο πειραματισμό. Είναι πολύ εύκολο. Αλλάζουμε μόνο μία τιμή και παίρνουμε, αντιγράφουμε όλη τη διαδικασία αλλάζοντας μόνο μία τιμή εδώ. Βάζει ένα threshold και τελείωσε. Copy-paste. Το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε είναι το copy-paste. Πηγαίνουμε, αντιγράφουμε το ίδιο και μετά παρακάτω βάζουμε άλλο threshold και υπολογίζουμε όλα αυτά. Και λες τώρα, μία απορία έχω. Αφού αυτό το πράγμα το κάνουμε και αντιγράφουμε και ξαναυπολογίζουμε και το ένα και το άλλο και το, ξε, το κάνουμε ξανά και ξανά. Δεν είναι μια τρίβια διαδικασία. Και αφού, δεν είναι, αφού είναι τρίβια, γιατί δεν την κάνουμε να μας το κάνει ένα σύστημα αυτόματα. Ε, αυτό είναι που είδαμε πριν. Αυτό είναι που είδαμε. Αυτό το rock curve ουσιαστικά παίρνει την πιο σημαντική ιδέα που έχουμε και βλέπουμε όλα τα thresholds, βλέπετε, πάνω εδώ και βλέπουμε πώς δουλεύουν. Το κάθε threshold δηλαδή πώς δουλεύει. Γιατί... Γιατί αυτό εδώ μας δείχνει, είναι ένα πολύ καλό μέτρο, το rock curve, για να δούμε με ποιο τρόπο πετυχαίνουμε σωστά τη δουλειά που θέλουμε. Δηλαδή να βρίσκουμε σωστά αυτούς που θα πάθουν κάτι τα επόμενα χρόνια, χωρίς να λέμε όμως ότι όλοι θα πάθουν κάτι, άρα χωρίς να μας φεύγουν και άλλοι, οι οποίοι, χωρίς να λέμε δηλαδή, ότι θα πάθει κάποιος κάτι που δεν έχει την πιθανότητα πραγματικά να το πάθει. Οπότε βλέποντας αυτό εδώ το πράγμα, αυτοματοποιούμε τη διαδικασία και με το μάτι μπορούμε να δούμε ποιο threshold είναι καλύτερο. Εδώ. Και έτσι μπορούμε να δούμε και αν είναι καλό το μοντέλο, γιατί αν δεν έχει πολλά thresholds που είναι καλά, δεν είναι καλό. Άρα αυτό εδώ πώς μπορούμε να το δούμε. Μπορούμε να κοιτάξουμε το εμβαδόν που έχει κάτω από την καμπύλη. Αν έχει μεγάλο εμβαδόν κάτω από την καμπύλη, αυτό σημαίνει ότι δουλεύει πολύ καλά για πολλά thresholds. Κατανοητό. Τόσο απλά μπορούμε να δούμε λοιπόν ποιο μοντέλο είναι καλύτερο. Και βλέπετε εδώ ότι τρέχουμε. Να, κοιτάξτε πόσο εύκολα γίνεται. Rock curve score και μας υπολογίζει το score κατευθείαν που είναι κάτω από την καμπύλη. Όχι να τα βλέπουμε με το μάτι, ούτε να χρειάζεται να υπολογίζουμε εμβαδά. Απλά με μία συνάρτηση, γιατί αυτός εδώ, ο τύπος που είπαμε πριν, ξέρει τη μεθοδολογία. Και μπορούμε να αρχίσουμε να υπολογίσουμε διάφορα στατιστικά μοντέλα, για να κάνουμε και συστηματικά αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης, ότι μπορούμε να κάνουμε συστηματικά, να πετάξουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά και να δούμε αν μπορούμε να οδηγηθούμε στο να έχουμε παρόμοια ή και καλύτερα, θα πω πολλές φορές, αποτελέσματα 
από το να είχα όλα τα χαρακτηριστικά μαζί. Καλύτερα γιατί, γιατί δεν μπορούσε να τα αποκλείσει από μόνο του. Μπορούσε, αλλά είναι λίγο μπερδευτικό το να τα έχει όλα μαζί. Εντάξει? Οπότε μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε με κάποιο τρόπο και αυτή τη διαδικασία. Δεν μπήκα πάρα πολύ στο να αναλύσω την κάθε γραμμή αυτού εδώ του κώδικα που βλέπετε, γιατί δεν είναι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες από αυτές εδώ τις γραμμές που, κώδικα που βλέπετε μπορούν να γραφτούν και αυτόματα. Αν πας στο chat GPT ας πούμε, και του πεις θέλω να, δείξω χρησιμοποιώντας, να φορτώσω κάτι χρησιμοποιώντας το Pandas και θέλω να δείξω αυτά, δώσε μου τον κώδικα Python, να είστε σίγουροι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει λάθος σε αυτό. Έτσι. Ένα τόσο μικρό task, δηλαδή αν του δώσεις, είναι πολύ δύσκολο να κάνει λάθος. Και δεν πειράζει να το χρησιμοποιούμε και λίγο για τέτοιες, για τέτοιες δουλειές οι οποίες δεν είναι πολύ σημαντικές στην καθημερινότητά μας. Εδώ δεν μας πειράζει δηλαδή να μην είναι κυρίαρχος ο ρόλος του ανθρώπου στο να γραφτεί ένας κώδικας που απεικονίζει τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Υπάρχουν άλλα στα οποία δεν θα θέλαμε, αλλά εδώ δεν μας πειράζει. Οπότε, τουλάχιστον από μένα έχετε το ελεύθερο να χρησιμοποιείτε το chat GPT για να προγραμματίζετε σε τέτοιου τύπου Απλά προβληματάκια, φυσικά μαθαίνοντας τη διαδικασία για να μπορείτε να το ελέγχετε, να καταλαβαίνετε αν κάνει κάποια λάθη και ούτω καθεξής. Συμπεράσματα λοιπόν. Ποια είναι τα συμπεράσματα που έχουμε. Το πρώτο και βασικό συμπέρασμα, εντάξει, δεν δε θα μπω στα τεχνικά συμπεράσματα αυτά που είπαμε και πριν. Το, πιο, το πρώτο σημαντικό συμπέρασμα είναι ότι αυτή τη στιγμή Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία για να μπορούμε να κάνουμε συστηματικά τη δουλειά που θέλουμε χωρίς να χρειάζεται να περάσουμε μία εβδομάδα για να κάνουμε εγκατάσταση στον υπολογιστή μας προγράμματα διάφορα από εδώ και από εκεί να δούμε ποιον υπολογιστή χρειαζόμαστε να πάρουμε για να μπορέσουμε να τρέξουμε αυτά τα μοντέλα, τα άλλα μοντέλα κλπ. κλπ. Και αυτό είναι αρκετό για θα έλεγα το 80% της δουλειάς που έχει να κάνει κάποιος ο οποίος ασχολείται με τέτοια θέματα. Το 80%. Μπορούμε να έχουμε ένα περιβάλλον στο οποίο, το οποίο είναι συνεργατικό. Δηλαδή θα δουλέψουμε πολλοί άνθρωποι μαζί και θα κάνουμε μια τέτοια δουλειά και έτσι θα μοιραζόμαστε με τις καμπύλες ιδέες. Θα το βλέπει ο expert, θα καταλαβαίνει τι γίνεται, ποια είναι ε, η, η επίδραση του κάθε ενός από τα χαρακτηριστικά κλπ. κλπ. Θα μπορούμε να φτιάχνουμε πολύ γρήγορα μοντέλα, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύαμε. Δηλαδή, μπορούμε να εκπαιδεύουμε μοντέλα με μία γραμμή. Μπορούμε να τεστάρουμε μοντέλα με μία γραμμή. Και όλη αυτή η διαδικασία του πειραματισμού και της κατανόησης αυτού που ισχύει, γίνεται πλέον σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα το έχουμε πριν από μερικά χρόνια, όπως δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε ότι θα έχουμε και το chat GPT. Και νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που λένε τώρα ότι το φανταζόντουσαν, μάλλον δεν λένε αλήθεια, κατά την άποψή μου, δεν μπορούσαμε να φανταστούμε τίποτα από αυτά πριν από μερικά χρόνια. Και πραγματικά σας προκαλώ όλους, από όποια σχολή και να είστε εδώ, να γυρίσετε και να φορτώσετε αυτό το notebook, το οποίο θα έλεγα να το δείτε αρχικά όχι σαν κώδικα, μπορείς αυτό να το δεις σαν κώδικα, Άμα να, να φτιάξουμε ένα σύστημα μηχανικής μάθησης, το οποίο θα μας πει το εξής. Στατιστικά, πόσες γραμμές και πόσοι χαρακτήρες από εδώ πέρα μέσα αναφέρονται σε κώδικα ή αναφέρονται στον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι κείμενο για να το καταλαβαίνουμε εμείς. Θα δείτε ότι αυτό εδώ το notebook έχει ελάχιστες γραμμές κώδικα. Περισσότερο θα θέλαμε να το δούμε σαν κείμενο παρά σαν κώδικα. Εντάξει, σαν κείμενο και σαν αποτελέσματα. Άρα, μοιραζόμαστε πιο πολύ δουλειά. Και λίγο-λίγο, όσο μπορεί ο καθένας περισσότερο, αρχίζει και βάζει το να φτιάχνει μοντέλα και να προγραμματίζει. Ωραία. Ερωτήσεις. Ναι. Ελπίζω να μην είναι ιατρική η ερώτηση. Χρησιμοποιείτε, χρησιμοποιούνται τέτοια μοντέλα. Ε, ναι, αυτή τη στιγμή. Ρωτήσεις την Grigration. Ναι, γεν, για την, ε, γενικά για προγνώση. Θέλει να απαντήσει. Ναι. Okay. Φυσικά. Ε, 
αν κοιτάξει κανείς, if, αν κοιτάξει κανείς τις δημοσιεύσεις που γίνονται σε, από ιατρικές επιστήμες, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ίσως 80% είναι logistic regression model. Το logistic regression είναι elementary AI model. Έτσι το βλέπω και θα το δείτε αργότερα ότι είναι ένα... Το, το πρώτο, αν σκεφτεί κανεί τι είναι deep learning, ένα που είναι χωρίς να είναι deep, δηλαδή έχει μόνο ένα node, είναι logistic regression. It's a good model. Has, δηλαδή, ο λόγος που χρησιμοποιούμε ο κόσμος είναι επειδή we are in love with it, είναι επειδή είναι useful. Υπάρχουν άλλα πράγματα που είναι more powerful. Αλλά αυτό σημαίνει ότι ε, μερικές φορές έχω εμπλακεί σε μια έρευνα, για, κάποια έρευνα για το σηκώτη, We tried to beat logistic regression, we couldn't do it. We could not do it. Δεν είναι αλήθεια ότι, ότι όλα η, η, πούμε, η scientific history που έχει δημιουργήσει διάφορα μοντέλα είναι άχρηστα. Α, απλώς ξέρω, βελτιωνόμαστε, βελτιωνόμαστε ορισμένα. Αν το φαινόμενο είναι πραγματικά linear, δηλαδή επειδή όλα είναι, υπάρχει μια linear function, τότε μια χαρά δουλεύουν τα logistic regression. Αλλά αν τα φαινόμενα είναι non-linear, όπως είναι τα trees, τότε δεν δουλεύουν τόσο καλά. Αλλά και πάλι και σε αυτή την περίπτωση τα τρει είναι πολύ καλά. Δηλαδή, η δική μου απάντηση είναι ότι επειδή στη, στον πραγματικό κόσμο, από την εμπειρία μου, το 80%, το 80%, στο 80% των προβλημάτων θα έχουμε tabular data. Στο 20% θα, θα θέλει κάποιος να βάλει μέσα και raw data, εικόνες, δηλαδή στην ιατρική. Το 80% θα έχει μετρήσει σαν αυτές που ξέρουμε, εξετάσεις αίματος, το ένα, το άλλο. Θα υπάρχουν επιπλέον κάποια δεδομένα, τα οποία, ωραία, μας αρέσουν, επειδή είμαστε, ασχολούμαστε με τεχνητή νοημοσύνη και έχουμε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σύγχρονα εργαλεία, αλλά είναι αντίστοιχη ερώτηση, σαν αυτή που πρέπει να κάνουμε, αν θα ήταν χρήσιμο το ποδήλατο ως μέσο μαζικής μεταφοράς. Φυσικά, γιατί οι περισσότερες από τις μετακινήσεις που έχουμε να κάνουμε είναι γύρω-γύρω από το σπίτι μας. Έχουμε φτιάξει Φεράρι βέβαια, πολύ ωραίες, οκ, okay, αλλά πού είναι χρήσιμη η Φεράρι. Καταλαβαίς, αυτό είναι το θέμα. Την Δετάρτη θα δούμε multi-modal data. Μοντέλα που έχουν και εικόνες και γλώσσα και tabular και θα δείτε κανείς ότι τα πράγματα βελτιώνονται. Όχι εκθετικά, αλλά incrementally βελτιώνονται. Και όχι στα tabular data. Θα το δούμε. Ναι. Στα tabular data θα έλεγα ότι τα δέντρα και τα επεκτεταμένα δέντρα... Τα είναι tabular αυτοί. data μια χαρά είναι αυτά, ναι. Είναι μια χαρά. Λοιπόν, ε, να προχωρήσουμε στο... Στην επόμενη παρ... Στην Α, παρ... Όχι, έχουμε ερώτηση κι άλλη. Μία να Α, δώσουμε μία ακόμα. χρόνο. Αυτό είναι... Θα βρούμε όλο το υλικό στο site. Θα μπορείτε να κατεβάσετε όλο το υλικό. Ε, νομίζω ότι θα άξιζε να, να το κάνουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται αυτό. Θα, το θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε σήμερα. Και τα slides και, και τα notebooks. Και τα slides, αλλά τουλάχιστον για τα notebooks θα άξιζε να το κάνουμε γρήγορα για να πειραματίσετε γιατί τι θα κάνετε σήμερα το βράδυ, ας πούμε. Έχουμε exam αύριο. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ Γιώργο. Τώρα, τις επόμενες τρεις ώρες, το πρώτο κομμάτι της ημέρας, κατά κάποιο τρόπο, ήταν πιο γενικό. Δηλαδή, από εδώ και πέρα κοιτάμε το The Art of the Feasible. Έχουμε καλέσει experts σε διάφορες περιοχές, οι οποίοι θα μιλήσουν on a vertical level, σε μια συγκεκριμένη εφαρμογή, κάτι πιο βαθύ, ας πούμε. Κυρίως να το δείτε τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, δείτε τον εαυτό σας, ότι τι θα μπορούσαμε να κάνουμε σε διάφορες περιοχές. The art of the feasible. That is the right content. Τώρα, η... είμαστε έτοιμοι εδώ. Οκ. Okay. Ναι. Να... να έχουμε ίσως διάλειμμα, διάλειμμα δύο λεπτών.
Δεν... Α. Καλησπέρα, παιδιά και αγαπητοί ε, συνάδελφοι και παρευρισκόμενοι. Ε, με λένε Ντόρα Βαρβαρίκου, είμαι καθηγήτρια στο, στο, στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο, στο Πολυτεχνείο. Και θέλω και εγώ να σας α, καλωσορίσω στη, σε αυτό το μάθημα, το καλοκαιρινό σχολείο του ΧΑΙΑΣ. Βλέπω ότι έχουμε ένα πολύ, πολύ χρωμό ακροατήριο, πολύ χρωμό κυρίως από τις διάφορες ειδικότητε και ε, το background των ευρισκομένων. Είναι κάποιοι οποίοι είναι από γιατροί, ακούω πιο πριν, άκουσα για καλλιτέχνε, για δικηγόρους και κάποιοι μηχανικοί. Άρα, ε, θα προσπαθήσω ε, να μην ε, κάνω καμία από τις δύο ομάδες να βαρεθεί, μιλώντας για λεπτομέρειες που οι μεν δεν καταλαβαίνουν και οι δε τις ξέρουν ε, ε, ήδη. Ε, με τις άρεστα, όπως το λένε, ε, Παραδείγματα και εφαρμογέ, νομίζω αρχίσαμε από το Summer School, ότι του χρόνου θα βάλουμε άλλε εφαρμογέ. Γιατί το θέμα που θα σα μιλήσω σήμερα είναι, ε, πώ το λένε, κατηγοριοποίηση τροχιών ε, από πλοία. Και το motivation πίσω από αυτό είναι για να δει κανένα αν αυτοί οι οποίοι κάνουν διάσωση ε, ε, ανθρώπων οι οποίοι είναι στη θάλασσα προσφύγων, των οποίων τα καράβια ε, ε, ανατράπησαν, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν διάσωση, που λέγανε αν θα, ότι κάνουν διάσωση, αν πραγματικά κάνανε διάσωση. Άρα, λοιπόν, θα ξεκινώντας από αυτό το, το, το μεγάλο θέμα του προσφυγικού, το οποίο δυστυχώς αυτές τις μέρες είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Έτσι, η, η ανατροπή αυτού του πλοίου στην πύλο, ε, σημάδεψε το σημερινό καλοκαίρι. Ε, ξεκινώντας λοιπόν από αυτό το θέμα, θα, θα προσπαθήσω να, να κάνω ένα motivation για την κατηγοριοποίηση τροχιών και σε αυτό το τομέα του ε, Search and Rescue Operations, αλλά και σε άλλους τομείς. Παραδείγματος χάρη, θέλεις να δεις αν κάποια πλοία ψαρεύουν, άμα ε, κάποια πλοία κάνουν παράνομες ενέργειες. Και τα λοιπά και τα λοιπά. Άρα θα μιλήσω πρώτα για όλο αυτό το, 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 ε, ε, το πρόβλημα της κατηγοριοποίησης των τραντζέστορης και ώστε να, να σας δείξω ένα πλούτο από εφαρμογέ που μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ε, ε, set από δεδομένα τα οποία είναι ανοιχτά. Εντάξει, τα οποία είναι εκεί πέρα που και εσείς οι ίδιοι με ένα πολύ απλό σύστημα μπορείτε να τα φέρετε στον υπολογιστή σας. Hm. Α, οκ. Okay. Νομίζω ότι υπάρχει ένα time lag, έτσι. Να το. Ωραία. Έχουμε, λοιπόν, το δράμα των προσφύγων που ξεκινάει περίπου το 2014 όταν όλες περίπου 5.000 πρόσφυγες προσπαθούν να διασχίσουν την, την Μεσόγειο από, την, από τα βόρεια της Αφρικής και από τη Μικρά Ασία, κυρίως με προορισμό την Ιταλία και την Ελλάδα. Ε, προφανώς, αυτό το πρόβλημα κυρίως το εβίωσε στην αρχή η Ιταλία. Η Ιταλία, η οποία... Ε, το 2014 είχε ένα πρώτο μεγάλο ναυάγιο με 366 άτομα που χαθήκαν έξω από την Ισικελία. Οπότε βάζουν μπροστά ένα, ένα πρόγραμμα, το λένε Mare Nostrum, η δική μας θάλασσα, για να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες εξέβρεσης και διάσωσης ανθρώπων που είναι σε μεταφορά ε, με, μέσω ε, παράνομων ε, διακινητών ε, μεταναστών. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, επειδή ε, είχε τόσο μεγάλη ε, ε, διακίνηση ε, προσφύγων εκείνη την εποχή, αλλά και επειδή η, η θαλάσσια ε, έκταση της Ιταλίας είναι πολύ δύσκολο να περιφρουρηθεί, ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο απέτυχε και ε, 
λόγω του μεγάλου κόστου. Είναι εκείνη την περίοδο περίπου που έρχεται και η Ελλάδα και η Ιταλία και οι άλλε χώρε που είναι στα, στα όρια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάνε τη βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τότε μπαίνει σε εφαρμογή το πρόγραμμα τρίτων τη γνωστή Frontex, η οποία όμω δεν επικεντρώνεται κυρίω στην διάσωση προσφύγων, αλλά επικεντρώνεται στη διαφύλαξη συνόρων. Κυρίως κάνουν pushback αυτοί. Και τη διάσωση πλέον, στη διάσωση, μπαίνουν μέσα οι ΜΚΟ, μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Άρα λοιπόν, αυτό το, το, το σύστημα από ε, εθελοντές ή μη κυβερνητικέ οργανώσεις με εξοπλισμό και πλοία δικά τους, έρχονται να πάρουν τη θέση του πρόγραμματος Mare Nostrum, γιατί το τρίτον δεν έκανε τίποτα. Αυτό όμως έχει ένα αποτέλεσμα, το, το πρόβλημα της διάσωσης, να, γίνεται πολύ, ε, να, να εκτελείται με, με πάρα πολλά θύματα. Ε, η κριτική που παίρνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιτρέπει αυτή την, 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 την επίλυση του συστήματος, ε, κάνοντα involve... Ε, Πώ το λένε, ΜΚΟs και ε, ε, τέτοιου είδου ε, πλοία και τε, με τέτοιου είδου εξισλοπισμό, κάνει τη, τη, τα Ενωμένα Έθνη να ε, πραγματικά να μπουν μέσα και να πούνε: Θέλουμε να δούμε την ποιότητα αυτού του τη υπηρεσία διάσωση που προσφέρουν αυτοί και να την εκτιμήσουν. Και έρχονται, ερχόμαστε λοιπόν η Marine Traffic, η οποία μαζεύει χρόνια αυτά τα δεδομένα και οι δικοί μου φοιτητέ να μελετήσουμε αυτά τα δεδομένα από αυτές τις τροχιές, από αυτά τα ΜΚΟ ε, run διασωστικά προγράμματα, να αποτιμήσουμε άμα πραγματικά αυτοί κάνανε σωστά τη δουλειά τους ή όχι. Αυτό είναι λοιπόν το motivation ε, πίσω από αυτό το, το project. Και να δούμε λοιπόν τι είναι... Τι κάνει involve ένα, μια, μια υπηρεσία, επιχείρηση διάσωσης. Υπάρχουν πολλά μοντέλα διάσωσης στη θάλασσα. Το πρώτο είναι αυτό που κάνει κανένας γύρω-γύρω ε, ε, τετράγωνα, τα οποία ανοίγουν και ανοίγουν και ανοίγουν, καλύπτοντας από ένα κέντρο ε, περιμετρικά και διαγράφοντας ε, αυτά τα τετράγωνα, τα αλλεπάλληλα, ανοίγοντα και ανοίγοντα την ακτίνα. Αυτό είναι ένα τρόπο ε, πρώτο ε, pattern διάσωση. Το κάτω pattern διάσωση κάνει involve ένα πλοίο και ένα αεροπλάνο. Ένα πλοίο κινείται στην ευθεία και ένα αεροπλάνο σαρώνει ε, την περιοχή πάνω κάτω από την ευθεία αυτή. Αυτό είναι ένα άλλο pattern που κάνει κανένα. Ένα τρίτο pattern είναι το zigzag, αυτό που βλέπετε πάνω, ε, στη μέση μάλλον, που κανένα κάνει ένα ζυγζάκ, σαρώνοντας και πάλι τη θάλασσα για να βρει, ε, ε, πώς το λένε, επιζώντες ε, σε, από ένα ναυάγιο. Αυτό επίσης είναι ένα ε, μοντέλο διάσωσης, το οποίο το χρησιμοποιούν τα Coast Guard στην Αμερική και στον Καναδά, που βλέπετε ότι κανένας ε, διασχίζει τις πλευρές από τον του σχήματος σαν έλικας φαίνεται αυτό. Και κυρίως ψάχνεις να βρεις ένα πολύ μικρό ε, αντικείμενο ή άνθρωπο ή μια βάρκα, κάνοντας αυτές εδώ τις κινήσεις. Αλλά έχετε υπόψη σας ότι αυτό το αντικείμενο μπορεί να κινείται. Παραδείγματος χάρη, αν υπάρχει ένα ρεύμα, τότε κανένας δεν θέλει να κάνει αυτού του είδου, δεν θέλει να επανέρχεται στο ίδιο σημείο, αλλά τη δεύτερη φορά που θα κάνει αυτή τη δουλειά, τη δεύτερη φορά που θα έρθει στο κέντρο, θέλει να έρθει μετά σε αυτό το κέντρο, σε αυτό το κέντρο, σε αυτό και αυτό και τα λοιπά. Και ούτω καθεξής. Άρα, αν έχουμε κάποια δεδομένα, θα μιλήσουμε για ποια δεδομένα έχουμε, τη κίνηση των πλοίων, τα οποία μα υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν μια σοβαρή δουλειά διάσωση, θα πρέπει να δούμε το ίχνο του και να τα κατατάξουμε σε μία από αυτές τις δουλειές. Okay. Άρα, αυτή είναι λίγο πολύ από εκεί που ξεκινάει κανένας. Υπάρχουν και άλλες δουλειές όμως που μπορείς να δεις, άμα έχεις έναν, έναν, έναν ταξινομητή τροχιών, σου δίνω εγώ την τροχιά ενός πλοίου, άμα 
Αυτό το φτιάξουμε μετά με artificial intelligence, θα το φτιάξουμε. Αλλά άμα έχεις ένα τέτοιο ταξινομητή, μπορεί να δεις καλά πράγματα. Μπορείς να δεις ένα S2S transfer. Εντί, λοιπόν, το rescue, rescue, save and rescue operation μπορεί να κάνεις το ship to ship transfer. Εντάξει, πότε το κάνεις αυτό, έχεις δύο vessels, τα οποία το ένα κάνει approach στο άλλο για να μεταφέρουν εμπορεύματα. Γιατί το κάνουν αυτό τα πλοία. Το κάνουν γιατί θέλουν, παραδείγματος χάρη, δεν θέλουν να πληρώσουν λιμανιάτικα. Εντάξει ή δεν χωράνε μέσα στο, στο... δεν χωράει ένα πλοίο σε ένα λιμάνι και πρέπει να γίνει μια μεταφορά και την κάνουν αρόδι. Ή επίσης, μπορεί αυτό το exchange να είναι illegal. Τώρα μου λες, άμα είναι illegal αυτό, τώρα μάλλον δεν θα βρεις σήμα σαν αυτό που ψάχνεις, ε? ότι δεν, δεν εκπέμπουν κιόλα σήμα. Αλλά και πάλι, το αυτοί να πάνε, να φτάσουν σε μια απόσταση, άμα τους δω εγώ, και μετά τους βλέπω να σβήνουν τα φώτα τους, να μην μου ε, κάνουν πλέον, ε, να μην μου μεταδίδουμε και αυτό είναι ένα κάτι προς διερεύνηση. Συμφωνείτε. Okay. Άρα λοιπόν, πώς θα ήταν ένα μοτίβο, ένα ship to ship transfer, θα ήταν ένα πλοίο το οποίο... πλησιάζει σιγά σιγά, σιγά σιγά το μικρότερο μάλλον, Πρέπει να κινούνται παράλληλα και ε, φτάνει το ένα το άλλο. Άρα λοιπόν, άμα δω τροχέ, μπορώ να καταλάβω και μια τέτοια τροχιά. Βέβαια, υπάρχει μεγάλη, ε, πολύ μαγείρεμα στον τρόπο που κανένα ε, 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 μεταδίδει αυτέ τι πληροφορίε. Υπάρχουν πλοία τα οποία λένε ψέματα ότι είναι ένα άλλο πλοίο και είναι 100.000 μίλια μακριά. Να δω ένα παράδειγμα ενός κινέζικου στόλου ε, από, από, ε, από αλλιευτικό στόλο, ένας αλλιευτικός στόλος, ο οποίος είναι έξω από το νησιά Καλαπάγκος και ψαρεύει λίγαλη, ενώ έχει πει ότι είναι στη Νέα Ζηλανδία. Αυτή η φωτογραφία την βρίσκεις από satellites. Εντάξει. Άρα πραγματικά, το τι ε, φασαρία, ε, implicit ή explicit, επίτηδες ή κατά λάθο υπάρχει στα δεδομένα αυτά που παίρνει, ε, ε, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Θέστε όμως και άλλα movement patterns. Για να, τώρα, μένω σε αυτό για να δει κανένας ότι έχεις αυτά τα δεδομένα, μπορείς να κάνεις πολλές δουλειές. Άμα είσαι κάποιος ο οποίος έχει μάθει το notepad που σας έδειξε ο κύριο Στάμου πιο πριν, πώς να κάνει τη δουλειά του σωστά. Και το πρώτο είναι, λοιπόν, ένα trace ενός α, πλοίου που το οποίο είναι αγκυροβολημένο. Μάλιστα, έχω κάποιους φίλους οι οποίοι φτιάχνουν αυτή την εφαρμογή. Ε, 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 κάνουν κάποιο ολοκληρωμένο κύκλωμα. Άρα, όταν είσαι, ας πούμε, το καλοκαίρι στην στη ταβέρνα και έχεις αρόδου, αράξη και ε, αγκυροβολήσει το ιστιοπλοϊκό σου, το βλέπεις στην εφαρμογή σου, ενώ τρως καλαμαράκια και πρέπει να κάνει ένα ημικύκλιο, έτσι δεν είναι. Άμα εντί για ημικύκλιο το δεις να κάνει ένα, ένα νέλικα, τότε ξέρεις, ξέσυρε, 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 βλέπεις ξαφνικά. Ή άμα το βλέπεις να κάνει μια γραμμή, τότε μπάτα φλακ, έφυγε η γυναίκα σου με τον καλύτερο σου φίλο. Άρα, λοιπόν, το, το δεύτερη, το δεύτερο, η δεύτερη αυτή, η, 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 το pattern που βλέπετε της τροχιάς είναι ένα vessel το οποίο έχει αράξει σε ένα port και έχει δεθεί από πασάλους, όπως δεν τα πλοία πάνω στο, από δύο μέρη. Οπότε, πλέον βλέπει κανένας ότι το, 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 το σήμα του, η θέση του, η ταχύτητά του είναι σχεδόν μηδενική και η, η θέση του αλλάζει ελάχιστα στι γραμμέ. Επίσης, αυτό εδώ πέρα είναι το vessel underway, έχεις ξεκινήσει και πας σε ένα στόχο. Και βεβαίως υπάρχουν και αυτού του είδους οι τροχιές. Αυτές οι τροχιές είναι πολύ συνήθεις σε ψάρεμα. Και βεβαίως το ψάρεμα είναι η οικονομική δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε νόμους. Αυτή εδώ η πρώτη είναι μετράτα. Μετράτα σημαίνει μαζεύεις με, με δίχτυα και πολύ συχνά απαγορεύεται γιατί καταστρέφει το βυθό. Παίρνει μαζί σου ό,τι έχει και δεν έχει. Εντάξει. Άρα κάνει μια τέτοιου είδου γραμμή. Ωραία. 
άμα έχεις παραγάδι, παραγάδι είναι που ρίχνεις τα, τη, την πετονιά, πετονιές, ένα δίχτυ που έχει δολώματα και ε, πετον, πώς το λένε, πετονιές με δολώματα, hooks με δολώματα, αυτοί κάνουν τέτοιου είδους κίνηση. Άρα, άμα είσαι ε, της ακτοφυλακής και θέλεις να δεις ποιος αλλιεύει και πού αλλιεύει και άμα κάνει αυτό που έλεγε ότι κάνει, μπορείς να, 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 να κοιτάξεις, να ψάξεις και να δεις το δικό του το σήμα. Οπότε, ελπίζω να, 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 να έκανα, σας έκανα motivate αρκετά για το ότι υπάρχει ένας πλούτος μεγάλος αυτά τα δεδομένα που λένε αυτό είναι το trace του πλοίου και μπορείτε να κάνετε πολλές δουλειές αν καταφέρετε να βάλετε τα χέρια σας σε, αυτές τις, σε αυτά τα δεδομένα. Μπορεί να βλέπετε για το Coast Guard, για την, το, το Ενωμένα Έθνη, να έρθει ο Ενωμένα Έθνη να σου πει τι γίνεται με τους πρόσφυγες, ε, με το safety, εντάξει, έχει ένα πλοίο πράγματος χάρη, το οποίο ε, η κατεύθυνσή του και το, το COG του, δηλαδή το προς το που κοιτάει, αλλάζει συνέχεια. Εντάξει, είναι ένα κλείο ακυβέρνητο. Συμφωνείτε. Άρα, λοιπόν, άμα έχω ένα pattern, που είναι το πλοίο ακυβέρνητο, είναι ένα random ε, γύρισμα του πλοίου που πηγαίνει με το κυματισμό κτλ. κτλ. Ωραία. Άρα μπορείτε να, το, να τον εντοπίσετε και να τον σώσετε. Okay. Υπάρχουν όμως και αυτοί, αυτοί οι Marine Traffic και Vessel Finder, είναι αυτοί οι οποίοι μαζεύανε από καιρό τα ιστορικά αυτά δεδομένα και έχουν πια ιστορικά databases και κατά βάθο επιχειρηματικά το εκμεταλλευτήκανε με τον τρόπο που θα σας πω αργότερα μετά, και λένε, έχουμε τα δεδομένα, είσαι πλειοκτήτης, έχεις ένα στόλο, θέλεις να σου στήσω μια εφαρμογή, έλα εδώ πέρα. Ωραία. Τα δεδομένα αυτά, ε, 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 τα ιστορικά δεδομένα, είναι, ε, 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 τα έχουν μαζέψει εδώ και πολλά χρόνια. Μάλιστα, αυτός που έχει κάνει τη Marine Traffic είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Ωραία. Άρα, λοιπόν, Ωραία. Άρα, λοιπόν, τι θέλουμε να δούμε. Θέλουμε να κοιτάξουμε το, το movement του vessel, ώστε να καταλάβουμε αν κάνει ένα SAR operation και ποιο κάνει, ή πιθανόν αν κάνει ένα ε, ship to ship transfer ή είναι αλλιεύει κτλ. Ωραία. Κοιτάξτε τώρα, όπως ένα SAR operation, πρέπει να χωριστεί σε κομμάτια. Εντάξει, δηλαδή, όταν κάνεις ένα rescue operation, στην αρχή κάνεις patrolling, μετά βλέπεις τον, τον άνθρωπο, άρα κάνεις patrolling, κάνεις αυτά τα που σε έχουν βάλει τα γύρω, 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 βλέπεις τον άνθρωπο, you rush to the event, μετά κάνεις, σταματάς κάπως, αγκυροβολείς και περιμένεις τον ίδιο, στην ίδια περιοχή και κάνεις collect τους ανθρώπους και μετά πας να τους πας ξέρω, στο σκομείο. Στο λιμάνι. Okay. Άρα, έχει ενδιαφέρον να, ε, να αναλύσει κανένας αυτό το, το, την, αυτό το trajectory και κατά κάποιο τρόπο να πει τι από αυτό το trajectory είναι ένα ενδιαφέρον event και τι δεν είναι. Έτσι. Άρα, βλέπετε ότι στην αρχή πρέπει να κάνουμε, έχουμε ένα, ένα trajectory και πρέπει να καταλάβουμε Πού να κοιτάξουμε μέσα από το trajectory, εντάξει. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, να πούμε αν κομμάτι αυτού του trajectory είναι ομαλό ή ανώμαλο. Εντάξει. Άρα, το 0-1, το binary classification που συζητήσαμε. Και αφού δούμε ένα area of interest, πρέπει να δούμε αυτό που είδαμε, που είναι ένα event, το οποίο είναι ανώμαλο, είναι, πώς το λένε, Πάνω του χάρη ship to ship transfer, είναι pushback μήπω, είναι rescue, είναι patrolling, τι είναι. Οκ. Ωραία. Για δέστε λοιπόν αυτό εδώ πέρα το το instant, αυτό το κόκκινο είναι το trajectory ενό πλοίου. Αυτό είναι πραγματικό δεδομένο. Και βλέπετε εδώ πέρα, πρέπει να πω. Ποιο κομμάτι από αυτό εδώ πέρα, το trajectory, είναι, ε, ε, πώς το λένε, είναι ένα event ή δεν είναι. Ο τρόπος που το κάνω 
είναι παραδείγματο χάρη αυτό εδώ πέρα. Μπορώ να πω ότι ό,τι ο κομμάτι δεν είναι μέσα σε αυτόν εδώ τον διάδρομο, πώ το φτιάχνω αυτόν τον διάδρομο, αυτό το διάδρομο το φτιάχνω αθρίζοντα κατά μέσο όρο όλα τα trajectories που έχω σε εκείνη την περιοχή. Εντάξει. Άρα λέω, εδώ ερχόντουσαν πλοία χρόνια. Για δείξε μου αυτά, αυτά τα πλοία που πηγαίνανε κα, κατά το πλήστον. Πηγαίνανε εδώ. Ωραία. Άρα, αυτό εδώ πέρα, λοιπόν, το κομμάτι που είναι εκτός από τον διάδρομο, είναι το κομμάτι ενδιαφέροντος. Έχει μια εργασία που, που δουλεύει πάνω σε αυτά. Ωραία. Άρα, λοιπόν, για να βάλουμε λίγο το πρόβλημα αυτό τώρα λίγο πιο φόρμαλι. Έχουμε, λοιπόν, ένα, ένα data set D, το οποίο είναι χωροχρονικά. Έχει σημεία, ε, ε, πώς το λένε, έχει timestamp, και χρονική στιγμή, το κάθε, έχει point P, το κάθε σημείο P έχει το χρόνο που συνέβη, τη, το γεωγραφικό πλάτος και το μήκο το οποίο βρεθήκανε, την ταχύτητα που είχε το πλεούμενο σε εκείνη το σημείο και την κατεύθυνσή του. Υπάρχει, ε, υπάρχει το log και το ε, heading. Το ένα είναι το πώς είναι κατευθυμένο το κλείο σε σχέση, πόσες μοίρες έχει σε σχέση με το βορρά, αλλά το άλλο έχει που πραγματικά κατευθύνεται, γιατί μπορεί να βλέπει προς το βορρά, να φυσάει κατά την Ανατολή και να το παρασέρνει. Okay. Άρα, λοιπόν, έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποια points, P, ενό data set, πολλά από αυτά, που το καθένα από αυτά έχει αυτές εδώ τις τιμές. Okay. Και θέλω, λοιπόν, να πω αν αυτό το, το, ε, το D είναι ή δεν είναι σημείο ενδιαφέροντος. Είναι ή δεν είναι κομμάτι, είναι ή δεν είναι ε, normal συμπεριφορά. Όπου normal συμπεριφορά, που συμπεριφορά είναι heading to. Έτσι. Okay. Ωραία. Άρα, λοιπόν, τι θέλω. Θέλω, λοιπόν, Ποιο είναι το classification πρόβλημα, είναι δεδομένου του dataset T, θέλω ένα annotation, το οποίο να μου πει από, ε, ε, από το κάθε ένα από αυτά τα πει, αν είναι κομμάτι ή δεν είναι, του, ε, του, ποιο κομμάτι, ε, έχω ένα set of annotation σε L, σε αυτή την περίπτωση 0-1, αυτό το σημείο είναι σημείο ενδιαφέροντος, για αυτό το σημείο δεν είναι σημείο ενδιαφέροντος, και πρέπει να πω, να δώσω, λοιπόν, για το καθένα από αυτό το π, ένα ε, χαρακτηριστικό. Είναι ή δεν είναι κομμάτι ε, ενδιαφέροντος. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, τι θέλω, λοιπόν. Θέλω τα δομένα, τα οποία μπορώ να πάρω τα δομένα. Αυτό το οποίο ε, μπορώ να πάρω αυτά τα δομένα είναι το Automatic Identification System. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα σετ από, από ε, στοιχεία για το κάθε vessel, τα οποία από το 2004 και μετά είναι υποχρεωμένα τα πλοία να μεταδίδουν. Εντάξει, όλα τα φορτηγά πλοία και κάποια από τα, ε, όλα τα επιγραφικά πλοία και όλα τα πλοία τα οποία έχουν παραπάνω από ένα βήθισμα. Αυτά, λοιπόν, θα σας δείξω πώς είναι αυτό το dataset. Ε, οπότε, αυτό, λοιπόν, το, το, ε, το set από δεδομένα, το μεταδίδουν τα πλοία μέσω ενός πομπού. Όλα, λοιπόν, είναι εφοδιασμένα με ένα ραδιοπομπό, ο οποίος μεταδίδει αυτά τα δεδομένα και συνήθως μπορεί να πάρει και από αυτά τα δεδομένα. Εντάξει. Άρα, παίρνεις, δίνεις τη θέση σου, την ταχύτητά σου σε όλους που είναι κοντά σου, πόσο κοντά σου, από 30 μίλια μέχρι 350 μίλια, ανάλογα με το πόσο δυνατό είναι το σήμα σου. Και μπορείς να λάβεις και εσύ το δικό του σήμα και υπάρχει κάποιο ε, display στο οποίο μπορεί να στα δείξει αυτά. Αυτό λοιπόν έχει τα coordinates, speed headings και έχει και κάποια άλλα vessel name, size, drought, destination κτλ. Okay. Στην αρχή το AIS ήταν φτιαγμένο για, ε, ε, πώς το λένε, ε, ε, για, 
safety purposes, αλλά τελικά αποδεικνύει ότι, ότι είναι χρήσιμο και για, πολύ άλλες, για πολλές άλλες εφαρμογές. Okay. Άρα λοιπόν, ε, έχουμε λοιπόν το setup αυτό τα δεδομένα. Θα δούμε πώς αυτό το δεδομένα, το, το ότι εγώ ε, μεταδίδω και οι άλλοι μεταδίδουν, ε, Άμα κάποιος ενδιαφερθεί να μαζέψει όλα αυτά τα δεδομένα, να στήσει σταθμούς, να βάλει δορυφόρους, να στήσει παράξτιους ε, ε, δέκτες, πού είναι αυτά τα δεδομένα τα οποία να παρέχουν ιστορία για πάρα, πολύ, για πάρα πολλά πλοία. Ίσως για καλύπτει το μεγαλύτερο ποσοστό των, των πλοίων τα οποία κινούνται στον κόσμο. Έχω λοιπόν αυτά τα δεδομένα και μάλιστα έχω και κάποια από αυτά τα οποία είναι δεδομένα τα οποία είναι, έχουν ground truth. Δηλαδή, Ξέρω κάποιες από τις συστροχίες, άμα είναι του τύπου ε, ε, save and, ε, το λένε, search and rescue, κάποια, άμα είναι, κάνουν ψάρεμα, άμα είναι on the way. Άρα, έχω για πολλές από αυτές τις λεπτομέρειες, έχω, ε, ε, πώς το λένε, ε, ε, το ground truth. Άρα, θέλω να φτιάξω ένα classifier τώρα, ο οποίος θα παίρνει και θα κάνει ε, test το ability του model να, ε, ε, να, να κάνει classify αυτές τις στροχές. Εδώ πέρα είναι λίγο πολύ αυτό που είπε ο κύριος Στάμου πιο πριν. Έχω ένα set από δεδομένα. Αυτές είναι οι αποφάσεις μου. Αυτές είναι οι σωστές αποφάσεις θετικές. Αυτές είναι οι λάθος αποφάσεις θετικές. Αυτά είναι τα οποία αποφάσισε ο classifier ε, ότι είναι σωστά. Αυτά αποφάσισε σωστά ότι είναι αρνητικά, αυτά που φάσε λάθος ότι είναι αρνητικά και εδώ έχουμε το, το precision και το recall, το οποίο είπατε, δεν θέλω να, να μείνω σε αυτό. Έτσι είναι ο πίνακας του IAS, του uh, Automatic Information System. Έχει το timestamp εδώ, έχει κάποια πληροφορία, μοναδική πληροφορία για το vessel. Εντάξει. Έχει κάποια πληροφορία για το navigation status. Αυτό το navigation status σου λέει άμα κινείται με μηχανή, σου λέει παραδείγματος χάρη, άμα είναι αγκυροβολημένο, σου λέει αν ψαρεύει. Αυτό βέβαια το ίδιο το πλοίο κάθεται και το βάζει εκεί πέρα. Εντάξει. Άρα ε, δεν ξέρει κανένα αν είναι reliable ή όχι. Σου δίνει το γεωγραφικό πλή, ε, πλάτος και το μήκος. Σου δίνει το heading και το SOG. Το SOG είναι, είπαμε, η, η θέση του πλοίου, η κατεύθυνση του πλοίου σε σχέση με, τον, με, τον, ε, με, το, με το βόρειο πόλο. Ενώ το άλλο είναι η πραγματική του κίνηση. Γιατί ένα πλοίο μπορεί να είναι έτσι και να κινείται λόγω, λόγω του, του ρεύματο. Σου δείχνει λοιπόν το όνομα και άλλες πληροφορίε, ε, βήθισμα, ε, destination, υποτίθεται κτλ. Άρα λοιπόν. Αν έχετε ένα Raspberry Pi, χρειάζεται να πάρετε και ένα Shield. Χρειάζεται μονάχα μία αντένα, αρέφ αντένα και μπορείτε να πάρετε, εμείς έχουμε μία τέτοια στο εργαστήριο και μαζεύουμε όλα τα πλοία του Σαρονικού και τα... ξέρουμε πλέον την πληροφορία τους από όλα αυτά εδώ. Εντάξει. Άρα, αυτή η πληροφορία μεταδίδεται από πλοίο σε πλοίο. Με, ε, μπορεί να την πάρει κανένα από κάποια παράκτια, παράκτιο σταθμό ή για τα πλοία τα οποία είναι πολύ απομακρυσμένα και δέκα λίπτονται από σταθμού ή από άλλα πλοία, μπορεί να την πάρει από δορυφόρο. Άρα αυτοί λοιπόν, όταν άρχισαν τα πλοία να δίνουν την, την πληροφορία αυτή, να την, ε, να, να, όταν γίνεται αυτή η open πληροφορία και υποχρεωτική, είναι κάποιοι οποίοι φτιάχνουν πομπού και δέκτε και τι δίνουν τις χαρίζουν στους πλειοκτήτες, ώστε να, με, με, τη, με, το, με το αντάλλαγμα να παίρνουν τα δεδομένα τους. Εντάξει. Άρα, εποπλίζει, εξοπλίζει όλα τα πλοία με ένα φτηνό ομποδέκτη και παίρνει σαν αντάλλαγμα όλα τα δεδομένα. Ωραία, λοιπόν. Ας πούμε, λοιπόν, τώρα ότι έχουμε αυτά τα δεδομένα για... Ε, πάρα πολλά πλοία. Και θέλουμε κάποια, να τα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα 
ώστε να φτιάξουμε ένα, ένα κουτί το οποίο να κάνει classify. Όταν λοιπόν πάζουμε μια διαδρομή μέσα, να μας λέει άμα αυτή η διαδρομή, παραδείγματο χάρη, είναι κανονική ή ανώμαλη, δηλαδή έχει ενδιαφέρον ή δεν έχει, άμα αυτή κάνει ε, ψάρεμα, άμα αυτή αντιστοιχεί σε search and rescue operation, and so on and so forth. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να το κάνει κανένα. Ο ένα είναι rule-based classification, που δεν είναι artificial intelligence. Οπότε θα ξεκινήσω να μιλήσουμε για ε, ε, AI, κοιτώντα πρώτα αυτό το οποίο δεν είναι non AI. Είμαι σίγουρη ότι συζητήσατε το πρωί ότι οι AI μεθόδοι είναι καλοί όταν δεν υπάρχουν rule-based μεθόδοι οι οποίοι να κάνουν απλά. Εντάξει, άμα θέλεις, ε, άμα το μοντέλο, άμα το, το, το φαινόμενο το οποίο θέλεις, ε, θέλεις να, να εξετάσεις έχει πολύ συγκεκριμένου κανόνες, έχει πολύ κανονιμές, εξαισώσεις πάνω τους χάρη να το εξηγούνε, δεν διαλέγεις AI μέθοδο. Παραδείγματο χάρη, άμα θέλεις να φτιάξεις ένα ρομποτικό σύστημα το οποίο να ε, εξισορροπεί ένα ένα στυλό πάνω σε ένα δάχτυλο. Δεν πας να κάνεις, να, να πάρεις βίντεο από όλου τους ζογκλέρ που κάνουν αυτό το πράγμα και να, κάνεις, να προσπαθήσεις να πάρεις rules για το πώς πρέπει να κινηθεί το δάχτυλο για να ισορροπήσεις τη ράβδο. Παίρνεις τους νόμους της φυσικής. Ξέρεις ότι για να ισορροπήσει αυτό το πράγμα πρέπει το κέντρο βάλους του σώματος να είναι πάνω από το σημείο στήριξη. Αν υπάρχει λοιπόν φυσικός νόμος, κοιτάς να περιγράψεις το φυσικό νόμο. Όταν δεν υπάρχει ή δεν ξέρεις αυτό το φυσικό νόμο, έχει νόημα να διδάξεις ένα, ένα, ένα decision-making σύστημα κατηγοριοποίησης χρησιμοποιώντας δεδομένα. Κοιτάξτε, λοιπόν, το πρώτο approach που, που, σκέφτονται, που, που, που είναι πολύ applicable σε αυτή εδώ την περίπτωση. Λες, κοιτάω εγώ αυτό το, το pattern και τι σκέφτομαι. Σκέφτομαι ότι ένα πλοίο κάνει μανούβρες όταν αλλάζει, παραδείγματος χάρη, πάρα πολύ απότομα την κατεύθυνσή του. Εντάξει. Ένα πλοίο κάνει μανούβρες και έχει ενδιαφέρον όταν αυξομοιώνει την ταχύτητά του πάρα πολύ έντονα. Okay. Άρα, λοιπόν, αυτή η μέθοδος του Complex Event Processing λέει φτιάχνω μερικούς, ε, μερικά rules, τα οποία αντιστοιχούν σε events. Εντάξει. Άρα, ε, και αλλά ένα low-level event είναι το πλοίο έχει αυτού, αυτή την ταχύτητα. Μετά από αυτές τα, τα events, τα low-level events, φτάνει σε ένα πιο high-level event, που λέει το πλοίο έχει μεγάλη ταχύτητα σε μια χρονική στιγμή. Ή το πλοίο έστριψε απότομα. Όταν το πλοίο είχε μεγάλη ταχύτητα και έστριψε απότομα, δημιουργεί ένα ακόμη πιο complex event. Εντάξει. Άρα, λοιπόν, ένας τρόπος για να μπορέσεις να αναλύσεις τα δεδομένα αυτά είναι να, να εφαρμόσεις αυτά τα δεδομένα, να φτιάξεις rules, τα οποία τα κάνει ένας expert, κοιτάει προσεκτικά, και κάνει, περιγράφει τη λογική η οποία ε, αναδεικνύει low-level events και πώς αυτά τα low-level events συνθέτουν high-level events και ακόμη high-level events. Τέτοιες γλώσσες είναι κάπως, μοιάζουν κάπως έτσι. Εντάξει, έχεις ένα vehicle, είναι το όνομά του, το speed, είναι ένα, το speed του vehicle είναι τόσο, είναι ένα low-level event. Ωραία. Το high-level event, λέει, ξεκινάει όταν το current speed είναι μικρότερο από το 40, το, 50, το 75, και σταματάει όταν τα current speed είναι μικρότερο του 45. Άρα, μπορείς να πεις ότι αυτό είναι ένα, 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 ε, ένα high-level event, ότι το οποίο ξεκίνησε τη χρονική στιγμή που αυξήθηκε η ταχύτητά του από, από ε, στα 75 και μετά ε, και τελείωσε όταν ε, η ταχύτητά του ε, έγινε μικρότερη του 45. Εντάξει. Αυτό, λοιπόν, μπορείς να... Πίσω ότι άμα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός και ξέρω το domain πάρα πολύ καλά, μπορώ να γράψω τέτοιου είδους rules και το high-level event που λέει ότι εδώ πέρα αυτός κάνει, δεν κάνει ή κάνει, ε, ε, πώς το λένε, search and rescue operation, είναι 
ε, θα, θα μου το βρει ένα τέτοιο σύστημα. Εντάξει. Τώρα το, ο τρόπος για να το, ε, να, που, που παρουσιάστηκε και το πρωί είναι κανένας να χρησιμοποιεί machine learning ε, based ε, approaches. Ποιο είναι το input μου λοιπόν. Είναι ένα representation κάποιων ε, AIS data. Ωραία. Κοιτάξτε, τώρα κάπως πρέπει να βρούμε, να κάνουμε represent αυτά τα δεδομένα, γιατί έχουμε πολλά σημεία τα οποία έχουν πολλές παραμέτρους. Άρα εδώ πέρα έχει στάσει σε ένα set από, από σημεία τα οποία είναι αρκετά μεγάλα στο πλήθος. Εντάξει, δεν, είναι δεκα, δεν μπορείς να θεωρήσεις ότι αυτά είναι τα χαρακτηριστικά τα οποία, τα features, τα 16 features, τα οποία θα βάλεις στο σύστημα μέσα. Έχει αρχίσει να έχει πολλά σημεία. Αυτό λοιπόν είναι ένα πράγμα που πρέπει να το κοιτάξουμε. Πώς θα κάνουμε represent αυτό το trajectory, ώστε να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις μεθόδους που μάθατε το πρωί. Ωραία. Άρα λοιπόν, ε, άρα, λοιπόν και θέλουμε λοιπόν, το, και στο, σαν output θέλουμε τα labels, τα classes. Τους δίνουμε λοιπόν, σε κατάλληλη μορφή αυτά τα AI data και σαν output θέλουμε τα labels. Αν αυτό είναι κανονική μορφή ή δεν είναι κανονική μορφή. Ε, άρα λοιπόν, ε, ωραία. Άρα λοιπόν, θέλουμε να φτιάξουμε ένα αλγόριθμο, ένα μοντέλο, ο οποίος να μάθει από τα annotated δεδομένα που έχουμε και ύστερα σε αυτό να μπορούν να. να, να, να ε, να το κάνουμε feed με οποιαδήποτε, ε, οποιαδήποτε trajectory και να περιμένουμε να μας το κάνει ε, classify, σωστή κλάση. Okay. Ε, φυσικά τα δεδομένα πρέπει κανένας πρώτα να τα, να τα κάνει treat, γιατί έχει, τυπικά έχουν, έχουν πολύ, πολύ συχνά έχουν λάθη. Έχουν, τους λείπουν κάποιες α, τιμές ή ε, που πέδιμα τους χάρη μπορεί να είναι γιατί ε, αυτά τα, τα δεδομένα δεν είναι πάρα πολύ πυκνά. Ας πούμε και τα AIS data, όταν έχεις high volume μπορεί να τα μεταδίδεις κάθε 5 seconds. Άμα έχεις, ε, άμα έχεις low volume, άμα έχεις high volume μπορεί να, το, να, να, να τα μεταδίδεις κάθε 3 λεπτά κτλ. Ή επειδή τα, είναι RF, μπορεί αυτά να, να, να αλλοιωθούν ε, λόγω transmission errors, εντάξει. Ε, αλλά υπάρχουν τρόποι, οι οποίοι υπάρχουν μέσα σε αυτά τα εργαλεία, τα οποία είδατε το πρωί, για να τα βελτιώσεις αυτά τα δεδομένα. Μπορεί να κάνεις linear interpolation, averaging και άλλες πιο ε, ε, καλές μεθόδους. Άρα, όπως είπε ο μου το πρωί, Κοιτάξτε καλά αυτά τα δεδομένα και κοιτάξτε να χρησιμοποιήσετε ε, ε, τεχνικές και να μάθουμε τεχνικές για να ε, αλλάζουμε αυτά τα δεδομένα και να τα συμπληρώνουμε. Ωραία. Ε, άρα λοιπόν, τι θέλω λοιπόν τώρα. Να δω λοιπόν αυτό το... το... Έχω λοιπόν τι έχω. Έχω ένα set of trajectories. Ωραία. Θέλω να πω αν αυτό είναι normal ή abnormal. Έχω δύο, ε, ε, πώς το λένε, labels για να βάλω. Πρέπει από αυτά τα trajectories να βγάλω κάποια χαρακτηριστικά για να τα περιγράψω. Εντάξει. Τι μπορώ να πάρω παράδειγμα τους χάρη. Θα με ενδιέφερε να δω. Αν είναι ένα πλοίο, είναι σε, σε ευθεία ή, είναι, ή, ή κάνει κάποιο συγκεκριμένο operation. Με ενδιαφέρει, πάνω το σχάρι, on the average, ποια είναι η πορεία του. Εντάξει, θα δω η average πορεία που έχει το πλοίο, η κατεύθυνσή του. Και, και το, η διασπορά αυτής της πορείας. Εντάξει, από σημείο σε σημείο, διατηρεί αυτή, αλλάζει αυτή η πορεία, αλλάζει πολύ ή λίγο. Okay. Επίσης, θα με ενδιαφέρει και η ταχύτητα. Ένα πλοίο που το οποίο είναι σε πορεία, ευθεία, έχει μία, σε, πηγαίνοντας σε ένα μέρος, έχει μία πορεία ε, η οποία η ταχύτητά του μόρο λες είναι σταθερή. Άρα, 
διαλέγω κάποια features, εντάξει, τα οποία τα, κάνω το average calculation deviations και το standard deviation στο speed του και ε, αυτά τα, θα σας το δείξω και σε μια ε, ε, αδιαφάρεια πιο μετά, ε, είναι τα features τα οποία χρησιμοποιώ για να περιγράψω αυτή εδώ μια συγκεκριμένη, ένα συγκεκριμένο trajectory. Όπως είδατε λοιπόν και μετά, έρχομαι στο κομμάτι του training, παίρνω κάποια από τα δεδομένα μου τα οποία τα χρησιμοποιώ για να κάνω train το μοντέλο, αυτό το οποίο επιλέγω κάθε φορά. Ε, τα χωρίζω ένα, ξέρω, το 10% τα κατάω για testing, κάνω train 10 φορές ε, ένα μοντέλο, αυτό το οποίο έχει τις καλύτερες επιδόσεις, είδαμε ε, το, το accuracy και το recall, είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιώ για να κάνω classify με τα, τα υπόλοιπα trajectories. Να λοιπόν, το, το path μου, βλέπετε ότι έχω ένα σημείο εδώ, ένα σημείο εδώ, ένα σημείο εδώ. Πώς θα το περιγράψω. Προτιμώ να περιγράψω το average speed του και, και το standard deviation αυτού του και το average heading και το standard deviation αυτού. Και αυτά τα χαρακτηριστικά είναι πλέον τα χαρακτηριστικά τα οποία περιγράφουν αυτό εδώ το path. Αυτά είναι τα, 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 α, ε, τα features τα οποία κάνω fit στο μοντέλο. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα έχω φτάσει, κάνω, όταν, έχω, ε, όταν ε, ε, έχω επισκεφτεί ποια από αυτά, έχω διαχωρίσει ποια από τα trajectories παρουσιάζουν ενδιαφέρον και ποια δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον, ποια είναι ανώμαλη και ποια είναι ε, ομαλά, θέλω πλέον να κάνω το κομμάτι των trajectories που είναι ανώμαλα, να τα κάνω classify σε τις κλάσεις. Είναι πρόκειται για αλία, πρόκειται για search and rescue operation, είναι αγκυροβολημένο, είναι, ε, ε, όπως το λένε, σε, ε, ε, στο, στο dock και περιμένει. Κάνω λοιπόν ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά πλέον τώρα το classification είναι σε π διαφορετικές ε, κλάσεις. Άρα πάλι χρησιμοποιώ το average speed και το ε, position και το, ε, και το COG για να κάνω classify με αυτόν τον ίδιο τον τρόπο. Άρα τώρα πλέον παίρνω ένα set από trajectories τα οποία έχω κάνει είναι labeled, άρα έχω το ground truth, χρησιμοποιώ ένα μέρος αυτόν για να κάνω train το μοντέλο, ένα για το testing και ε, αναλάσσοντας αυτό το κάνω το shuffle και παίρνοντα άλλο κομμάτι για testing και άλλο για train, μπορώ να φτάσω στο, ε, στο, ε, στο μοντέλο το οποίο είναι καλύτερο. Τώρα βέβαια, το obvious τρόπος για να αντιμετωπίσει κανένας, ο τρόπος που ένας άνθρωπος θα έκανε classify αυτή τη, τα trajectories, είναι κατά βάθο το να τα δει. Εντάξει, άμα εμείς βλέπαμε τα στοιχεία από το, το database μέσα, θα καταλαβαίνουμε λίγο για το τι κάνει στην πραγματικότητα αυτό το πλοίο. Ο τρόπος λοιπόν που μπορείς να το κάνεις με έναν άλλο τρόπο, ο οποίος βέβαια ε, θα, ε, κάνει involver εργαλεία τα οποία θα μάθετε αύριο ή μεθαύριο, είναι να χρησιμοποιήσεις τις βιβλιοθήκες που υπάρχουν για computer vision. Ο, τα εργαλεία τα οποία έχουν, υπάρχουν για computer vision. Τι κάνεις λοιπόν, παίρνει τα δεδομένα σου και τα Μετατρέπει σε εικόνε. Παίρνει λοιπόν τα δεδομένα από το IAS και τα κάνει εικόνε. Άρα λοιπόν, κάθε κομματάκι, κάθε εδώ πέρα τετραγωνάκι, αντιστοιχεί σε μία θέση του πλοίου. Το χρώμα έχει να κάνει με την ταχύτητά του. Άρα καταλαβαίνετε ότι έχω την ικανότητα να κάνω και visualize και το στοιχείο της, και το heading. Μπορώ να βάλω. Ε, το, μπορώ να βάλω το, 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 ένα, σαν ένα βελάκι και να μπορώ να δείχνω την κατεύθυνση του πλοίου κάθε φορά. Βλέπετε εδώ πέρα, αυτό το πέρα, το τετραγωνάκι, δεν είναι ευθυγματισμένο με την κατεύθυνση του, αλλά έχει 
στην ουσία έχω απεγονίσει με αυτό το κόγκ του. Εντάξει. Άρα λοιπόν μπορώ να με αυτό, με την κατεύθυνση που έχω βάλει το τετράγωνο, το ορθογόνιο αυτό, ε, να, ε, να απεικονίσω το κόγκ του. Μπορώ με το χρώμα να απεικονίσω την ταχύτητά του και μάλιστα μπορώ αυτά να τα ενώσω όπως περνάει ο χρόνος. Για να δείξω λοιπόν πραγματικά τη διαδρομή. Άρα πήρα τα δεδομένα από το database μου και εκεί που είχα έδινα στο, στο, στη, στο μοντέλο μου ρόου τα δεδομένα ή κάποια features τα οποία τα είχα, τα είχα κάνει extract, τώρα λέω πάρε αυτή εδώ την εικόνα και αυτή την εικόνα να στείλει. Έχω λοιπόν από όλα τα trajectories έχω τέτοιε εικόνε. Ξέρω, έχω ένα set από αυτέ τι εικόνε που ξέρω ποιο είναι phishing, ξέρω ποιο είναι αγκυροβολημένο, ξέρω ποιο είναι ad hoc. Άρα, λοιπόν, έχω πολλές εικόνες οι οποίες ξέρω πραγματικά τι είναι, ξέρω το ground truth και θα πάω, λοιπόν, σε ένα σύστημα, λοιπόν, το οποίο θα μπορέσω να εκπαιδεύσω ένα σύστημα να κατηγοριοποιεί εικόνες πλέον και όχι δεδομένα. Τι, ε, 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 πώς το λένε, ε, ε, τι, τι προεονεκτήματα μπορεί να έχει μια τέτοια ε, σύστημα ε, ταξινόμησης. Ο τρόπος που τα, ε, η, η, αυτό που μπορεί να με βοηθήσει καταρχήν είναι ότι ε, δεν χρειάζεται να κάνω extract features. Εντάξει. Όταν έχεις δεδομένα, είπαμε, θα πρέπει να πας στον γιατρό μαζί, να του πεις πως αυτά τα δεδομένα δεν είναι αρκετά καλά και να... Να, 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 βάλεις, να, να κάνεις το γύρο το ότι βρήκα features, έκανα train το σύστημα, βρήκα την, την, ε, την ε, ακρίβειά του, είδα ότι η ακρίβειά του δεν είναι καλή. Πήγα, είπα καινούρια features. Εντάξει, αυτή εδώ πέρα είναι μια διαδικασία την οποία κάνει κανένα ξανά και ξανά. Εδώ δεν έχω να βάλω features, βάζω, δε, δε, δεν χρειάζεται να επιλέξω ε, features. Άρα, ε, για να προγραμματίσω μια τέτοια, για να δημιουργήσω ένα τέτοιο classifier, είναι πολύ πιο εύκολο για μένα. Επίσης, το μειονέκτημα βέβαια είναι ότι οι μηχανές που τρέχουν computer vision, ε, ε, τα, αυτά τα μεγάλα ε, συνελικτικά δίκτυα, τα οποία είναι ικανά να κάνουν classify τέτοιου είδου εικόνε, έχουν πολύ μεγαλύτερε υπολογιστικές ανάγκες ε, για να το κάνουν. Okay. Άρα λοιπόν, Άρα, λοιπόν, ε, okay. θα τελειώσω με μερικά slides τα οποία ε, έχουν ε, εικόνες από τέτοια classifications. Να μια εικόνα που βρήκαμε, που είναι underway, σου λέει probability 99,89 ότι είναι underway και 0,11 ότι είναι anchored. Εδώ ότι είναι δεμένο στο doc. 100% πιθανότητα ότι είναι δεμένο στο doc. Αυτό εδώ το κλείο. Αλλά δυστυχώ εδώ πέρα έχει πέσει η, το interface δεν είναι σωστό. Ένα άλλο classification που σου λέει ότι είναι anchored. Και το άλλο ότι είναι ότι κάνει. Ε, ε, η πιθανότητα να κάνει ε, underway είναι μηδέν και να, αυτό πρέπει να κάνει, ε, 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 πώς το λένε, η πιθανότητα να κάνει save and rescue operation είναι 99%. Engaged in fishing, συγγνώμη, το να κάνει fish είναι 99%. Άρα, αυτή είναι λίγο πολύ η, η, όλη η ιστορία. Έχω δεδομένα από το IAS. Μπορώ να τα μαζέψω, μπορώ και εγώ να τα πάρω, είναι φρύτα δεδομένα, εντάξει. Μπορώ να τα πάρω, να δω τη θέση των πλοίων και να είναι ανοιχτό το σύστημα. Μπορώ να βρω και ιστορικά δεδομένα, άμα έχω τη σωστή συνεννόηση με αυτούς που τα έχουν. 
εφόσον έχω δεδομένα, μπορώ να δω τα trajectories, το classification αυτών. Πρέπει, μπορώ να το κάνω με πολλούς τρόπους. Μπορώ να το κάνω σε ένα expert σύστημα, ένα complex event processing ε, ε, μεθοδολογία. Μπορώ να φτιάξω ένα σύστημα το οποίο κάνει extract features από, αυτά τα, ε, από, από αυτές τις πορείες, από αυτά τα trajectories και να κάνει classify άμα έχουν σημεία ενδιαφέροντος ή δεν έχουν και αν έχουν σημεία ενδιαφέροντος τι ακριβώς τα κάνουν να perform. Και ακόμη πιο εύκολα μπορώ να φτιάξω μια εικόνα η οποία να, απεικονι... να, να εμπεριέχει μέσα, να ενσωματώνει τις πιο σημαντικές πτυχές αυτής της κίνησης, που είναι η θέση τους, το heading και η ταχύτητά τους, και να τις χειριστώ πλέον σαν εικόνες και να αποφύγω όλο το, το nitty gritty του να κάνω extract features και να βρίσκω τα σωστά και να κάνω ξανά training. Και φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες θα δείτε αυτά τα συνεργατικά δίκτυα, το πώς δουλεύουν και τι δυνατότητες έχουν με μεγάλη λεπτομέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακαλώ. Η, μία, η πρώτη είναι μη τεχνική, η δεύτερη είναι πιο τεχνική για το machine learning. Ε, πρώτον, ε, είπατε ότι ε, η έρευνα αυτή, ε, η ανάγκη για το μοντέλο προέκυψε επειδή ήθελε ο ΙΕ και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξουν κατά πόσο οι εταιρείε τις οποίες ανέθεταν, οι εταιρείες οποίες ανατέθηκε η διάσωση, χρηματοδοτούντουσαν και αν όντω έκαναν διάσωση ή απλά καθόντουσαν ή κάναν κάτι άλλο. Το πρακτικό, το, το, αν χρηματοδοτούσαν και όχι, όχι, ήρθε το United States, ε, Nations στην, σε, σε αυτή την εταιρεία, Μαρίν Πάφη, και είπε, θέλω μαζί να κάνουμε πρόσθεση σε αυτά τα δομένα, γιατί θέλω να δω αν αυτά τα πλοία τα οποία είπανε ότι κάνανε save and rescue, κάνανε ή όχι. Η, η ΜΚΟ... Η η... Η... Τα πλοία αυτά, τώρα το ποιο άμα ήταν volunteers, ήταν, πώς το λένε, ιδιοκτήτε οι οποίοι είχαν πάει από μόνοι τους εθελοντές ή ήταν ε, πληρονόντους από κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ε, δεν το ξέρουμε. Ναι. Με, με σκοπό να τους επιβάλλουν κάποια, κάποια πρόστιμα ή κάτι τέτοιο ή όχι. Δεν το ξέρω αυτό. Okay. Η δεύτερη είναι, ε, αναφέρατε πρώτα τα event-based classification. Ναι. Το machine learning, ε, το πρώτο μοντέλο, όχι το... Ο, το με το την μιλώσεις. εικόνα. Το machine learning Ολύτε, λέει, ναι. δώσε τα δομένα... Τα βλέπεις πως είναι εκεί πέρα, λες, οκ, okay, τι features είναι από αυτά σημαντικά, αυτά. Παίρνω, classify. Οπότε, ναι. οπότε το machine learning δεν έχει σχέση με το event. Κανένα. Event based, είναι όχι. το τι δεν είναι. Είναι η, το classification πριν το machine learning. Το οποίο όμως classification πριν το machine learning είναι καμιά φορά είναι πάρα πολύ ε, αξιόλογο εργαλείο και προτιμητέο. Σου είπα πιο πριν το παράδειγμα αυτό το οποίο ήταν, πίστευα ότι θα ήταν διασκεδαστικό. Θε να μάθει ένα ρομπότ πώ να. Αυτό όμω είναι ένα κανόνα φυσική. Εντάξει, υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι πιστεύουν ότι, ότι υπάρχουν πολλά συστήματα είναι rule-based. Δηλαδή, είναι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι η γλώσσα είναι πάρα πολύ rule-based. Και άμα, την, άμα φαντάζομαι ότι τώρα θα έχουν αλλάξει τη γνώμη του ε, ε, μετά τι επιτυχίε του JGPT και το, του Generative AI, που βγάζει γλώσσα τόσο, ε, το, τόσο ε, ρέουσα και, και ε, με, πλαστική και, ε, και to the point. Κάνει summarize, καπαντάει, διάλογο. Αλλά άμα το σύστημα που προσπαθείς να περιγράψεις ή να κατηγοριοποιήσεις έχει πάρα πολύ ε, rules μέσα, τότε όταν Χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να κάνεις ένα μοντέλο, κατά βάθο αγνοείς αυτή τη λογική που υπάρχει. Εντάξει. Τώρα, βέβαια, ένα μέρος της έρευνας πολύ σημαντικής είναι τα γκρι μοντέλα. Πες, τι κι αν έχω και λίγο μοντέλο, τι κι αν το μοντέλο μου αυτό δεν είναι, δεν είναι πολύ ακριβές, δεν είναι διαφορικές εξώσεις που να περιγράφουν με ακρίβεια, είναι λίγο ακριβές. Αυτό είναι ένα πεδίο έρευνα που έχει ενδιαφέρον, που λέει πώς φτιάχνεις ένα μοντέλο το οποίο και 
λαμβάνει υπόψη το rule και μπορεί να μάθει από τα δεδομένα. Thank you so much.
Καλησπέρα. Ε, μια και μιλάμε για data, ας πάρουμε κάποια data. Ε, Πώς προτιμούν να κάνω την ομιλία στα αγγλικά ή στα ελληνικά. Αγγλικά πρώτα. Ελληνικά. Εντάξει. Τα ελληνικά κερδίζουν. Ε, θα προσπαθήσω να τα πω όσο καλύτερα μπορώ στα ελληνικά. Βέβαια, κάποιοι όροι θα είναι στα αγγλικά, γιατί είναι και στο κείμενο, ε, στις διαφάνειες, αλλά δεν είμαι σίγουρος και ποια είναι η κατάλληλη μετάφραση στα αγγλικά. Ε, ήμουν στις ε, πρωινέ πολύ όμορφες ομιλίες του κύριου Μπερτσιμά και άκουσα κάποια συζήτηση για το chat GPT. Να μια ωραία εφαρμογή του chat GPT, να μεταφράζαν αμέσω τις ομιλίες από τα αγγλικά στα ελληνικά. Οπότε να μην χρειαζόταν να κάνουμε αυτή την έξτρα δουλειά. Ε, θα σας μιλήσω για ε, artificial intelligence ε, σε εφαρμογές στην επιστήμη των υλικών. Ε, πόσοι από εσά ε, φοιτούν σε κάτι αντίστοιχο σε τμήματα επιστήμης των υλικών ή κάτι παραπλήσιο. Ωραία. Όσο λιγότεροι, τόσο καλύτερα γιατί θα προσπαθήσω να σας ενημερώσω πρώτα για το αντικείμενο αυτό, αλλά επίσης ήθελα, στο βαθμό που είναι δυνατόν, να σας δείξω και πόσο σημαντικό και ενδιαφέρον, αλλά και όμορφο είναι αυτό το αντικείμενο. Εγώ τουλάχιστον το πρωτογνώρισα, περίπου στην ηλικία τη δική σας αφητητής, το ερωτευτικά αμέσως, ε, γιατί συνδυάζει πάρα, πολλά, ε, ε, πάρα πολλές επιστήμες, Βασίζεται βέβαια στη φυσική, αλλά συνδυάζει επίση χημεία, σίγουρα τα μαθηματικά, υπολογιστική επιστήμη και διάφορου κλάδου τη μηχανική. Οπότε είναι ένα πολύ πλούσιο και πάρα πολύ ενδιαφέρον αντικείμενο και νομίζω και πολύ σημαντικό. Γιατί μελετάμε τα υλικά, ε, η, ε, Ο πολιτισμό χαρακτηρίζεται από τα υλικά που χρησιμοποιούμε. Όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε πέτρες για να φτιάξει τα βασικά εργαλεία του, αναφερόμαστε σε αυτό σαν την εποχή, τη λίθινη εποχή. Όταν άρχισε να χρησιμοποιεί άλλα υλικά, το χαλκό, τον ορίχαλκο, αναφερόμαστε σε αυτό σαν την εποχή του χαλκού. Μετά ακολούθησε η εποχή του σιδήρου και πιο πρόσφατα, στη σύγχρονη εποχή, χρησιμοποιούμε σύνθετα υλικά, πλαστικά, το πυρίτιο, το οποίο είναι η βάση όλων των υπολογιστών. Και όπως βλέπετε είναι πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούσε κανείς να φτιάξει ρόδες με πέτρες ενώ είναι δυνατόν με χαλκό ή ορίχαλκο και ούτω καθεξής. Το, τα υλικά που είναι στη διάθεσή μας που καταλαβαίνουμε πώς να χρησιμοποιήσουμε καθορίζουν τον πολιτισμό μας. Αλλά ταυτόχρονα η πρόοδος της επιστήμης και της τεχνολογίας και ο πολιτισμός έχει δημιουργήσει και σημαντικά προβλήματα. Όπως ξέρουμε όλοι, είναι ένα τρέχον μεγάλο πρόβλημα για την ανθρωπότητα, ο τρόπος που παράγουμε και χρησιμοποιούμε ενέργεια και πώς αυτό επηρεάζει το περιβάλλον. Η χρήση του ίντερνετ και των επικοινωνιών συνεπάγεται πολύ μεγάλη υπολογιστική ισχύ. Η υπολογιστική ισχύ μεταφράζεται σε πολύ μεγάλη κατανάλωση ενέργειας και είναι σημαντικό να βρούμε τρόπους να να δημιουργούμε αυτές τις δυνατότητες, τις τεχνολογικές δυνατότητες, με λιγότερη ενέργεια. Πα, ε, παρομοίως, στην, στις ε, μεταφορές, επίσης χρησιμοποιούμε προφανώς ενέργεια και θα ήταν καλό να βρούμε σύγχρονους τρόπους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον για την ενέργεια των μεταφορών. Και τέλος, υπάρχει το πρόβλημα της μόλυνσης. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε ή ο τρόπος που τα χρησιμοποιούμε έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα μόλυνσης σε όλο τον πλανήτη. Ε, χαρακτηριστικά βλέπετε εδώ ε, ολόκληρα νησιά, νησίδες που εκτείνονται για μίλια ή δεκάδες ή εκατοντάδες μίλια και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα ακόμη και στην αυσυπλοεία. Και νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό μέρος του πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήματα είναι να βρούμε καλύτερα υλικά και καλύτερες, ε, ε, καλύτερες ε, καλύτερου τρόπου εφαρμογής τους σε διάφορα συστήματα. Αυτό είναι το, το γενικό πλαίσιο. Πώς μπορεί τώρα η τεχνητή νοημοσύνη να βοηθήσει. Αυτό το δείχνω σχηματικά εδώ. Πριν από αρκετά, αρκετούς αιώνες, χοντρικά πριν από το 1600 περίπου, είχαμε το παραδειγματικό πλαίσιο, παρεμπιπτόντος paradigm, 
ελληνική λέξη, δεν μεταφράζεται νομίζω σε παράδειγμα, το παραδειγματικό πλαίσιο θα έλεγα, της εμπειρική επιστήμης, όπου κάναμε πειράματα ή κάνανε πειράματα και με αυτόν τον τρόπο προσπαθήσαν να βρουν τρόπος να χρησιμοποιήσουν τα, τα διάφορα υλικά. Γύρω στο 1600 έγινε μια σημαντική αλλαγή. Ε, τι έγινε στο 1600? Περίπου. Λοιπόν, έφτομες. Είχαμε τις πρώτες θεωρίες που από πρώτες αρχές, από βασικές αρχές, μπορούσαν να μοντελοποιήσουν ε, τη γνώση και με βάση αυτές τις θεωρίες αναπτύξαμε καινούργια τεχνολογία. Δεύτερο παραδειγματικό πλαίσιο. Είχαμε νόμους της φυσικής, μηχανική, θερμοδυναμική κτλ. Αυτές είναι οι εξισώσεις του Maxwell, έτσι, όχι του Νεύτωνα, ε, η βάση τη, 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 της περιγραφής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου και ούτω καθεξής. Γύρω στο 1950 και μετά, ε, περάσαμε σε άλλο παραδειγματικό πλαίσιο. Μπορούσαμε πλέον να έχουμε αρκετή υπολογιστική ισχύ, με την οποία μοντελοποιούσαμε, κάναμε ε, ε, simulations ε, από ε, διάφορα υλικά σε μικροσκοπικό επίπεδο. Και έτσι γεννήθηκε computational science, η υπολογιστική επιστήμη, που βοήθησε πάρα πολύ στην ανάπτυξη της κατανόησης των διαφόρων συστημάτων που έχουμε και της χρήσης αυτών σε εφαρμογές. Οπότε βρισκόμαστε σε αυτή τη, το τέταρτο παραδειγματικό πλαίσιο, όπου η, η, η ύπαρξη, η, η ευκολία με την οποία μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε δεδομένα, data-driven science, μας βοηθάει να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο τις ικανότητές μας και να κατανοήσουμε και να εκμεταλλευτούμε αυτή τη γνώση για την δημιουργία και εκμετάλλευση των υλικών. Και χοντρικά, ε, μελετάμε τα υλικά, ε, αν θέλουμε να καταλάβουμε ακριβώς πώς συμπεριφέρονται και να ελέγχουμε έτσι τη συμπεριφορά και τις ε, πιθανές εφαρμογές τους, σε πολλαπλές κλίμακες. Ε, αυτό εννοούμε με, το, με νησχέες, διαφορετικές κλίμακες. Στην πολύ βασική θεμελιώδη κλίμακα έχουμε τα μόρια και τα κρυσταλλικά υλικά, όπου έχουμε την παρουσία ε, κάθε ατόμου και των ηλεκτρονίων που έχουν αυτά τα άτομα, με τα οποία αλληλεπιδρούν. Ε, μετά περνάμε σε λίγο μεγαλύτερη κλίμακα, όπου αυτά τα στοιχεία ενώνονται σε μεγαλύτερα συστήματα, ίσως ακόμη μεγαλύτερα, μεγαλύτερη κλίμακα, ε, όπου εδώ έχουμε κάποια... Ε, αυτή είναι η κλίμακα στην οποία χρειάζεται να αναλύσουμε φερυπίν ε, ε, φωτοβολταϊκά συστήματα. Ε, μπαταρίες, όπου έχουμε ακόμα πιο πολύπλοκα φαινόμενα. Βιολογικά μόρια, το DNA είναι από κάποια ε, ε, οπτική γωνία ένα άλλο είδος υλικό. Ένα βιολογικό υλικό με τη δική του ε, λειτουργία και πληροφορία, αλλά και αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλαπλούς τρόπους. Πρωτεΐνες και τέλος σε αυτή τη μακροσκοπική κλίμακα, που... Ε, στην κλίμακα στην οποία οι μηχανικοί σχεδιάζουν τα εξαρτήματα διαφόρων μηχανών ε, για να έχουν τις δεδομένες ιδιότητες. Σε αυτή την κλίμακα χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε την κβάτομηχανική θεωρία ε, για να περιγράψουμε τα άτομα και τις αλληλεπιδράσεις τους. Σε αυτή την κλίμακα χρειάζεται να ε, αναλύσουμε τα συστήματα στο επίπεδο των ατόμων, αλλά με κλασική μηχανική. Και σε αυτή την κλίμακα δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε τα άτομα σαν συστατικά του συστήματος, το θεωρούμε σαν ένα ομοιογενές μακροσκοπικό σύστημα και χρησιμοποιούμε κλασική μηχανική. Ε, βέβαια, δεν έχω το χρόνο, ούτε ε, χωράει σε αυτή τη διάλεξη να σας εξηγήσω τι θα πει η βαντομηχανική. Η κλασική μηχανική ε, ίσως είναι πιο εύκολο να καταλάβει κανείς. Είναι βασικά η εφαρμογή των εξουσώσεων του Νεύτωνα σε ε, πολύπλοκα συστήματα. Μόνο δύο λόγια να σας πω και ίσως... Ε, αν σας μείνει κάτι από αυτή τη διάλεξη, αυτό θα ήταν αρκετά χρήσιμο. Η κβαντομηχανική θεωρία είναι η μόνη θεωρία που έχουμε αυτή τη στιγμή, η οποία είναι συμβατή, έχει επιβεβαιωθεί από όλα τα πειράματα που έχουν γίνει. Δεν υπάρχει ούτε μία πειραματική ένδειξη ότι αυτή η θεωρία είναι λάθος. Για όλες τις άλλες θεωρίες που έχουμε φεύρει, υπάρχουν λάθη ή ελλείψεις ή πρέπει να συμπληρωθούν. Η κυβατομηχανική θεωρία για την περιγραφή των ατόμων και των υποατομικών συστημάτων είναι πλήρης και ακριβής και συμβατή και έχει επιβεβαιωθεί πλήρως από όλα τα πειράματα που έχουν γίνει. 
Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι όμως ταυτόχρονα και πολύ δύσκολο να περιγράψουμε συστήματα σε αυτό το επίπεδο. Η κυβερνομηχανική θεωρία βασίζεται στις εξισώσεις του Schrödinger ή του Dirac, α, ανάλογα με το σύστημα, τις οποίες πρέπει να επιλύσουμε για πολύπλοκα συστήματα, με πολλά άτομα και πολλά ηλεκτρόνια και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αδύνατο να γίνει με αναλυτικό τρόπο. Πρέπει να βασιστούμε σε Υπολογιστικέ μεθόδου και για να γίνει για ρεαλιστικά συστήματα απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Ε, οπότε, ε, χοντρικά για να πάρετε μια ιδέα, για να καταλάβουμε από τα πιο βασικά συστατικά του πώ λειτουργεί ένα υλικό, πρέπει να αρχίσουμε με τη δομή και τη σύνθεσή του, την κρυσταλλική δομή και τα άτομα, τα, τα στοιχεία που το συνθέτουν. Κάνουμε, λύνουμε αυτές τις κυβατομηχανικές εξισώσεις που σας ανέφερα, τις εξισώσεις του Σρίγκερ, παίρνουμε τα αποτελέσματα, πρέπει να τα αναλύσουμε, να σκεφτούμε και από αυτά να βγάλουμε descriptors, δηλαδή κάποια, σχετι... κάποια ε, 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 μεγέθη τα οποία μπορούμε μετά να συγκρίνουμε με το πείραμα ή να χρησιμοποιήσουμε για να, ε, 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 να κάνουμε predictions, να, να προβλέψουμε πειραματικές ε, ε, μετρήσεις. Για αυτά τα δύο βέλη, ε, χρησιμοποιούμε πάρα, πολύ, πάρα πολλά resources. Για τις, την υπολογιστική επίλυση αυτών των εξισώσεων χρησιμοποιούνται δισεκατομμύρια ώρες CPU, Central Processing Unit, αυτό είναι η βασική μονάδα κάθε υπολογιστή, δισεκατομμύρια ανά έτος. Για την ανάλυση από ανθρώπινο δυναμικό των αποτελεσμάτων και την κατανόηση και τη δημιουργία descriptors χρησιμοποιούνται, τάξη μεγέθους λέω τώρα, περίπου 100 εκατομμύρια ανθρωποώρες ανά ε, το χρόνο. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η ιδέα λοιπόν είναι να πάρουμε τα αποτελέσματα αυτών των ε, αναλύσεων επιλεκτικά και στο σε όποιο βαθμό γίνεται ε, πιο ε, συ, ε, συνολικά και να τα συνδυάσουμε και με πειραματικά δεδομένα όπου αυτά είναι δυνατά γιατί η πειραματική μελέτη είναι και αυτή πάρα πολύ δύσκολη και πολύπλοκη για να φτάσει στο ατομικό επίπεδο και με αυτόν τον τρόπο να βρούμε καλύτερες λύσεις χρησιμοποιώντας Machine Learning, ML, σε αυτή τη διαφάνεια και στις επόμενες ε, είναι Machine Learning, για το σχεδιασμό αλλά ακόμη και για τα, την κατανόηση διαφόρων ε, υλικών συστημάτων. Χοντρικά παίρνουμε τα διάφορα υλικά και τη σύνθεσή τους και την ε, 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 κρυσταλλική του δομή, κάνουμε αυτούς τους υπολογισμούς που σας ανέφερα, φτιάχνουμε βάσεις δεδομένων, τις αναλύουμε με Machine Learning Βρίσκουμε ε, καινούργια υλικά μέσω αυτής της ε, ε, μεθόδου και τελικά μπορούμε να φτιάξουμε καλύτερες εφαρμογές, καλύτερα devices. Ή ε, λίγο ακόμα πιο σχηματικά, από τα data, όπως ανέφερε και ο κ. Μπερστιμάς το πρωί, without data we can't do anything, είναι, είναι η αρχή. Ε, με αυτόματο τρόπο μπορούμε να βρούμε ποια χαρακτηριστικά του συστήματος είναι σημαντικά. Μετά να, κάνουμε, να εκπαιδεύσουμε μοντέλα, να κάνουμε training και validation σε διάφορα μοντέλα και με αυτά να κάνουμε predictions, να, να, να βρούμε καινούριε ιδέες, καινούργια υλικά, καινούργιες εφαρμογές. Λοιπόν, θα σας δώσω τρία παραδείγματα για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι πώς γίνεται αυτό στο πεδίο της επιστήμης των υλικών και των εφαρμογών τους. Αλλά πριν προχωρήσω αυτό, να κάνω ένα πολύ μικρό διάλειμμα να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις μέχρι στιγμής. Ναι, παρακαλώ. Ναι. Ναι, δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό, γιατί οι, οι πιθανότητες που αναφέρατε ε, βασίζονται στις κυματοσυναρτήσεις. Οι κυματοσυναρτήσεις ε, α, ε, ακολουθούν, ε, υπακούν συγκεκριμένες διαφορικές εξισώσεις. Την εξίσωση του Σρόντιγκερ, την εξίσωση του Ντυράκ. Ε, οι, οι διαφορε, τις διαφορικές εξισώσεις μπορούμε κάλλιστα να τις λύσουμε για ε, ε, πολύ συγκεκριμένα και πολύπλοκα, αρκετά πολύπλοκα συστήματα με τους υπάρχοντες υπολογιστές. Αυτό που έχουν κάποια αδυναμία να κάνουν οι υπάρχοντες κλασικοί υπολογιστές είναι να καταλάβουν ακριβώς την ε, πολυπλοκότητα της συμπεριφοράς των ηλεκτρονίων σε πολύ συγκεκριμένες καταστάσεις. Αυτό που λέμε correlation. Ε, ε, α, αυτό είναι πολύ κυβατομηχανικό φαινόμενο και εξαρτάται μόνο από την κύματοσυνάρτηση. Αν δεν καταλάβουν την κυματοσυνάρτηση δεν μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό. Ενώ οι ενέργειες που καθορίζουν την σταθερότητα του συστήματος και οι δυνάμεις 
που είναι τα παράγωγα της ενέργειας ως προς τη θέση των ατόμων, των ατόμων αυτά δεν εξαρτώνται από τις κυματοσυνάρτης, κυματοσυνάρτης αυτές, αυτές καθ' αυτές, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να τα υπολογίσω. Λοιπόν, ερώτηση. Ε, να επιτρέψω στον κύριο Μερσίμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. That's the big challenge. Αυτό είναι η μεγάλη πρόκληση. Να μπορέσουμε να πούμε ότι αυτή την ιδιότητα θέλουμε. Πώ θα σχεδιάσουμε το υλικό που θα μα δώσει αυτή την ιδιότητα. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο ακόμη, αλλά με πολλέ μεθόδου που αρχίζουμε να βλέπουμε το, τη σύνδεση ε, δομή και συν, σύνθεση με, με, με το αποτέλεσμα, αρχίζουμε να φτάνουμε περίπου σε αυτό. Αλλά it's, it's the big challenge. Πολύ, πολύ ε, σωστή ερώτηση. Λοιπόν, α προχωρήσουμε λοιπόν. Τα παραδείγματα που θα σας δώσω, το πρώτο έχει να κάνει με κατανόηση των υλικών. Γιατί δεν χρειάζεται μόνο να τα χρησιμοποιούμε, αλλά και να κατανοήσουμε τουλάχιστον τα πιο πολύπλοκα, τα πιο δύσκολα συστήματα. Και αυτό είναι, θα μπορούσε να πει, να πει κανείς, intelligent classification. Ε, το δεύτερο είναι, έχει να κάνει σχέση με σχεδίες, design, intelligent modeling. Και το τρίτο είναι με ανακάλυψη καινούριων υλικών, ε, όπου έχουμε intelligent search. Το πρώτο ε, παράδειγμα που θέλω να σας δώσω ε, ε, είναι using machine learning to understand complex materials για την καλύτερη κατανόηση. Εδώ έχουμε να συγκρίνουμε δύο διαφορετικά γενικά συστήματα. Ε, το ερώτημα που θέλω να απαντήσουμε είναι πώς τα άμορφα υλικά, φερυπίν τα, τα γυαλιά, ε, α, αλλάζουν σχήμα, γίνονται deformed. Για τα κρυσταλλικά υλικά έχουμε μία Πάρα πολύ καλή θεωρία για το πώς ακριβώς μπορεί να παραμορφωθεί ένα κρυσταλλικό υλικό. Τα περισσότερα μεταλλικά συστήματα είναι κρυσταλλικά. Και σε αυτά τα κρυσταλλικά υλικά, όπου η διάταξη των ατόμων είναι πάρα πολύ σταθερή και συγκεκριμένη στον χώρο, υπάρχουν ατέλειες, οι οποίες ονομάζονται dislocations, και η κίνηση αυτών των ατελειών οδηγεί στην παραμόρφωση. Επειδή καταλαβαίνουμε αυτό το σύστημα αρκετά καλά, μπορούμε να φτιάξουμε θεωρίες και μοντέλα που μας δίνουν ακριβώς την παραμόρφωση ενός υλικού όταν ξέρουμε τις λεπτομέρειες της σύνθεσής του. Για τα άμορφα υλικά δεν υπάρχει αυτή η πολύ σταθερή κατανομή των ατόμων στο χώρο. Είναι, γι' αυτό τα λέμε άμορφα, είναι κάπως πιο τυχαία η κατανομή στο χώρο. Και πώς, λοιπόν, μπορούμε να καταλάβουμε την παραμόρφωση αυτών των υλικών. Υπάρχουν πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι και εκεί οι παραμορφώσεις είναι αρκετά localized, είναι σε μικρά σημεία μόνο στο χώρο, ανάλογα με τα dislocations. Αλλά δεν μπορούμε να, υπά... να πούμε ότι υπάρχουν ατέλειες, αφού όλα είναι λίγο πολύ τυχαία στο χώρο κατανεμημένα, δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε κάτι σαν ατέλεια. Παρεπιπτόντως, άμορφα υλικά υπάρχουν πάρα πολλά στη φύση και τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ακόμα και σε καθημερινή βάση. Ανέφερα το γυαλί, αλλά άλλο είναι, ένα είναι το φόμ, υπάρχουν πολλά υλικά σαν αυτά, ή άμμος, ή βιολογικά υλικά, το άμορφο πυρίτιο κλπ. Οπότε αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα και δεν έχει απαντηθεί ακόμη, τουλάχιστον όχι ικανοποιητικά. Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που μας λένε ότι βασικά αυτά τα σημεία όπου γίνεται η παραμόρφωση τοπικά έχουν να κάνουν με την αρμονική ταλάντωση όλου του συστήματος και κάποιες από αυτές τις αρμονικές ταλαντώσεις με τον τρόπο που λειτουργούν και αλληλεπιδρούν με άλλες φτάνουν σε αυτό το επίπεδο να δώσουν τις παραμορφώσεις σε πολύ συγκεκριμένα σημεία. Αλλά αυτή είναι μια θεωρία που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, γιατί για να υπολογίσει κανείς όλες τις αρμονικές ταλαντώσεις ενός μεγάλου και πολύπλοκου αμόρφου συστήματος, είναι πολύ δύσκολο και δεν είναι και πολύ ακριβής. Έχει μια ακρίβεια της τάξης του 60% στο να προβλέψει πού υπάρχουν αυτές οι παραμορφώσεις, πού θα γίνουν. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες θεωρίες, αλλά και αυτές είναι, έχουν παρόμοιες, παρόμοια προβλήματα. 
Αρχίσαμε λοιπόν πριν από λίγα χρόνια να προσπαθούμε να βρούμε με υπολογιστικές μεθόδους, με προσωμιώσεις, πώς μπορεί κανένα σε ένα άμορφο υλικό να χαρακτηρίσει αυτές τις τοπικές παραμορφώσεις. Πού ακριβώς γίνεται, είναι αυτά τα κόκκινα σημεία εδώ πέρα, όταν παρατηρούμε ένα σύστημα, πώς μεταβάλλεται όταν το πιέζουμε από τη μία πλευρά και παραμορφώνεται. Και με αυτόν τον τρόπο βρήκαμε ότι μπορούμε να βρούμε αυτά τα σημεία, να προβλέψουμε πού ακριβώς εμφανίζονται και τα αναφέρομαι σαν soft spots αυτά τα, αυτά τα σημεία. Ε, ό,τι έχει να κάνει με την ε, ανάλυση που θα ακολουθήσει βασίζεται μόνο σε εικόνες. Έχοντας λοιπόν αυτές τις εικόνες μπορούμε να δημιουργήσουμε μία θεωρία χρησιμοποιώντας ε, μεθόδους ε, Artificial Intelligence, τεχνητής νοημοσύνης και συγκεκριμένα Support Vector Machines, οι οποίες μας δίνουν τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε τις περιοχές ε, διαφόρων σημείων, διαφόρων ατόμων σε soft και μη soft. Και αυτό ε, μπορούμε να το κάνουμε ακόμη και ποσοτικά, δηλαδή να βρούμε ένα επίπεδο που χωρίζει τα soft spots από τα not soft spots, τα μη soft spots. Ε, και η απόσταση αυτών των σημείων από αυτό το επίπεδο είναι ένα ποσοτικό μέτρο τώρα. Δεν είναι απλώς ποιοτικό, είναι ποσοτικό μέτρο. Παρεπιπτόντως, εδώ σας δείχνω ένα πολύ απλοποιημένο σχήμα για αυτά τα soft ή μη soft spots, αλλά αυτό να το φανταστείτε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο, χώρο με πάρα πολλέ διαστάσεις, οπότε αυτό το επίπεδο είναι ένα πολυδιάστατο επίπεδο που χωρίζει το πολυδιάστατο χώρο σε διαφορετικά κομμάτια. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της χρήσης ε, 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 Artificial Intelligence Method, ας πούμε, για να χαρακτηρίσουμε αυτή τη συμπεριφορά. Και είναι και πολύ ακριβές. Ε, ακρίβεια 90% στο να μας προσδιορίσει ακριβώς ποια σημεία θα γίνει η παραμόρφωση, αν εφαρμόσουμε κάποιες δυνάμεις στο υλικό. Ε, αν θέλετε να κάνουμε μία σύγκριση, αυτό δεν διαφέρει πολύ, δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από ε, πλευράς ε, αφηρημένης έτσι, ε, προσέγγισης του προβλήματος, από αυτό που κάνουν οι συνάδελφοί μας στα τμήματα ε, πληροφορικής, που χρησιμοποιούν ε, παρόμοιες μεθόδους για να χαρακτηρίσουν ε, σε γάτες ή σκύλους τις εικόνες. Τόντως είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μόνο συνάδελφοι σε τμήματα πληροφορικής γράφουν δημοσιεύσεις με τίτλο Cats and Dogs. Αλλά στο abstract, στην περίληψη, διαβάζουμε το εξής. The visual problem is very challenging as these animals, particularly cats, are very deformable. Ακριβώς. Αλλάζουν σχήμα οι γάτες ανάλογα με το πώς είναι στην εικόνα. Πολύ παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που προσπαθούμε να μελετήσουμε. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στην επίλυση του προβλήματος είναι αυτό που λέμε descriptors. Και ο, ο, ο κύριος Μπερζιμάς το, το πρωί στη διαλέξη του, αλλά και οι προηγούμενοι ομιλητές ανέφεραν τα descriptors. Δηλαδή, ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τη γάτα από το σκύλο. Στο συγκεκριμένο πρόβλημα που μελετάμε, για να, ε, ε, για να κάνουμε αυτό το χαρακτηρισμό, χρησιμοποιούμε descriptors που μας περιγράφουν τη γειτονιά κάθε ατόμου. Και αυτά τα descriptors περιέχουν είτε την απόσταση από το άτομο, και αυτό λέγεται radial descriptor, είτε τις γωνίες σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις, πόσους γείτονες έχει ένα άτομο σε συγκεκριμένη στερεά γωνία. Και αυτές, αυτό περιέχει τα συνημίτωνα των γωνιών σε διαφορετικές κατευθύνσεις από το κεντρικό άτομο. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτές τις μαθηματικές εκφράσεις σαν descriptors, μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τα διάφορα σημεία από τις εικόνες και μόνο σαν soft ή μη soft. Είναι πολύ σημαντικό η χρήση αυτών των ε, ε, descriptors, γιατί μας βοηθάει όχι μόνο να, ε, ε, χαρακτηρίσουμε το πρόβλημα, να χαρακτηρίσουμε το αποτέλεσμα, αλλά να το απλοποιήσουμε πάρα πολύ. Γιατί αν περιγράφουμε το σύστημά μας με, σε καρτεσιανές συνδεταγμένες, HIPCZ, πού βρίσκεται το κάθε άτομο στο χώρο, είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς τα soft από τα μη soft σημεία. Και είναι ίσως αδύνατο να βρει το επίπεδο που ξεχωρίζει τα μένα από τα δε. Αλλά χρησιμοποιώντας αυτά τα descriptors που σας ανέφερα, τα radial descriptor και angular descriptor, είναι πολύ πιο εύκολο να ξεχωρίσουν αυτά τα σημεία και να βρεθεί αυτό το επίπεδο στο πολύ διάστατο χώρο που τα ξεχωρίζει. 
και επίσης οι διαστάσεις που χρειαζόμαστε για το χαρακτηρισμό του συστήματος με αυτόν τον τρόπο είναι πολύ λιγότερες, όπως σας δείχνω με τα πολύ λιγότερα βέλη εδώ, από ό,τι ε, η περιγραφή στις καρτεσιανές συντεταγμένες. Έχουμε λοιπόν αυτό το softness τώρα, μια καινούρια ιδιότητα. Ε, εδώ σας δείχνω την παραμόρφωση του υλικού που παρατηρείται από προσωμιώσεις. Εδώ σας δείχνω το softness που η αντιστοιχεία των δύο σχημάτων είναι πάρα πολύ κοντά, δηλαδή το softness που υπολογίζουμε με αυτόν τον τρόπο που σας ανέλησα με, με τη χαρακτήριση των εικόνων, από τις εικόνες, αντιστοιχεί στις, στα σημεία που γίνεται η παραμόρφωση. Και μπορούμε να υπολογίσουμε την πιθανότητα ε, παραμόρφωσης, rearrangement, σαν συνάρτηση του softness, η οποία είναι εκθετικό, α, εκθετικό μέγεθος, αλλά μπορούμε να κάνουμε και πιο πολύπλοκες θεωρίες, μπορούμε να ε, ε, υπολογίσουμε την το λογάριθμο της πιθανότητας σαν συνάρτηση του softness και αυτό συμπεριφέρεται με ένα, μπορεί να περιγραφεί με μία απλή εξίσωση σαν αυτή εδώ, είναι ένα απλό εκθετικό και που συμπεριλαμβάνει την θερμοκρασία και υπάρχει μία χαρακτηριστική θερμοκρασία στην οποία τέμνονται όλες αυτές οι γραμμές για διαφορετικό softness και αυτή η χαρακτηριστική θερμοκρασία T0 έχει ένα προς ένα σχέση, συσχέτιση με την θερμοκρασία τίξεως, το melting temperature του υλικού, το οποίο υπολογίζεται από τελείω διαφορετικές ιδιότητες. Οπότε ανακαλύψαμε κάποια πολύ βασική ιδιότητα, πολύ χαρακτηριστική βασική ιδιότητα του συστήματος, χρησιμοποιώντας αυτή τη μεθοδολογία που σας περιέγραψα, που βασίζεται στην κατηγοροποίηση, κατηγοροποίηση των εικόνων, σε αυτό το συγκεκριμένο παράδειγμα με support vector machines. Λοιπόν, θα σταματήσω πάλι εδώ για ένα μικρό, ε, μικρή παύση, να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις, γιατί θα περάσω σε διαφορετικό θέμα. Ναι. Δεν είπα τίποτα για νευρονικά δίκτυα. Hold your horses. <laughs> <laughs> θα έρθουν σε λίγο. <laughs> Εντάξει, είπα για support vector machine. Αυτό είναι ένα, μία μέθοδος που ε, μας βοηθάει να κάνουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, την διαχώρηση ενός πολύπλοκου συστήματος που σας έδειξα, σε soft και μη soft. Θα είναι διαφορετική μεθοδολογία, support vector machine. Θα σας πω και για νευρονικά δίκτυα. Άλλη ερώτηση. Ναι. Να, ε, η γνώση. Αποκτήσαμε καινούργια γνώση. Μπορούμε να βρούμε αυτή, την, α, α, ε, ε, α, αυτή τη συγκεκριμένη ιδιότητα, το softness, απλώς εξετάζοντα τις εικόνες, και με αυτό να χαρακτηρίσουμε τα στοιχεία του υλικού, την δομή του και να προβλέψουμε πού θα παραμορφωθεί, αν εξασχίσουμε εξωτερικές πιέσεις. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε. Το επόμενο παράδειγμα που θέλω να σας δώσω είναι για το σχεδιασμό καλύτερων υλικών. Σε αυτή την περίπτωση ξέρουμε λίγο πολύ το υλικό, μα το ξέρουμε ακριβώς, αλλά θέλουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα το σχεδιάσουμε ώστε να συμπεριφέρεται καλύτερα, να είναι πιο κατάλληλο για τις εφαρμογές που έχουμε υπόψη μας. Και οι εφαρμογές που θέλουμε να ε, μελετήσουμε, για αυτό το παράδειγμα, είναι ε, καλύτερα υλικά για ε, αποθήκευση ενέργειας, για μπαταρίες. Ε, οπότε να έχουμε μπαταρίες με πολύ ψηλή πυκνότητα ενέργειας, όπως αναφέρεται. Ε, η, στα κινητά τηλέφωνα, ε, παρεμπιπτώσεις τα κινητά τηλέφωνα άρχισαν από τη δεκαετία του 80. Είμαι σίγουρος ότι σχεδόν κανείς εκτός από τον κύριο Μπερσίμα και εμένα δεν, είχα, δεν είχατε γεννηθεί τη δεκαετία του 80 και προφανώς δεν τα θυμάστε. Ήταν τεράστια. Ε, βέβαια έχουν μικρήν πάρα πολύ τα κινητά τηλέφωνα αλλά και στα παλιά κινητά τηλέφωνα και στα καινούρια ένα μεγάλο μέρος του όγκου τους Καταλα... Το καταλαμβάνει η μπαταρία. Το ίδιο πράγμα και για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα μεγάλο μέρος του ηλεκτρικού αυτοκίνητου και ιδιαίτερα βάρος ε, είναι λόγω της μπαταρίας. Οπότε θα θέλαμε μπαταρίες που να είναι πολύ μικρότερες αλλά να έχουν την ίδια ενέργεια, άρα πολύ μεγαλύτερη ε, 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 πυκνότητα ενέργειας. Υπάρχουν κάποια υλικά και συγκεκριμένα το πυρίτιο, τα οποία είναι αρκετά... Ε, 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 promising, είναι πολύ, ε, ε, έχουν πολλές δυνατότητες για να γίνουν ε, η άνοδος, ας πούμε, ε, ένα από τα ηλεκτρόδια σε μία μπαταρία που λειτουργεί με λίθιο. Το πρόβλημα με αυτά τα υλικά είναι, επειδή ε, έχουν μεγάλη πυκνότητα ενέργειας, αλλά όταν φορτίζονται, εδώ σας δείχνω τη διαδικασία φόρτισης, όπου τα ιόντα λιθίου εισέρχονται μέσα στη, στην άνοδο του πυρητίου. Διογκώνεται πάρα πολύ η άνοδος και όταν αυτό γίνει πάρα πολλές φορές, δημιουργεί προβλήματα. 
Επίσης υπάρχουν και προβλήματα, ε, δεν ξέρω αν ε, θυμάται κανείς, πριν από λίγα χρόνια υπήρχαν κάποια κινητά τηλέφωνα, έχουμε κρύψει το όνομα εδώ για να μην μας κυνηγάνε στα δικαστήρια, ε, που, μιας εταιρεία, τα οποία ξαφνικά εκρηγνόταν. Και υπήρξε τόσο μεγάλο το πρόβλημα που απαγορευόταν να έχει τέτοιο κινητό όταν έμπαινε σε αεροπλάνο. Ε, και αυτό έγινε για παρόμοιους λόγους με αυτούς που σας δείχνω εδώ. Ένα από τα ηλεκτρόδια παραμορφωνόταν όταν το φορτιζόταν η μπαταρία με τέτοιο τρόπο που οδηγούσε στην έκρηξη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να τα καταλαβαίνουμε αυτά τα φαινόμενα και να μπορούμε να τα προβλέψουμε στο ατομικό επίπεδο και για να έχουμε τον απόλυτο έλεγχό του. Αλλά τι θα πει να ελέγξουμε αυτά τα φαινόμενα στο ατομικό επίπεδο. Έχουμε το υλικό της ανόδου, το πυρίτιο, και θέλουμε να το φορτίσουμε με λίθιο. Εδώ είναι το πυρίτιο 1, λίθιο 0. Εδώ είναι πυρίτιο 1, λίθιο 1,25. Το λίθιο είναι τα πράσινα άτομα, το πυρίτιο είναι τα κίτρινα άτομα. Και αλλάζει η μορφή το υλικό από ε, ε, covalent ε, ε, υλικό, γίνεται μεταλλικό όταν κάνουμε αυτό. Οπότε γίνονται πολύ μεγάλες αλλαγές στη δομή του υλικού. Και συγκεκριμένα όταν τα άτομα ε, διαχέονται μέσα στο υλικό, αν το υλικό είναι κρυσταλλικό, κάνουν αυτά τα, τις μικρές μετατοπίσεις στο χώρο και πρέπει να υπερβούν ένα εμπόδιο ενεργειακό. Στο κρυσταλλικό υλικό αυτό είναι αρκετά απλό να το περιγράψουμε γιατί οι θέσεις, η αρχική και η τελική είναι ισοδύναμες και στη μέση έχουμε το μεγαλύτερο εμπόδιο που πρέπει να υπερπηδήσει αυτό το άτομο. Σε ένα άμορφο υλικό η αρχική και η τελική θέση μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και τα εμπόδια μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά εξαρτώμενα από τις θέσεις. Οπότε σε ένα άμορφο υλικό όπως είναι το άμορφο πυρίτιο για, για το ηλεκτρόδιο πρέπει να, κάνουν, να το χαρακτηρίσουμε με πάρα πολλά πιθανά σενάρια για το πώς γίνεται αυτή η διάχυση σε ατομικό επίπεδο και αυτό κάναμε με νευρονικά δίκτυα. Εδώ λοιπόν η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι να δείξουμε στο νευρονικό δίκτυο πολλές δομές του υλικού οι οποίες μετά ε, μεταφράζονται στην ενέργεια ε, κάθε δομής και ανάλογα και τις δυνάμεις που εξασκούνται και ε, αυτό γίνεται με την περιγραφή του νευρονικού δικτύου που είναι σχετικά απλή. Έχουμε γραμμικές μετα... Ε, 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 translations, μεταφορές της πληροφορίας ή και μη γραμμικές. Η μη γραμμική μεταφορά της πληροφορίας γίνεται με αυτή τη σιγμοειδή συνάρτηση και επειδή αυτό προσωμιάζει λίγο την λειτουργία των νευρώνων, οι οποίοι δέχονται διάφορα μηνύματα και ανάλογα με την ένταση των μηνυμάτων στέλνουν και αυτά άλλο μήνυμα ή όχι και έτσι κάπως λειτουργεί το νευρονικό δίκτυο. Αλλά η ουσία είναι ότι δείχνοντάς του πολλές δομές σαν παραδείγματα και ε, ε, ζητώντας από αυτό να μάθει για την κάθε δομή την αντίστοιχη ενέργεια και δυνάμεις, μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε αυτό το νευρονικό δίκτυο για να κάνουμε τις προσωμιώσεις. Αυτές τις δομές υπολογίζουμε τις ενέργειες και τις δυνάμεις με κβαντομηχανικούς υπολογισμούς, όπως σας ανέφερα πριν. Ε, κάνουμε training το νευρονικό δίκτυο, μας δίνει τα σωστά αποτελέσματα και μετά χρησιμοποιούμε το νευρονικό δίκτυο για να κάνουμε πολύ μεγαλύτερης έκτασης, προσωμιώσεις και ε, 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 searches ε, στο ε, multidimensional space ε, για να βρούμε πώς ακριβώς συμπεριφέρεται το υλικό. Και αν ε, αυτό είναι μία, ένα layer στο νευρονικό δίκτυο που σας δείχνω εδώ, αν το νευρονικό δίκτυο έχει πολλά layers, τότε το αναφέρουμε σαν deep neural network. Νομίζω θα ακούσετε για αυτά πιο εκτενώς στις επόμενες ημέρες στις διαλέξεις. Ε, αλλά ε, είναι ενδιαφέρον ότι όχι μόνο ε, ε, μπορούμε μετά να χρησιμοποιήσουμε το νευρονικό δίκτυο για να βρούμε τις ενέργειες και τις δυνάμεις, οπότε να κάνουμε πολύ πιο εκτενείς προσωμιώσεις με πολύ πιο ε, 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 γρήγορο τρόπο και λιγότερο, ε, ε, με λιγότερη ε, υπολογιστική ισχύ, αλλά ε, μπορούμε να μάθουμε και κάτι ή μάλλον το ίδιο το νευρονικό δίκτυο έχει μάθει κάτι. Εδώ σας δείχνω πώς απεικονίζεται στο νευρονικό δίκτυο απεικονίζονται διάφορες καταστάσεις που του έχουμε δείξει, διάφορες κρυσταλλικές δομές. Η κάθε τελίτσα αντιστοιχεί σε μια διαφορετική κρυσταλλική δομή και το χρώμα της τελίτσας αντιστοιχεί σε διαφορετικό είδος κρυστάλλου. Οπότε όταν τους περιγράφουμε τους κρυστά, τις δομές αυτές με τις καρτεσιανές συντεταγμένες που βρίσκονται τα άτομα στο χώρο, χίψι, ζεν, είναι λίγο πολύ μια θολούρα. 
Ε, αν χρησιμοποιήσουμε τα descriptors που σας έδειξα πριν, τα radial και angular descriptors, ακριβώς τα ίδια που σας έδειξα και για το άλλο πρόβλημα, το πρόβλημα απλοποιείται κατά πολύ. Αρχίζει το νευρονικό δίκτυο, αυτό είναι στην είσοδο του νευρονικού δίκτυου, να, να ε, κατηγοριοποιεί, κατηγοριοποιεί κάπως τις δομές αυτές. Αλλά μέσα στα, στα deep layers του νευρονικού δικτύου, αν κάνουμε την ίδια ανάλυση, βλέπουμε ότι τουλάχιστον στο μυαλό του νευρονικού δικτύου, έχει ξεχωρίσει τελείως τις νευρονικές δομές, σε διαφορετικές κατηγορίες και σε διαφορετικά μέρη. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ χρήσιμο, ανάλογο με το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε κάπως τις διαφορετικές κρυσταλλικές δομές. Οπότε ε, έχει ενδιαφέρον και από αυτή την πλευρά. Χρησιμοποιώντα λοιπόν αυτό, μπορούμε να κάνουμε προσωμιώσεις για το πώς ένα υλικό θα παραμορφωθεί, αν έχει μία συγκεκριμένη κρυσταλλική δομή. Αυτό που σας δείχνω εδώ είναι διατομές από κολόνες από αυτό το υλικό και πώς αυτό το υλικό, η κολόνα, διογκώνεται όταν εισέρχεται το λίθιο. Κόκκινο είναι το πυρίτιο, μπλε είναι το λίθιο. Ή αν αρχίσουμε με διαφορετική διάταξη του υλικού, διαφορετική γεωμετρία, πώς θα διογκωθεί αυτό. Και μετά να οδηγήσουμε πειραματικές πειραματικά δεδομένα, πώς να, χαρα... να φτιάξουν αυτού του είδους τις κολόνες από πυρίτιο, ούτως ώστε να παραμορφωθούν με τρόπο που να μην καταστρέφεται το ελληνικό όταν φορτίζεται και ξεφορτίζεται. Λοιπόν, αυτό ήταν το δεύτερο παράδειγμα που εφαρμόσαμε νευρονικά δίκτυα για να περιγράψουμε καλύτερα ένα πολύπλοκο σύστημα και να οδηγήσουμε πειραματικά δεδομένα για την καλύτερη υλοποίησή του. Να σταματήσω πάλι για μια μικρή παύση, να δω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι, παρακαλώ. Α, ε, ναι, ε, το SVM είναι ε, μία μεθοδολογία για κατηγορο, κατηγοριοποίηση. Ε, δηλαδή μπορεί να χαρακτηρίσει δύο διαφορετικά, ε, διαφορετικές συμπεριφορές του συστήματος. Εδώ έχουμε ένα πολύ πιο πολύπλοκο σύστημα. Θέλουμε να ξέρουμε για κάθε ε, 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 σύνθεση του υλικού, όταν έχει το συγκεκριμένο ποσοστό λιθίου, ποια είναι η ενέργεια και ποιε είναι οι δυνάμεις μεταξύ των ατόμων για να προβλέψουμε την πώς θα παραμορφωθεί σε κάθε στιγμή και στο ατομικό επίπεδο και για το συνολικό υλικό. Οπότε είναι αρκετά πιο πολύπλοκο το πρόβλημα και γι' αυτό χρησιμοποιήσαμε τα νευρονικά δίκτυα που μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Μαθαίνουμε όχι μόνο τα σημεία παραμόρφωσης, αλλά και τις ενέργειες και τις δυνάμεις που μας δίνουν τη χρονική και τη συνολική εικόνα για το πώς θα αλλάξει η μορφή του υλικού. Άλλη ερώτηση. Ωραία. Λοιπόν, προχωράω και στο τελευταίο παράδειγμα που ήθελα να σας δείξω. Αυτό έχει να κάνει με την ανακάλυψη καινούριων υλικών. Και το παράδειγμα που θα σας αναφέρω είναι η ανακάλυψη δυσδιάστατων μαγνητών. Για να πούμε δυο λόγια γιατί μας ενδιαφέρει αυτό. Πρώτα απ' όλα, μαγνητικά υλικά είναι πάρα πολύ σημαντικά και είναι η βάση για πολλές σύγχρονες εφαρμογές. Ε, το Magnetic Resonance Imaging, MRI, που μας δίνει πολύ λεπτομερείς εικόνες για τον ανθρώπινο οργανισμό, τα διάφορα μέρη και μπορούμε να διαγνώσουμε ασθένειες κτλ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, ε, σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές είναι σαν ε, ένα παράδειγμα αυτό το MagLev, Magnetic Levitation Train. Αυτό είναι ένα ιαπωνικό. Υπάρχουν και άλλα ε, Παρά, παρόμοια παραδείγματα ε, και αυτό φτάνει τα 600 χιλιόμετρα την ώρα. Πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, σύγχρονες εφαρμογές. Τι είναι τα μαγνητικά υλικά. Τα, βασικά τα μαγνητικά υλικά αποτελούνται από ε, στοιχεία, άτομα πάλι, ε, τα οποία έχουν μία ιδιότητα που, ε, ε, με βάση την οποία λειτουργούν το κάθε άτομο σαν ένας μικρός μαγνήτης. Και όλα αυτά τα μαγνητάκια προσανατολίζονται προς την ίδια κατεύθυνση, όλα να δείχνουν από νότο προς βορρά ή μερικά να δείχνουν πάνω, άλλα μερικά να δείχνουν κάτω και ούτε καθεξής. Αυτές είναι πιθανές μαγνητικές καταστάσεις. Και έχουμε λοιπόν ένα πραγματικό υλικό όπου τα άτομα είναι διαδεταγμένα στο χώρο, έτσι λίγο πολύ μοιάζει ο σίδηρος, το κλασικό ε, μαγνητικό υλικό, όλα τα άτομα στο χώρο και όλα, όλα τα, αυτά τα μικρά μαγνητάκια ε, δείχνουν στην ίδια κατεύθυνση. Ε, και το ένα βοηθάει το άλλο. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή το ότι είναι διατεταγμένα τόσο πυκνά στο χώρο. Ε, Παρεπιπτός πάλι για να καταλάβουμε από πού προέρχονται όλα αυτά, χρειάζεται να αναφερθούμε στην κβαντομηχανική θεωρία. Η 
τροχιές των ηλεκτρονίων γύρω-γύρω από τα άτομα δημιουργούν αυτά τα δίπολα που ουσιαστικά συμπεριφέρονται σαν μαγνητάκια με south και north, νότιο και βόρειο πόλο τον καθένα και ανάλογα με το πώς φέρνει γύρω το ηλεκτρόνιο συμπεριφέρεται το άτομο. Λοιπόν, αλλά σας ανέφερα ότι εδώ μας ενδιαφέρει να βρούμε καινούρια δυσδιάστατα, two-dimensional υλικά. Γιατί δυσδιάστατα. Η, το miniaturization, η, η ελαχιστοποίηση του, 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 του όγκου των στοιχείων ενός υπολογιστή, η, 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 ηλεκτρονικού device, πούμε, είναι πάρα πολύ σημαντική. Εδώ βλέπετε το μέγεθος των, το, των, του στοιχείου κάθε υπολογιστή σαν συνάρτηση του χρόνου. Και όταν αυτό το μέγεθος έφτασε περίπου τα 28 νανόμετρα, το νανόμετρο είναι ένα δισεκατομμυριοστό του μέτρου, έγινε εφικτή η τεχνολογία στην οποία αναφερόμαστε τώρα σαν 4G ή τα, τα smartphones. Τα, τα τηλέφωνα που έχετε βασίζονται σε τσιπάκια σε αυτή που χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία. Η μελλοντική τεχνολογία, το AI και το 5G έγιναν δυνατά όταν φτάσαμε στα 7 νανόμετρα ή 5 νανόμετρα. Τι θα πει νανόμετρα, θα πει το πάχος, η διάσταση του μικρότερου στοιχείου που είναι μέσα στον υπολογιστή. Ο υπολογιστή είναι χοντρικά έτσι το τσιπάκι και αποτελείται από δισεκατομμύρια στοιχεία και το κάθε στοιχείο επικοινωνεί με όλα τα άλλα μέσω αυτών των διάβλων εδώ πέρα και το, μέγεθος, το μικρότερο μέγεθος του διάβλου που υπάρχει εδώ πέρα είναι αυτή τη τάξη. Α πούμε 5 νανόμετρα, 5 δισεκατομμύρια στρατομέτρου. Αυτό είναι η ουσία. Και όσο συρρυκνώνεται η διάσταση αυτών των στοιχείων, τόσο πιο πολλά στοιχεία μπορούμε να βάλουμε στο τσιπάκι, να επικοινωνούν μεταξύ του και να, κάνουν την τεχνολογία, να προχωράνε την τεχνολογία. Αυτή είναι η ουσία. Άρα, ποιο είναι το ε, ελάχιστο όριο του πάχου, Να φτάσουμε σε υλικά που, είναι, που έχουν πάχο ένα άτομο. Μικρότερο δεν γίνεται. Αλλά όταν φτάσουμε σε υλικά που έχουν πάχο σε ένα άτομο, μιλάμε για δυσδιάστατα υλικά. Όλα τα άτομα στο ίδιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι απλό ούτε να το φτιάξουμε, ούτε να το ε, κατανοήσουμε. Γιατί? Γιατί για μεγάλο χρονικό διάστημα υπήρχε η πεποίθηση ότι τα δυσδιάστατα υλικά δεν υπάρχουν καν. Δεν είναι εδώ στη φύση να υπάρξουν δυσδιάστατα υλικά. Γιατί η θεωρία έλεγε ότι οι παραμικρές ε, διακυμάνσεις, διαταράξεις από το επίπεδο, θα έκαναν το υλικό να χαλάσει τελείως, ας πούμε. Αυτά είναι thermal fluctuations, λέγονται αυτά, διακυμάνσεις, ας πούμε, διαταράξεις, λόγω θερμικής ενέργειας. Ε, αλλά ε, πειραματικά βρήκαμε, ε, και θα σας πω αμέσως πώς, ότι ε, αυτό που δεν έπαιρνε πολύ ε, ακριβώς αυτή η γενική θεωρία υπόψη της, ότι οι δεσμοί των ατόμων μέσα στο επίπεδο, πάνω στο επίπεδο, παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και αν αυτή η δεσμή είναι αρκετά ισχυρή, μπορεί να, στερε, να ε, 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 σταθεροποιηθεί το υλικό. Αυτό είναι το γραφένιο. Είμαι σίγουρος ότι αρκετοί από εσά έχετε ακούσει για το γραφένιο. Ίσως μερικοί ε, ε, δουλεύουν και σε αυτό, αν ε, δουλεύετε σε... Ε, ε, Τμήματα, αν είστε σε τμήματα φυσικής ή χημείας ή μηχανικών. Ε, και αυτό είναι ένα υλικό που αποτελείται από άτομα άνθρακα με όλα τα άτομα στο ίδιο επίπεδο, γιατί έχουν πολύ ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους. Υπάρχουν βέβαια αυτές οι διακυμάνσεις, οι διαταράξεις, αλλά δεν, δεν καταστρέφεται υλικό. Είναι σταθερό. Αυτό ήταν μεγάλη ανακάλυψη. Έγινε περίπου το 2005 και οι δύο κύριοι που το ανακάλυψαν, ο Άντρε Γκάιμ και ο Κώστια Νοβοσέλοφ, πήραν και το βραβείο φυσικής για αυτή την ανακάλυψη, λίγα χρόνια μετά την ανακάλυψή του. Λοιπόν, ήταν πολύ σημαντικό βήμα αυτό. Σήμερα έχουμε πολλά παρόμοια υλικά, μερικά από τα οποία είναι μέταλλα, έχουν μεταλλική συμπεριφορά, σαν το γραφένιο, άλλα που είναι μονοτές, Έχω ένα παράδειγμα εδώ και άλλα που είναι η μία αγωγή, υπάρχουν διάφορα παραδείγματα. Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα, έχουμε και πολλά άλλα. Οπότε από το 2005 και μετά που ε, το πείραμα, ο, ε, ο Γκάιμ και ο Βασέλος μας έδειξαν ότι μπορούμε να φτιάξουμε διδιάστατα υλικά, έχει γίνει ουσιαστικά μια επανάσταση στον τομέα των υλικών, προσπαθώντας να φτιάξουμε όλο και περισσότερα και πιο ενδιαφέροντα διδιάστατα υλικά και να τα συνδυάσουμε αυτά μεταξύ τους για να κάνουμε ακόμα πιο ενδιαφέροντα devices. Λοιπόν, το ερώτημα λοιπόν είναι, μπορούμε να έχουμε δυσδιάστατους μαγνήτες. Γιατί, Γιατί ναι μεν μπορεί το υλικό να είναι σταθερό σαν δυσδιάστατο, αλλά όπως σας είπα και πριν, 
για να υπάρξει ο μαγνητισμός, για να το μετρήσουμε, πρέπει όλα τα άτομα να συμπεριφέρονται σαν μαγνητάκια που δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Και αυτό είναι εφικτό στο τρισδιάστατο υλικό, που έχουμε γείτονες γύρω παντού το κάθε άτομο, γιατί ο ένας βοηθάει τον άλλον. Το, το ένα μαγνητάκι βοηθάει το άλλο να προσανατολιστεί. Στις δύο διαστάσεις έχουμε πολύ λιγότερους γείτονες, προφανώς. Υπάρχουν γείτονες γύρω μας, δεξιά και αριστερά, αλλά όχι πάνω και κάτω. Άρα είναι ερώτημα, μπορούν να υπάρξουν δυσδιάστατοι μαγνήτες. Και οι διατάξεις που θα μπορούσαν να φτιάξουν αυτού του είδους τα μαγνητικά υλικά, είναι εδώ ένα παράδειγμα, αυτά, τα άτομα αυτά να είναι σε ένα εξάγωνο, τα, όλα δείχνοντα πάνω ή τα μισά πάνω, τα μισά κάτω, ανάλογα με το παράδειγμα που σας έδειξα πριν και ούτω καθεξής. Βρέθηκε ένα από αυτά τα υλικά που έχει μια πολύπλοκη σύνθεση, όπου τα άτομα α είναι ένα είδος ε, 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 ατόμου, τα άτομα β, τα κόκκινα είναι διαφορετικό και το χ είναι ακόμη πιο διαφορετικό, τρίτο, τρίτο ε, ε, στοιχείο. Και το ερώτημα είναι, είναι αυτό το μοναδικό υλικό ή μπορούμε να φτιάξουμε συνθέσεις παρόμοιες με αυτές, ε, ε, χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία στη θέση α, β και χ και να φτιάξουμε επίσης σταθερά δυσδιά, σταθερούς διάστατους μαγνήτες, ίσως και καλύτερος από αυτούς που ανακαλύφθηκαν σαν το πρώτο παράδειγμα. Αν χρησιμοποιήσουμε έτσι απλούς υπολογισμούς για όλους τους πιθανούς συνδυασμούς ατόμων που πιθανώς να μας έδιναν αυτά τα ατομικά μαγνητάκια και τα διάφορα άλλα άτομα στις θέσεις β και χ, είναι τεράστιος ο αριθμό. 5 δισεκατομμύρια πιθανές παραλλαγέ. Αυτό προφανώς δεν είναι δυνατόν ούτε να το αναλύσουμε, ούτε να το υπολογίσουμε. Πάλι χρησιμοποιούμε machine learning μεθόδους για να βρούμε πιθανές λύσεις. Εδώ χρησιμοποιήσαμε πολλές μεθόδους. Kernel Rigid Regression with Gaussian Kernel. Είναι λίγο τεχνικός αυτός ο όρος. Extra Trees Regression. Αυτό είναι παρόμοιο με τα trees που σας περιέγραψε ο, ο κύριος Μπερσιμάς το πρωί. Support Vector Classification. Παρόμοιο με αυτό που σας είπα για το άλλο πρόβλημα. Και επίσης Neural Networks. Και με τη χρήση όλων αυτών των μεθοδολογιών προσπαθήσαμε να βρούμε καλύτερα υλικά. Σας δίνω εδώ κάποια παραδείγματα, έτσι χαρακτηριστικά. Εδώ είναι τα διαφορετικά άτομα στις θέσεις Χ, στη δομή που σας έδωσα, έδειξα. Εδώ είναι τα άτομα, τα, τα στοιχεία στη θέση Α. Και εδώ είναι οι συνδυασμοί των ατόμων στη θέση Β, ε, του παραδείγματος που σας έδειξα. Ε, και σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε την ενέργεια ε, σύνθεσης του υλικού. Όσο πιο χαμηλή είναι αυτή η ενέργεια, τόσο πιο σταθερό το υλικό. Σε αυτόν τον πίνακα βλέπουμε τις αντίστοιχε. Ε, 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 σε κάποιες μονάδες το πόσο ισχυρή είναι η μαγνητική ροπή. Και εδώ βλέπουμε, παίρνουμε όλα αυτά τα δεδομένα για τα οποία κάνουμε υπολογισμούς, κάνουμε train το μοντέλο, οι, 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 τα κόκκινα σημάδια εδώ, οι κόκκινες τελίτσες είναι το training set, οι, συγγνώμη, οι, οι πράσινες τελίτσες είναι training, οι κόκκινες είναι το test και εδώ βλέπουμε την μαγνητική ροπή όπως έχει υπολογιστεί και εδώ είναι η μαγνητική ροπή που μας δίνει το μοντέλο. Αν το μοντέλο ήταν τέλειο, για κάθε υπολογισμένη τιμή θα μας έδινε ακριβώς την ίδια ε, 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 πρόβλεψη. Οπότε αυτή θα, όλα τα σημεία θα έπεφταν σε αυτήν την τέλεια ευθεία. Δεν πέφτουν ακριβώς τέλεια ή ξεφεύγει λίγο εδώ και εκεί, αλλά γενικώ έχει τη σωστή τάση. Χρησιμοποιώντας λοιπόν αυτό το μοντέλο μπορούμε να βρούμε ποια χαρακτηριστικά πάλι τα descriptors, πόσο, ε, πόσο σημασία παίζει το κάθε descriptor, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά που μας δίνουν καλύτερες μαγνητικές ροπές ή μπορούμε να αναλύσουμε πάλι με ίδιο τρόπο classification ε, ποια από τα υλικά έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα. Εδώ είναι η ενέργεια σύνθεσης. Όσο πιο χαμηλή είναι, τόσο πιο σταθερό το υλικό. Και εδώ είναι τα ανάλογα διαγράμματα για τον υπολογισμό της ενέργειας σύνθεσης στον οριζόντιο άξονα και την πρόβλεψη από το Machine Learning Model για την ενέργεια σύνθεσης και αν, το, αν όλες οι τελίτσες έπεφταν πάνω στην ίδια γραμμή, τη διαγώνια, θα ήταν τέλειο το μοντέλο. Γενικώ δεν ξεφεύγει και πολύ. Άρα έχουμε ένα πολύ καλό μοντέλο με, αυτό το, με αυτά τα data που χρησιμοποιήσαμε για να το κάνουν train και μπορούμε τώρα να το αφήσουμε αυτό το μοντέλο να μας προβλέψει και πολλά άλλα πιθανά 
σταθερά συστήματα με μεγάλη μαγνητική ροπία ανά άτομο που θα ήταν ίσως καλές, λύσεις, καλές πιθανές λύσεις για να φτιάξουμε δυσδιάστατα μαγνητικά υλικά. Αυτή είναι μια πολύ πρόσφατη δουλειά που έχουμε κάνει και εδώ σας δείχνω το εξώφυλλο του περιοδικού όπου δημοσιεύτηκε αυτό, αυτή η εργασία, μάλιστα πριν από μια εβδομάδα. Φτιάξαμε και λίγο πιο όμορφες εικόνες εδώ. Τα κόκκινα είναι τα μαγνητάκια. Ε, το επίπεδο είναι κάθετο τώρα. Αυτό είναι ένα επίπεδο, αυτό είναι το επόμενο επίπεδο. Και βλέπετε τα μαγνητάκια εδώ και τα άλλα άτομα που το σταθεροποιούν. Ε, θα ήθελα να τελειώσω ε, λέγοντας ότι ε, όλα αυτά που σας περιέγραψα ε, ε, βασίζονται σε πολύ μεγάλη ε, προσπάθεια από πολλά μέλη της ερευνητικής του, ερευνητικής του ομάδας. Οι πρωταγωνιστές στα θέματα που σας έδειξα είναι ε, αυτοί που σας δείχνω εδώ. Τρέβο Ρόν, Τζόρτζ Τρισάρες, Ντάινα Λάρσον, Εμινέ Κιτσούκ Μπενλή, Μάριος Ματιάκης και Ντόγκος Τσούμπουκ. Ε, ίσως δεν είναι και πολύ... Ε, ε, δεν δε σας ε, εκπλήσει ε, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς είναι σε εταιρείε. Ο Τρέβο είναι στο Rensselaer Polytechnic Institute, στο Πολυτεχνείο του Rensselaer. Ε, ακολουθεί ακαδημαϊκή καριέρα, αλλά ο Τζόρτζ πήγε σε εταιρεία, η Εμινέ είναι στην Nvidia, ο Μάριος είναι στο e -Ink, ε, και ο Ντόγους είναι στο Google Brain, γιατί ε, ψάχνοντας ε, για αυτά τα υλικά που σας ανέφερα, εμβαθύνοντας την κατανόηση των υλικών, μαθαίνουμε επίσης και πάρα πολλά για το πώς, ε, ε, είναι, ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να... Ε, ε, αναπτυχθούν αυτού του είδους οι μέθοδοι για τεχνητή νοημοσύνη και σε πόσο, ευρύ, σε πόσο μεγάλη γκάμα από προβλήματα μπορούν να εφαρμοστούν. Ε, και ε, έχουμε κι άλλα αρκετά μέλη του group που συνέβαλαν σε αυτά, αλλά αυτοί που σας έδειξα ήταν οι πρωταγωνιστές. Θα σταματήσω εδώ και πολύ ευχαρίστως να απαντήσω και σε άλλες ερωτήσεις. Ναι. Ναι. Ε, ναι, αυτό είναι πολύ, πολύ ωραία, ωραία ερώτηση και πολύ ωραίο θέμα. Δεν είχα χρόνο να σας δείξω κάποια αποτελέσματα. Κάνουμε αρκετή δουλειά και σε βιοηλικά, βιο κυρίως με DNA και με ιστόνες, πρωτεΐνες που είναι μέρος των ιστονών, γύρω από τις οποίες περιτυλίγεται το DNA. Είναι πολύ ενδιαφέροντα και πολύπλοκα τα προβλήματα αυτά. Και ε, σίγουρα ε, μεθο, μέθοδοι... Τεχνητής νοημοσύνης θα δώσουν σημαντικές απαντήσεις, αλλά δεν τα συμπεριέλαβα σήμερα. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το, το θέμα αυτό. Ναι. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα, μ' ακούτε. Μ' ακούτε μάλλον, ναι. Ελπίζω να μ' αντέξετε και εμένα για το τελευταίο, αυτά τα τελευταία 45 λεπτά, μία ώρα. Θα προσπαθήσω 45 λεπτά. <laughs> για να δούμε, μετρήστε. Λοιπόν, ε, καλησπέρα, είμαι ο Βαγγέλης Καρκαλέτσης. Είμαι... Εγώ είμαι από εδώ, από το Δημόκριτο. Είμαι ο Διευθυντής του Ινστούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω και τον Δημήτρη το Μπερτσιμά και τον Γιώργο το Στάμου για αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία για το Universal AI. Το συζητούσαμε και εδώ παλιότερα, αλλά δεν το κάναμε. Οπότε είναι πραγματικά μια πολύ ωραία πρωτοβουλία αυτή από το, από το Hellenic Institute of Advanced Studies και το uh, Μετσόβιο. Και χαιρόμαστε πολύ που φιλοξενούμε αυτό το σχολείο εδώ στο Δημόκριτο. Ε, αυτές οι μέρες γίνονται πολλά στο Δημόκριτο γύρω από την τεχνητή νομοσύνη. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε ε, εδώ όλη την κοινότητα από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νομοσύνης και το ε, πρόγραμμα AI for Copernicus που αφορά το Earth Observation για το οποίο θα σας μιλήσω ε, σήμερα. Και την επόμενη εβδομάδα έχουμε το θερινό σχολείο του Δημόκριτο, αυτό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, γιατί θα σας μιλήσω εγώ σήμερα. Θα σας μιλήσω για δύο μεγάλες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από τη μια μεριά το πρόγραμμα Copernicus, που αφορά τα Earth Observation δεδομένα, τα δεδομένα την παρατήρηση της Γης, δεδομένα και εδώ, έτσι, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για να τα αναλύσουμε. Τεράστιο όγκοι δεδομένο. Και από την άλλη πλευρά, η δεύτερη πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Ένα πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια και για το οποίο θα σας πω. Στα, σε αυτά τα δύο-τρία τελευταία χρόνια ε, έχουν αναπτυχθεί διάφορες πρωτοβουλίες για τη χρήση ε, δεδομένων Earth Observation με τεχνητή νοημοσύνη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αντίστοιχε πρωτοβουλίες υπάρχουν και σε άλλες περιοχές εκτός της Ευρώπης. Η Ευρώπη έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα όσον αφορά τα Earth Observation δεδομένα λόγω του προγράμματος Copernicus. Θα σας μιλήσω για το AI for Copernicus Project. Μάλλον θα σας πω παραδείγματα εφαρμογών της τεχνητής νοημοσύνης σε Earth Observation δεδομένα μέσα από το πρόγραμμα AI for Copernicus και θα κλείσω με κάποιες παρατηρήσεις, κάποια σχόλια για τις τρέχουσες και μελλοντικέ προκλήσεις σε σχέση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στο Earth Observation. Φαντάζομαι, ξέρετε όλοι σας το πρόγραμμα Copernicus, έτσι δεν είναι. Υπάρχει κάποιο που δεν ξέρει το πρόγραμμα Copernicus. Α, είναι αρκετοί που δεν το ξέρουν. Ε. Όταν γίνονται πυρκαγιές το καλοκαίρι που τρέχει πολιτική προστασία και βλέπουμε εικόνες από δορυφόρους και πώς κινείται η φωτιά, οι εικόνες που παίρνουμε είναι από το πρόγραμμα Copernicus. Το πρόγραμμα Copernicus λοιπόν είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και δορυφόρων, αλλά και remote sensing δηλαδή, αλλά και γενικότερα Earth Observation. Είναι το μεγάλο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Earth Observation, που όπως αυτά είναι από το, αυτές οι διαφάνειες είναι από το, από το πρόγραμμα Copernicus. Έξι μεγάλες υπηρεσίες παρέχει το πρόγραμμα Copernicus. At, ε, monitoring της ατμόσφαιρας. Ε, ε, monitoring της ναυσιπλοείας. Monitoring των χρήσεων γης, κλιματική αλλαγή, διαχείριση κρίσεων, όπως οι πυργαγιές που λέγαμε, θέματα ασφάλειας. Και όπως λένε και στην, στο μότο τους, στο πρόγραμμα Κοπέρνικους, είναι η ευρωπαϊκή απάντηση στις παγκόσμιες ανάγκες για το, την προστασία του περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, για τη διασφάλιση της πολιτικής προστασίας. Αυτές λοιπόν είναι οι κατηγορίες των υπηρεσιών που παρέχει το πρόγραμμα Κοπέρνικους μέσα από δεδομένα τα οποία συγκεντρώνει. Ε, παραδείγματα απεικόνησης των δεδομένων στις διάφορες υπηρεσίες μπορείτε να δείτε εδώ. Για παράδειγμα, στα δεξιά βλέπουμε απεικόνιση της θερμοκρασίας της θάλασσας από δεδομένα που συγκεντρώνονται ή της, των αερίων στην ατμόσφαιρα. Ε, οξυδίων του αζότου, διοξυδίου του άνθρακα, το, τη κίνηση των α, θαλασσίων ρευμάτων, τη υγρασία στο έδαφος, που είναι πολύ σημαντική για τα θέματα της α, γεωργίας. Μεγάλο κομμάτι του προγράμματος Κοπέρνικους είναι τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από το δορυφορικό πρόγραμμα του Κοπέρνικους. Αυτό είναι και για το οποίο είναι και πιο 
γνωστό το πρόγραμμα Κοπέρνικου, σαν και εδώ βλέπω ότι αρκετοί από εσά δεν το είχατε υπόψη σα. Έξι διαφορετικέ κατηγορίε δορυφόρων έχουν εκτοξευθεί στο πλαίσιο του προγράμματο Κοπέρνικου. Μερικά στοιχεία για αυτά, γιατί έχουν σημασία τα δεδομένα που συγκεντρώνουν αυτοί οι δορυφόροι, γιατί επηρεάζουν και τι εφαρμογέ στι οποίε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τεχνητή νοημοσύνη για να λύσουμε προβλήματα. Οι Sentinel-1 δορυφόροι μαζεύουν εικόνες από ραντάρ. Οι εικόνες οι οποίες προσπαθούν να βελτιώσουν την α, ανάλυση που παίρνουμε έτσι ώστε να έχουμε όσο γίνεται μικρότερη κλίμακα στο έδαφος. Αφορούν εικόνες που παίρνουμε κυρίως από το έδαφος. Οι Sentinel-1, ανεξαρτήτως καιρού, ανεξαρτήτως αν είναι μέρα ή νύχτα. Radar Imaging. Η Sentinel-2, πολυφασματική εικόνα, multi-spectral imaging. Εδώ μιλάμε για εικόνες στην κλίμακα από 60 έως 10 μέτρα. Όπου ανάλογα με το μήκο σχήματος μετράμε διαφορετικά πράγματα. Το μπλε χρώμα, την, τον αέρα και την, τον ουρανό και τη θάλασσα. Το πράσινο χρώμα της καλλιέργεια, Το κόκκινο χρώμα της χρήση γη από τον άνθρωπο και ούτω καθεξής. Νομίζω 13 διαφορετικές μπάντες έχει, έχουν οι Sentinel-2. Sentinel-3, ε, κυρίως ε, συστήματα για τους ωκεανούς, ε, όπου χρησιμοποιούν ως ε, σένσορες και ραντάρ για εικόνες και ε, πολυφασματικές εικόνες, και επίσης ε, άλλους σένσορες που μετράνε το, την θερμοκρασία. Sentinel-4 και Sentinel-5, ατμόσφαιρα. Κίνηση ε, ε, αερίων στην ε, ατμόσφαιρα. Για μελέτη της, κυρίως για υπηρεσίες μελέτης της ποιότητας του αέρα. Και Sentinel-6, η κατηγορία δορυφόρων που μετράνε το ύψος από το έδαφος με στόχο την καλύτερη, τη δημιουργία καλύτερων χαρτών, τόσο για το, κυρίως, κυρίως για το έδαφος ή τις ε, ε, λίμνες ή τα ποτάμια. Εκεί επικεντρώνονται, αυτοί, εστιάζουν αυτοί οι δορυφόροι. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε πολλούς δορυφόρους που μετράνε διαφορετικά πράγματα και συγκεντρώνουν συνέχεια δεδομένα. Μιλάμε για τεράστιους όγκους δεδομένων. Τεράστιους όγκους δεδομένων. Το πρόγραμμα Κοπέρνικους όμως δεν έχει μόνο τα δορυφορικά δεδομένα ή αλλιώς αυτό που λέμε remote sensing δεδομένα, τηλεπισκόπησης, δεδομένα τηλεπισκόπησης. Δεδομένα τηλεπισκόπησης γιατί ουσιαστικά παίρνει την πληροφορία από μακριά, από αισθητήρε που έχεις από μακριά. Ένα είναι το δορυφορικό πρόγραμμα. Υπάρχουν άλλα δεδομένα τηλε... remote sensing που συγκεντρώνουμε. Ναι, μπορούμε από αισθητήρε που έχουμε σε αεροπλάνα, για παράδειγμα. Εκτός όμως από τα... Όλα αυτά λέγονται Earth Observation δεδομένα. Μία κατηγορία λοιπόν είναι τα Remote Sensing δεδομένα, όπως τα δορυφορικά, και η άλλη κατηγορία είναι τα In Situ δεδομένα ή On Site. Αυτά που είναι στο, το, τοποθετημένα σε ένα συγκεκριμένο, αφορούν ένα συγκεκριμένο χώρο και έρχεται σε επαφή ο σένσορας με αυτό το χώρο. Μιλάμε για αισθητήρε που είναι στο έδαφος. Μετράνε την υγρασία σε ένα χωράφι. Μετράνε την ποιότητα του νερού σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, στη θάλασσα. Έτσι. Ε, και άλλα δεδομένα όμως. Νέες πηγές για in situ δεδομένα είναι σένσορες και εικόνες που συγκεντρώνονται από drones. Ακόμα και πληροφορία που συγκεντρώνεται από crowdsourcing, που δίνουν οι citizen scientists. Και αυτά ενταγμένα στο πρόγραμμα Κοπέρνικους. Το πρόγραμμα Κοπέρνικους ενσωματώνει όλα αυτά. Επίσης δεδομένα που παίρνει από τις χώρες, τόσο τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και χώρες με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι. Ναι, είναι free, είναι free, γι' αυτό είναι η μεγάλη δύναμη αυτού του προγράμματος. Είναι, ε, είναι open access, είναι free αυτά τα δεδομένα. Και γι' αυτό χρησιμοποιούνται από όλους. Και γι' αυτό έχει αποκτήσει και ένα συγκριτικό πλεονέκτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω αυτού του προγράμματος και των συνεργασιών βέβαια που έχει με αντίστοιχα προγράμματα άλλων χωρών. Υπάρχει και γκρίνια βέβαια γι' αυτό, γιατί δίνονται ελεύθερα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά αυτή είναι η φιλοσοφία του προγράμματος Κοπέρνικους. Οι όγκοι των δεδομένων που συγκεντρώνονται είναι τεράστιοι και δίνονται μέσα, δίνονται εδώ και χρόνια από το Κοπέρνικους Open Access Hub. 
Το πρόβλημα που έχει διαπιστώσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Copernicus Open Access Hub είναι ότι αν είσαι μια μικρομεσαία επιχείρηση που θες να φτιάξεις μια εφαρμογή που να χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα. Θέλω να πάρω δεδομένα από την καλλιέργεια στη Θεσσαλία. Έτσι. Μπορεί να είναι δεδομένα υγρασίας, μπορεί να είναι δεδομένα για τον αέρα που θα με βοηθήσουν για τις καλλιέργειες μου. Είναι εύκολο να τα πάρω αυτά τα δεδομένα. Η, η πρόσβαση μέσω του Copernicus Open Access Data Hub δεν είναι τόσο εύκολη. Γι' αυτό το λόγο, πριν μερικά χρόνια, το 2018-19, η Ευρωπαϊκή Ένωση έφτιαξε το πρόγραμμα DIAS, Data and Information Access Services. Τι, για τι πράγματα μιλάμε εδώ πέρα. Μιλάμε για, επειδή μιλάμε για τεράστιους όγκους δεδομένων, αυτά τα δεδομένα φυλάσσονται σε, κάποια, σε κάποιες cloud υποδομές. Θέλουμε cloud υποδομές και θέλουμε και υπηρεσίες οι οποίε διευκολύνουν την αναζήτηση των δεδομένων. Δηλαδή, να μπορώ να κάνω τέτοια ερωτήματα σαν αυτό που σα είπα προηγουμένω. Δεδομένα για μια συγκεκριμένη περιοχή, για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεδομένα αυτού του τύπου, του άλλου τύπου. Φτιάχτηκαν λοιπόν από το 2018 πέντε DIA services, Data and Information Access services, που πλέον δίνουν αυτή τη δυνατότητα. Cloud υποδομέ και υπηρεσίε πάνω σε αυτέ τι cloud υποδομές με τις οποίες μπορείς να ζητάς δεδομένα. Όντω, αυτό βελτίωσε την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Ήταν πιο εύκολο για μια μικρομεσαία επιχείρηση, για έναν ερευνητή, για ένα πολίτη να ψάξει. Εδώ δεν μιλάμε για δωρεάν χρήση βέβαια, έτσι, γιατί πλέον αυτό είναι, μιλάμε για public-private partnerships, αυτά τα πέντε δίας, που σου παρέχουν υπηρεσίες. Και υπηρεσίες για την αποθήκευση για, και computational resources, έτσι, υπολογιστικούς πόρους για να μπορέσεις να τρέξεις και κάποιες εφαρμογές. Ξαναλέω, μιλάμε για τεράστιους όγκους δεδομένων. Έχουμε όλους αυτούς τους τεράστιους όγκους δεδομένων. Και από την άλλη, έχουμε την εξέλιξη τη ραγδαία της τεχνητής νοημοσύνης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αυτών των δεδομένων, για να μπορούμε να φτιάχνουμε εφαρμογές για την καθημερινότητά μας. Πολλές εφαρμογές. Στη γεωργία, που σας ανέφερα ένα παράδειγμα, στην ασφάλεια, στο περιβάλλον, που σχετίζονται και με τα δεδομένα που συγκεντρώνουν οι δορυφόροι, αλλά και τα in situ earth observation δεδομένα. Νομίζω οι εφαρμογές αγκαλιάζουν όλη την καθημερινότητά μας της χρήση των earth observation δεδομένων. Γι' αυτό πριν λίγα χρόνια, το 19 νομίζω είναι αυτό το report, το EESA, το European Space Agency, το οποίο έχει συστήσει ένα εργαστήριο που είναι αφιερωμένο στην τεχνητή νοημοσύνη και ονομάζεται με ένα ελληνικό γράμμα, the Fee Lab, the Fee Lab. Στο report, λοιπόν, για το Research και Innovation Agenda για το AI for Earth Observation, τονίζει τις μεγάλες προοπτικές που υπάρχουν από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο Earth, για το Earth Observation, αλλά τι λέει? Provide a digital environment, λέει. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα περιβάλλον, έχουμε τα DIAS. Έτσι. Θέλουμε ένα ψηφιακό περιβάλλον όπου οι ερευνητέ. Οι entrepreneurs, οι επιχειρηματίε, οι, οι άνθρωποι που θέλουν να αναπτύξουν μια καινοτομία, να μπορούν γρήγορα να φτιάξουν πρωτότυπε εφαρμογέ με χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη και να έχουν όλα τα εργαλεία που χρειάζονται εκεί πέρα, τα οποία θα μπορέσουν στη συνέχεια, αφού πειραματιστούν, να φτιάξουν και την εφαρμογή την οποία θα βγάλουν στην αγορά. Τότε δεν είχαμε όλα τα συστατικά στοιχεία για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Υπήρχαν τα αντία με τα προβλήματά τους, τις ελλείψεις τους. Από, εκείνα, από το 2019 που βγήκε αυτό το report, έχουμε εξελίξεις, ειδικά, ιδιαίτερα στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης, όπου ξεκίνησε η, Ευρωπαϊ... η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης, The European AI On Demand Platform. Έχει ακούσει κάποιο για αυτή την πρωτοβουλία? Δυστυχώ κανένας. Ε... Η πλατφόρμα είναι, έχει βγει στον αέρα η πρώτη έκδοσή της εδώ και ένα χρόνο ε, περίπου. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε ερευνητές και εξελίσσεται συνέχεια. Μπορείτε στο ai4europe.eu, ai4europe.eu, στη διεύθυνση αυτή, μπορείτε να πάτε στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης Παρέχει διάφορες υπηρεσίες, ακόμα και μαθήματα τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όσον αφορά το υπολογιστικό κομμάτι, να σκέφτεστε την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης το αποτελείται από δύο πράγματα, αυτά που φαίνονται κάτω. Ένας κατάλογος με εργαλεία, 
ε, τεχνικέ σαν αυτέ για τι οποίε έχετε ακούσει νωρίτερα σήμερα. Ε, αλγόριθμοι για classification, αλγόριθμοι για clustering. Εκπαιδευμένα μοντέλα πάνω σε ένα σε συγκεκριμένο σύνολο δεδομένων. Δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούνται, να τα χρησιμοποιήσει για training ή για testing. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε εκεί μέσα. Στο AI, στον κατάλογο τη Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητή Νοημοσύνη. Και εκτό αυτού, σου δίνει και ένα playground, το AI for Experiments, όπου μπορεί να φτιάξει workflows, να ενώσει δηλαδή αυτά τα εργαλεία για να φτιάξει μια εφαρμογή που κάνει κάτι. Αλλά όχι πολλά πράγματα, γιατί η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα στην μέχρι τώρα έκδοσή τη δεν σου δίνει πρόσβαση υπολογιστικού πόρου για να μπορέσει να τρέξει μια εφαρμογή, η οποία όμω απαιτεί υπολογιστικούς πόρους. Αυτό όμως είναι κάτι που θα αλλάξει σύντομα. Στο, στα, στα τελευταία δύο χρόνια είχαμε πολλές πρωτοβουλίες στην Ευρώπη, αναφέρω ορισμένες από αυτές, για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο Earth Observation. Destination Earth. Έχετε ακούσει για το πρόγραμμα Destination Earth. Είναι το πρόγραμμα για τη δημιουργία των Digital Twins προσομοιώσεων δηλαδή του πλανήτη μας. Σκεφτείτε να φτιάχνουμε τα, τις ψηφιακές αναπαραστάσεις και το οποίο να είναι live και να, να γίνεται update συνέχεια της κατάστασης που υπάρχει στη Γη με βάση τα δεδομένα που συγκεντρώνονται, τα Earth Observation δεδομένα. Και έχοντας, έχοντας αυτή την εικόνα, το Digital Twin, μπορούμε να πειραματιζόμαστε και να λέμε, Α, αν πειράξουμε αυτό, τι αποτέλεσμα θα έχουμε. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Είναι καινούριο πρόγραμμα. Το, η πρωτοβουλία, η διάφορα έργα που τρέχει η ΕΖΑ, το European Space Agency. Ένα ερευνητικό έργο, το Deep Cube, το αναφέρω γιατί η επικεφαλής είναι το αστεροσκοπείο. Εδώ στην, το δικό μας το αστεροσκοπείο. Το EO4EU είναι η πλατφόρμα που θέλει να, να κάνει ακόμα πιο προσβάσιμα τα Earth Observation δεδομένα. Συντονιστής εδώ το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Ε, και τέλος, το πρόγραμμα AI for Copernicus, είναι το πρόγραμμα που συντονίζουμε εδώ στο Δημόκριτο, που όπως λέει και το όνομά του, θέλει να φέρει τους δύο κόσμους μαζί από τη μια μεριά τα DIAS services, εκεί που υπάρχουν τα δεδομένα και οι υπολογιστικοί πόροι, και από την άλλη μεριά την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, το AI On Demand Platform. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν του AI for Copernicus. Αυτοί είναι οι φορείς που συμμετέχουν, όχι μόνο ερευνητικοί φορείς, αλλά φορείς με expertise στο, στο Earth Observation, συμμετέχουν οι οργανισμοί που φτιάχνουν και τους ε, δορυφόρους του Sentinel, όπως η Thales Alenia Space, ή που είναι υπεύθυνοι για τα DIA Services, και η Thales Alenia Space και η Cloud Fero. Αλλά και ερευνητικοί φορείς από την Ελλάδα, ο Δημόκτος και το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Αυτό είναι ένα, μια high level έτσι, απεικόνιση της αρχιτεκτονικής. Αυτό που θέλω εγώ να κρατήσω είναι ότι από τη μια μεριά υπάρχει η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης με, με δύο πράγματα μέσα, το αποθετήριο, τον κατάλογο δηλαδή και το playground, το experiments και από την άλλη μεριά υπάρχουν τα DIA services, το, στη συγκεκριμένη εικόνα το κρέο DIA και ανάμεσά τους το AI for Copernicus που αυτά τα γεφυρώνει. Και τι θα πει αυτό στην πράξη. Αυτό, η ιδιαιτερότητα που έχει το πρόγραμμα το AI for Copernicus είναι ότι πέρα από το ότι έχει σαν στόχο αυτή την γεφύρωση, έχει σαν στόχο να φέρει κοντά σε αυτές τις εφαρμογές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσα στο AI for Copernicus κάνουμε διαγωνισμούς μέσα από ανοιχτές προσκλήσεις, μέσα από open calls. Διαγωνισμούς που ζητάμε από εταιρείε από όλη την Ευρώπη να φέρουν προτάσεις για να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα. Μπορεί να είναι ένα πρόβλημα στη γεωργία, που να απαιτούν τη χρήση Earth Observation δεδομένα, δεδομένων και τεχνητικές, τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσεις αυτά τα δεδομένα, για να δώσεις λύσεις στο πρόβλημά σου. Θα αναφέρω αρκετά τέτοια προβλήματα στη συνέχεια. Κάποια ακούσατε μάλλον και στην παρουσίαση της κυρίας Λορβαρίγου λίγο νωρίτερα. Φαντάζομαι, έτσι. Με χρήση Earth Observation δεδομένων στην αυσιπλοεία, που είναι μια περιοχή ακόμα με ε, ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τι μπορεί να κάνει ακριβώς εδώ. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν παραδείγματα τέτοιων εργαλείων. Όποιους, όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να τα δουν αυτά στο site του AI for Copernicus και στο site της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτό που γίνεται το, είναι το εξής. Αυτό που λέμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 
Από τη μια μεριά είπαμε η ευρωπαϊκή πλατφόρμα, από την άλλη το κρεοντίας, ένα από τα αντία services. Τι πρέπει να κάνει η μικρομεσαία επιχείρηση. Αρκεί να δουλέψει, που δεν δουλεύει. <laughs> δεν πειράζει, δεν πειράζει θα, το, θα το πω. Α, δούλεψε, δούλεψε. Εντάξει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, ε, ε, αν είμαι εγώ μια μικρομεσαία επιχείρηση που θέλω να χρησιμοποιήσω τέτοια δεδομένα για να λύσω ένα πρόβλημα, πάω στον. Δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται. Είμαι, είμαι OK. Πάω στον, στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα, πάω στον κατάλογο, βρίσκω τα εργαλεία που χρειάζομαι. Ένα εργαλείο για classification, ένα, ένα μοντέλο, κάποια δεδομένα, ίσω. Μπορώ να χρησιμοποιήσω και άλλα δικά μου εργαλεία, έτσι. Μετά πάω στο κρεοντίας. Γιατί πάω στο κρεοντίας, γιατί τα δεδομένα είναι εκεί. Ε, δεν μπορώ να τα μεταφέρω τέτοιους όγκους δεδομένων εύκολα από εδώ και από εκεί. Οπότε δίν, σου δίνω τη δυνατότητα, ακριβώς επειδή το AI on demand δεν παρέχει υπολογιστικούς πόρους, να πας στο κρεοντίας για να μπορέσεις να στήσεις αυτά τα workflows, δηλαδή να τα βάλεις στα συστατικά στοιχεία που δίνουν τη λύση στο πρόβλημα σε ε, το ένα μετά το άλλο, για να φτιάξεις την εφαρμογή σου να πειραματιστείς με αυτήν με δεδομένα στο κρεοντίας και στο τέλος να πειραματιστείς και με το AI for Experiments και στο τέλος την τελική σου λύση να τη βάλεις στην AI on Demand πλατφόρμα και βέβαια να τη χρησιμοποιήσεις και εσύ εμπορικά. Οι εταιρείες που κερδίζουν αυτούς τους διαγωνισμούς έχουν και χρηματοδότηση και πρόσβαση στις δύο αυτές πλατφόρμες και υποστήριξη από το AI for Copernicus. Συνολικά Όλο αυτό το πρόγραμμα προσέλκυσε πολύ ενδιαφέρον. Λάβαμε συνολικά πάνω από 220, πάνω από 160 προτάσεις από όλη την Ευρώπη, στα διάφορες, διάφορες προκηρύξεις που, βγάζαμε, που βγάλαμε. 27 έργα συνολικά χρηματοδοτήθηκαν, 27 έργα. Περίπου 40 μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε αυτά τα 27 έργα. Κάποιοι έχουν ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, κάποια ξεκίνησαν μόλις πρόσφατα, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Οι οποίοι πάνε να δώσουν ε, απαντήσεις, να δώσουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα. Θα σας αναφέρω κάποια από αυτά για να δείτε τι δυνατότητες υπάρχουν. Αυτό είναι ένα παράδειγμα ενός από τα project, λέγεται SR4C3. Το φτιάξανε δύο εταιρείε, μία από την Αυστρία και μία από το Βέλγιο, είναι εφαρμογή σε θέματα ασφάλειας. Ε, ε, monitoring, ε, συγκρούσεων, ε, σε, περι, σε περιοχές όπου υπάρχουν συγκρούσεις, υπάρχει, υπάρχουν κρίσεις. Στη μία περίπτωση, τα δεδομένα που βλέπετε, λέει Displacement Movement Monitoring in Mali, σε μία περιοχή της Αφρικής, όπου έχουμε μετακίνηση πληθυσμών λόγω επισητιστικής κρίσης. Ε, ψάχνουν να βρούνε φαγητό. Αυτό πώς το βρίσκεις, πώς μπορείς να το αντιμετωπίσει, Έχεις τις εικόνες τις δορυφορικές, τι λένε, χρησιμοποιούν εικόνες Sentinel-2, ε, τις, οποίες, τις οποίες τις βελτιώνουν έτσι ώστε να λειτουργούν σε κλίμακα από 10 έως 3 μέτρα και κάνουν αυτό που λέμε change detection. Δηλαδή παρακολουθούν συγκεκριμένες περιοχές και έτσι αναγνωρίζουν μετακινήσεις πληθυσμών. Και ανάλογα, κινούνται οι υπηρεσίε του Ερυθρού Σταυρού ή άλλες υπηρεσίε πολιτικής προστασίας για να υποστηρίξουν αυτό το πληθυσμό. Ενώ το άλλο πρόβλημα που ε, πάνε να λύσουν στην Ουκρανία αυτή τη φορά, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών και χωράφια που εγκαταλείπονται, δεν καλλιεργούνται. Αυτό λοιπόν μας δίνει, ε, αυτό το case που πήγαν να λύσουν είναι αυτό ακριβώς. Σε συγκεκριμένες περιοχές όπως αυτές που βλέπετε εκεί στο χάρτη, είναι πάνω από την Κρυμαία, να βρουν ε, χωράφια που μένουν ακαλλιέργητα. Γιατί αυτό μετά έχει επίπτωση στον α, πληθυσμό. Αυτά είναι τα δύο προβλήματα που φέρανε αυτοί. Είναι προβλήματα ασφάλειας και τα δύο σε δύο διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Δεδομένα, Earth Observation, τεχνικές, τεχνητή νοημοσύνης. Τι κάνουν εδώ, κυρίως Fusion κάνουν. Συνδυάζουν αυτά τα δεδομένα για να υποστηρίξουν μετά τη λήψη αποφάσεων. Σαν το Multimodal AI για το οποίο θα μιλήσετε την Τετάρτη. Έτσι, από εικόνα, κατά κύριο λόγο αν θυμάμαι καλά, και κείμενο. Εδώ είναι κυρίως, κυρίως εικόνα. Αλλά και ε, τα άλλα σήματα που παίρνουν από τους 
ε, δορυφόρου. Και πιθανώ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι για το συγκεκριμένο, μπορεί να έχουν και ίνση του δεδομένα. Δεδομένα δηλαδή που προέρχονται από την ε, περιοχή. Δεδομένα για την... Αυτό είναι μια άλλη εφαρμογή σε θέματα ασφάλειας. Vessel detection και tracking. Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα για την παράνομη κίνηση πλοίων. Έχετε ακούσει για το AIS, το Automatic Identification System. Τους το ε? Ωραία. Οκ. Okay. Λοιπόν, το AIS είναι υποχρέωση. Το να έχουν τα καράβια για να δηλώνουν την ταυτότητά τους από πού πάνε, από πού έρχονται, πού πάνε, τι φορτίο κουβαλάνε, έτσι. Αν τώρα ένα καράβι έτσι, σταματάει την, πώς το λένε, το AIS, μπορεί κάτι να χάλασε ή μπορεί να το σταμάτησε γιατί ήθελε να κόψει δρόμο και να πάει για να μειώσει και την κατανάλωση καυσίμου, έτσι, και να πάει από μια περιοχή Natura, για παράδειγμα, που απογορεύεται να πάει. Το λέω αυτά γιατί σε ένα project παλιότερα που είχαμε στην, στο Αιγαίο διαπιστώναμε τέτοια θέματα ή γιατί Κόβει το AIS γιατί θέλει να πάει να ρίξει απόβλητα σε κάποιο σημείο. Ή κόβει το AIS γιατί, πάει να, γιατί μεταφέρει παράνομο φορτίο. Έτσι. Διάφορες τέτοιες εφαρμογές όπου χρησιμοποιείς τόσο δεδομένα από τους Sentinel δορυφόρους, αλλά και AIS δεδομένα και πιθανώς και κάποια άλλα δεδομένα για Vessel Detection και να πάρεις μετά στη συνέχεια κάποιες αποφάσεις. Και εδώ Multimodal η ανάλυση. Από δύο, συγγνώμη, αυτό ήταν, θα μπερδέψω, από δύο εταιρείες από την Νορβηγία και το Βέλγιο. Αυτό που βλέπετε εκεί νομίζω είναι το στενό της μάχης που βλέπετε την κίνηση των καραβιών. Ε, βελτιστοποίηση δρομολογίων πλοίων. Αυτό προέρχεται από ε, μια γαλλική εταιρεία με το ωραίο ελληνικό όνομα Αμφιτρίτη. Ε, όπου ε, εδώ πέρα, τι, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό είναι μία εφαρμογή όπου ε, θέλω να έχω ε, short-term forecast των θαλάσσιων ρευμάτων σε μία περιοχή, έτσι ώστε να πάρω μια απόφαση, να πάρει μια απόφαση ο καπετάνιος, αν θα ακολουθήσει, αν θα παρεκκλίνει για λίγο από την διαδρομή για να, πάει πιο, να εκμεταλλευτεί τα θαλάσσια ρεύματα ή να αποφύγει τα θαλάσσια ρεύματα και έτσι να καταναλώσει τελικά λιγότερο καύσιμο. Όπου εδώ πέρα το Fusion είναι από διάφορες πηγές δορυφορικών δεδομένων που έχουν σχεδίζονται με την, το ύψος του, της θάλασσας, με τη θερμοκρασία, τη χλωροφύλη και άλλα, για να προβλέψεις τα θαλάσσια ρεύματα. Αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που μου αρέσει πολύ. Πάμε τώρα στο, στο χώρο της γεωργίας. Weeds detection, ζυζάνια τα χόρτα που φυτρώνουν στα χωράφια και κάνουν ζημιά στις καλλιέργειες. Όταν είδα αυτό το νούμερο εντυπωσιάστηκα. Μόνο λέει στις Ηνωμένες Πολιτείες τα ζυζάνια, τα weeds, οδηγούν σε απώλειες 33 δισεκατομμυρίων σε ε, παραγωγή, χαμένη παραγωγή στην καλλιέργεια ανα, ανα χρόνο. Και εδώ πάλι αντίστοιχα είναι τα θέματα. Θέλουμε να βελτιώσουμε τις εικόνες που παίρνουμε από τους δορυφόρους, να τις συνδυάσουμε, να αναγνωρίσουμε τα όρια των χωραφιών για να δώσουμε, γιατί δεν όλα τα χωράφια δεν καλλιεργούνται όλα μαζί την ίδια περίοδο και πρέπει να δώσουμε αντίστοιχες συστάσεις στους γεωργούς. Αυτό είναι μια εφαρμογή γεωργίας ακριβίας, precision agriculture. Πρόσφατα είχαμε ε, την, ε, μια επιτυχία, μια ελληνική startup που έκανε κάτι παρόμοιο χρησιμοποιώντας όχι Earth Observation δεδομένα, αλλά κατά κύριο λόγο in situ δεδομένα ε, ε, για να ε, 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 βοηθάει το γεωργό να παίρνει αποφάσεις σε σχέση με την απόδοση της καλλιέργειας, την υγρασία σε συγκεκριμένα σημεία του χωραφιού και άλλα. Άλλο παράδειγμα και αυτό σχετικό. Υπάρχει αυτό, είναι από αμπέλια, στην α, Ισπανία. Υπάρχει ένας δείκτης στη γεωργία που λέγεται Normalized Difference Vegetation Index, από το 0 στο 1, που χαρακτηρίζει το πώς εξελίσσεται η καλλιέργεια του φυτού. Α, από τη στιγμή που α, 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 αρχίζει να αναπτύσσεται, μέχρι την ώρα που είναι η ώρα της συγκομιδής. 
Και εκεί λοιπόν αυτό ο δείκτη είναι πολύ σημαντικό για του Γεωργού. Γιατί σου δίνει τη δυνατότητα να προβλέψει με βάση και ιστορικά δεδομένα πώ θα εξελιχθεί η καλλιέργειά σου και πότε είναι η καλύτερη περίοδο συγκομιδή. Και αυτό κάνουν σε αυτό το, σε αυτό το project. Ε, αυτό, είναι, αυτή, η, αυτό, α, αυτό το project είναι από μια ελληνική εταιρεία όπου ε, χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη διάφορες τεχνολογίες όπως τα Generative Adversarial Networks for Downscaling Seasonal Forecast για forecasting ε, να κάνει πρόβλεψη ε, με εποχικά δεδομένα σε μικρότερη κλίμακα για μια περιοχή να κάνει πρόβλεψη της, το πώς θα εξελιχθεί η παραγωγή με βάση ιστορικά δεδομένα και να χρησιμοποιήσει στη συνέχεια νευρονικά δίκτυα για να κάνει και ταξινόμηση της, να δώσει συστάσεις στον αγρότη. Αυτά όλα προέρχονται, τέτοιες, το εντυπωσιακό σε αυτές τις προτάσεις είναι ότι δεν προέρχονται από εταιρείε που είναι υψηλή τεχνολογία. Υπάρχουν αρκετές φορές που, είναι, που συμμετέχουν εταιρείε υψηλής τεχνολογίας, αλλά πολλές φορές είναι εταιρείε που είναι στον χώρο της γεωργίας, ας πούμε, αλλά χωρίς αυτό το εξπερτίζ. Παρουσιάζουν το πρόβλημα, συνεργάζονται με κάποια εταιρεία πληροφορικής, εταιρεία που έχει κάποια τεχνογνωσία, για να πάνε να το λύσουν. Και τους δίνει τη δυνατότητα το Earth Observation και οι εξελί εξελίξεις που υπάρχουν στην τεχνητή νοημοσύνη. Το πρόβλημα με το, ένα από τα αγροτικά προβλήματα το έτρεχε ένας αγρότης από την Ορβηγία, ο οποίος ήθελε να μετασχηματίσει ψηφιακά την καλλιέργειά του. Ενέργεια, φωτοβολταϊκά. Ε, στα φωτοβολταϊκά έχει ιδιαίτερη σημασία η ηλιακή ακτινοβολία, όπως καταλαβαίνετε, έτσι. Και ειδικά σε περιοχές που είναι σε, σε φωτοβολταϊκά πάρκα, που είναι απομονωμένα, είναι εκτός του grid, ή είναι σε νησιά, το να έχουμε απότομη βήθηση της ενέργειας επειδή πέρασε ένα σύννεφο της παραγωγής ενέργειας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Το να έχεις ένα short-term forecast εδώ λέει από 15 λεπτά έως 2 ώρες για το πώς θα κινηθούν τα σύννεφα στην περιοχή και η ηλιακή ακτινοβολία είναι σημαντικό και αυτό το πρόβλημα πάνε να λύσουν αυτοί εδώ. Αντίστοιχα για air pollution Monitoring, από μια εταιρεία από την uh, Ισπανία, πάλι συνδυασμό uh, δεδομένων από διαφορετικές πηγές. Και για να πάω πιο γρήγορα. Λοιπόν, ε, ελπίζω να έχει γίνει σαφές ότι ε, ε, εδώ μιλάμε για ένα τεράστιο όγκο δεδομένων, ευρωπαϊκά δεδομένα, από το πρόγραμμα Copernicus, Earth Observation, τα οποία είναι ελεύθερα διαθέσιμα και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για ερευνητικούς, για ακαδημαϊκούς σκοπούς, είτε για να, μπορέσεις να, φτια... να μπορέσουν να... Να... οι επιχειρηματίες να φτιάξουν καινούριες εφαρμογές. Ναι. Φτάνουν ακόμα και μέχρι το ένα μέτρο τουλάχιστον στις εφαρμογές που έχουμε δει. Ναι, ναι. Εντάξει. Συνδυάζοντας δεδομένα, φαντάζομαι, και από διαφορετικές πηγές. Εκείνες το Fusion είναι η... για να πετύχει ακόμα υψηλότερη ανάλυση. Τώρα η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είδε τα τελευταία χρόνια ότι μέσω των προγραμμάτων Δίας έχει εξαπλωθεί ακόμα περισσότερο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η χρήση των Earth Observation δεδομένων. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπλέον ανάγκες. <coughs> Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησε ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα που λέγεται The New Copernicus Data Access Service, το οποίο είναι σαν ομπρέλα πάνω από αυτά τα Dia Services και το οποίο παρέχει ακόμα επιπλέον υπηρεσίες, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και μάλιστα το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι καλά πέρα από τις υπηρεσίες που παρέχει υπάρχει ένα πιο εύκολο API το οποίο μπορείς να χρησιμοποιήσεις για να τραβάς ε, δεδομένα ή να ε, μπορείς να ε, υλοποιείς εφαρμογές. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι έχει και public και commercial offering το καινούριο DAS. Έχει δηλαδή και τη δυνατότητα δωρεάν χρήσης κάποιων από τις υπηρεσίες, αλλά και βέβαια χρήσης υπηρεσιών με πληρωμή. Και αυτό είναι το roadmap. Αυτό λοιπόν το καινούριο DAS ανακοινώθηκε, ε, έγινε ανακοίνωση την προηγούμενη εβδομάδα εδώ στο Δημόκριτο και μπαίνει σε λειτουργία, ουσιαστικά ξεκίνησε η λειτουργία του. Και κοιτάξτε τι παρέχει. Καλύπτει, έχει ένα πλήρες αρχείο όλων των αποστολών Sentinel, έχει συμπληρωματικά 
data sets από διάφορες πηγές. Έχει πρόσβαση σε commercial δεδομένα, τα οποία βέβαια πρέπει να τα πληρώσεις αυτά τα commercial δεδομένα. Έχει ένα API που σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις περισσότερα πράγματα. Έχει ένα Jupyter Lab. Ε, ακούσατε νωρίτερα, νομίζω, για, τα, για Jupyter Notebooks. Και έχει και ένα marketplace, το οποίο φτιάχνουν και μια εφαρμογή και την αναρτώ εκεί πέρα, μήπως βρεθεί και κάποιος αγοραστής. Αυτά γίνονται στο πρόγραμμα Κοπέρνικος που εξελίσσεται. Παράλληλα όμως εξελίσσεται και η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινωθεί η καινούργια έκδοση, θα γίνει το launching της καινούργια έκδοση Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία θα σου δίνει και πρόσβαση σε πόρους, σε περισσότερους πόρους υπολογιστικούς, που κάτι που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα, ε, θα εμπλουτιστεί ακόμη περισσότερο κατάλογο, εμπλουτίζεται ακόμη περισσότερο ο κατάλογος των εργαλείων, των δεδομένων, των μοντέλων που χρησιμοποιούνται και επίσης έχει και ένα ανοιχτό API, ένα ανοιχτό προγραμματιστικό περιβάλλον για να μπορείς να συνδέεσαι με την πλατφόρμα και να κάνεις περισσότερα πράγματα, πράγματα που δεν έχεις τη δυνατότητα να κάνεις τώρα. Εδώ είναι η αρχιτεκτονική, η high-level αρχιτεκτονική της πλατφόρμας. Για όσους έχουν ψάξει λίγο ε, την τεχνητή νοημοσύνη, έχετε ακούσει το περιβάλλον OpenML. Το OpenML είναι μια συλλογή από εργαλεία μηχανικής μάθησης. Έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Αιτχόβεν. Και επειδή πλέον στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης υλοποιείται η, 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 η αυτή αρχιτεκτονική με το Open API, δίνουμε τη δυνατότητα διασύνδεσης, λειτουργεί σαν hub. Αυτή είναι η λογική στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα. Μέσω αυτής μπορείς να συνδεθείς με το OpenML. Μπορείς να συνδεθείς με το Hugging Face. Μπορείς να συνδεθείς που είναι πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και με άλλες πλατφόρμες. Έτσι ώστε, αν ψάχνεις για κάποιο εργαλείο στην τεχνητή νοημοσύνη, να πας εκεί και να μπορέσεις να κάνεις τη δουλειά σου. Αυτό επιδιώκουμε στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνη. Μπορείτε να μπαίνετε στο site της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας, να δείτε τι παρέχετε αυτή τη στιγμή και μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοινωθεί η καινούργια έκδοση που δίνει πλέον αυτές τις δυνατότητες. Ιδιαίτερα τώρα για το Earth Observation, γιατί η AI On Demand Platform είναι μια πλατφόρμα γενικής χρήσης. Ο στόχος μας, μαζί και με το καποδιστριακό και με το αστεροσκοπείο, είναι να φτιάξουμε έναν AI Earth Observation Combo μέσα στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Τεχνητής Νοημοσύνης, ο οποίος ακριβώς αξιοποιώντας την αρχιτεκτονική της, θα σου δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με διάφορα, διάφορες άλλες πλατφόρμες, τις οποίες μπορείς να αξιοποιήσεις. Είτε το καινούριο DAS, που σας είπα προηγουμένως, είτε το αποθετήριο, τον κατάλογο που έχει η ESA, το European Space Agency, αλλά και άλλα αποθετήρια που υπάρχουν ή θα υπάρξουν στο μέλλον. Ο στόχος, ξαναλέω, είναι να αποτελέσει η πλατφόρμα το σημείο αναφοράς για την τεχνητή νοημοσύνη στην Ευρώπη. Ελπίζω να είναι επιτυχημένο αυτό το εγχείρημα. Έχει ιδιαίτερη σημασία, νομίζω, που ότι οι ελληνικοί φορείς συμμετέχουν ενεργά σε όλο αυτό. Κλείνοντας, τρέχουσες και μελλοντικές προκλήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη στο Earth Observation. Ακούσατε από το πρωί τις παρουσιάσεις του, από τον κύριο Μπερτσιμά για, την, για τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, predictive, για το Predictive AI, θα ακούσετε για Prescriptive AI, θα ακούσετε για Multimodal AI. Είδατε ήδη παραδείγματα εφαρμογών Προβλήματα, τα προβλήματα που αναφέρονται εδώ και είναι ενδεικτικά μόνο, δεν αφορούν μόνο, δεν αφορούν μόνο το Earth Observation, δεδομένα, noisy δεδομένα. Η ποιότητα των δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για αυτές τις εφαρμογές. Και το γεγονός ότι ειδικά για το πρόγραμμα Copernicus, τα δεδομένα έρχονται από το πρόγραμμα Copernicus, διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό και την ποιότητα των δεδομένων που χρησιμοποιεί στις εφαρμογές σου. Το domain adaptation, πώς μπορείς να προσαρμόσεις τις ε, τεχνικές από την, ε, μια περιοχή στην άλλη, το data fusion για το οποίο θα ακούσετε και τις επόμενες μέρες. Κάτι που, που θα ήθελα να το αναφέρω είναι, ξέρετε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο το machine learning. Το ξέρετε αυτό. Γιατί όλοι μιλάμε για machine learning, deep learning και όλα αυτά. Από παλιά και ειδικά τα προηγούμενα χρόνια, πέρα από τα machine learning συστήματα υπήρχαν και τα knowledge-based. Συστήματα, όπου 
Υπήρχαν συστήματα που βασιζόταν σε βάσεις γνώσης, σε οντολογίες που περιέγραφαν μία περιοχή και σε συστήματα κανόνων, σαν τους κανόνες που μαθαίνουν και τα συστήματα μηχανικής μάθησης. Μόνο που εκεί πέρα τα ε, γράφει κάποιος άνθρωπος. Ή υβριδικά συστήματα. Βάζεις ένα, ε, κάνεις bootstrap ένα σύστημα χρησιμοποιώντας μια οντολογία ή κανόνες και μετά αφού το κάνεις bootstrap και το χρησιμοποιήσει για να κάνεις annotate κάποια δεδομένα, χρησιμοποιείς μηχανική μάθηση ή ανάποδα. Ξεκινάς με μηχανική μάθηση, κάνεις annotate τα δεδομένα και προχωράς. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Υπάρχει, υπάρχει τρομα, τρομακτική εξέλιξη μέσω της μηχανικής μάθησης. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί ειδικά στο Earth Observation έχουμε ανάγκη για, την, για το χαρακτηρισμό των δεδομένων μας. Να χαρακτηρίζουμε, να ονομάζουμε τα δεδομένα μας. Να βάζουμε με τα δεδομένα στα δεδομένα μας για να μπορούμε να τα ψάχνουμε πιο εύκολα, για να μπορούμε να τα συνδυάζουμε πιο εύκολα. Υπάρχει ανάγκη από οντολογίες και υπάρχει ανάγκη από συνδυασμούς μεθόδων knowledge-based και machine learning, τα οποία είναι χρήσιμα που, δεν ξέρω αν θίξατε το πρωί το, ή όχι ακόμα το θέμα του explainable AI, το οποίο, στο οποίο μέθοδοι που βασίζονται, που στηρίζονται σε βάση γνώσης, εξυπηρετούν αυτό το σκοπό. Ε, να μπορώ να καταλάβω γιατί ένα σύστημα μηχανικής μάθησης μου έδωσε αυτή την απάντηση. Γιατί ε, είπε, ας πούμε, σε μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης Earth Observation ότι ε, πρέπει ότι τα θαλάσσια ρεύματα ε, κινούνται έτσι και η σύσταση είναι προς το καράβι να, μετα, να μετακινηθεί προς τα εκεί ή προς αλλού. Και μία ακόμα και τελείωσα. Ένα από τα θέματα που έχουμε επίσης στην συνεργασία στην, ως όλη αυτή την επαφή με μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χώρο αυτό, σε όλη την Ευρώπη, είναι η ανάγκη αυτό που λέμε human-centric AI. Και το επικεντρώνω σε δύο σημεία. Διευκόλυνση της πρόσβασής τους στα δεδομένα. Ε, με φυσική γλώσσα, language-based interaction, chatbots, να μπορώ να ρωτάω για τα δεδομένα που ψάχνω σε φυσική γλώσσα. Γιατί ξαναλέω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα, δεν σημαίνει ότι έχουν μια ιδιαίτερη τεχνογνωσία. Οπότε θέλουμε να διευκολύνουμε την πρόσβασή του στα δεδομένα. Και επίσης να τα κάνουμε, να βελτιώσουμε και την απεικόνιση αυτών των δεδομένων, των multimodal δεδομένων. Και βέβαια, ειδικά από τη στιγμή που διαχειριζόμαστε τέτοια δεδομένα, οι ανάγκες για πρόσθεση και computing είναι ακόμα πιο αυξημένε. Κάτι που απαιτεί νέες αρχιτεκτονικές, απαιτεί διαλειτουργικότητα, απαιτεί processing στην πηγή, στον αισθητήρα που βάζω στο χωράφι ή στο δορυφόρο, on-board processing, και όλα αυτά βέβαια να γίνονται με τρόπους που ε, διασφαλίζεται όσο είναι δυνατόν η αξιοπιστία του αποτελέσματος και η χρήση τεχνητής νομοσύνης γίνεται με ηθικό τρόπο, που είναι και το session με το οποίο νομίζω θα κλείσουμε ε, την Τετάρτη αυτό το σχολείο και το οποίο ενδιαφέρει ιδιαίτερα και τους επιστήμονες στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα την κοινωνία με όλα αυτά που λέγονται τον τελευταίο καιρό. Και εδώ θα κλείσω την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Εντάξει. Από χρόνο νομίζω καλά πήγα. Αλλά από 8.30 όπως λέει ο κύριος Στάμου, παιδιά. <laughs> Γεια και χαρά. <laughs> Έλα. <laughs> Κάτσα να βγάλω τα γυαλιά πρώτα. <laughs> Θα κλείσετε το μικρόφωνο, ναι. <laughs>